ilikuwa ni maeneo ya Tegeta jijini Dar es Salaam alionekana chizi mmoja wa kike akiwepo kwenye jumba moja bovu na kwa na nyasi nyingi pia watu walikuwa wanafanya kama dampo kwenye gufu hilo ukiingia humo uweze kukata dakika mbili maana kulikuwa kuna harufu kali kabisa kwenye jumba hilo ilikuwa ni meda ya asubuhi sana huyo chizi wa kike aliinuka ghafla kutoka usingizini ni kama mtu aliyeshitushwa kwa kuwekewa maji ya baridi sikioni ilibidi anuke sema aliyokuwa amelana i say uweze ameni kulikuwa na joka kubwa lilikuwa likipita kwenye miguu yake ikabidi banki kumwangalia tu nyoka yule akijikuta kitabasamu akireki kumwambia kwamba yule nyoka alikuwa amekuja kumwamsha maana kwenye dunia hii anahisi kabisa kwamba sio dunia yake maana anajua ni tofauti kabisa na watu wengine na huenda yule nyoka ametumwa kutoka kwenye dunia yao basi adibaki akicheka sana kwa furaha siku hiyo ila Mungu alivyokuwa mkubwa yule nyoka hakuweza kumdhuru dada huyo taratibu alipita na kutokomea nje yule chizi wa kike ikabidi naye pia amke pale alipokuwa amekaa. Kaise kikweli huyo dada alivainuka kama ungebatika kumuona ise ungesema kwamba Mungu anajua kuumba nyie. Lakini ndio hivyo, hawezi kabisa kukupa vyote. Yule chizi wa kike alikuwa na uzuri wa kupitiliza japo amevaa nguo chafu kuso wake ukiwa umejaa mavumbi na masizi. Lakini haikuficha uzuri wake bora kabisa kusawadi shepu amegewa huyo dada laite kama angelikuwa ni mtu mwenye akili timamu basi lazima tungelikuwa tunamuona kwenye majarida mbalimbali hapa Tanzania na nje ya Tanzania basi mimi nikajua chizi haisi njaa wala kiu yani labda hajui kama hapa ninavyojisikia natakiwa nile kumbe bwana na wao pia huisi njaa na wanajua kabisa kama hapa ninavyojisikia natakiwa nile yule chizi wa kike alipokuwa minuka alianza kushika tumbo lake ile hali ya njaa ilikuwa inamuuma sana. Akaanza kutembea huko akiangalia huku na kule kutafuta chochote anachokiona ili aingize kinywani mwake cha kushangaza alikuwa akijisemea kimoyo moyo. Hii dunia ya watu wanashangaza sana. Eti vyakula vizuri na visafi wanatupa alafu wanakula vyakula vibaya na vichafu na ndio maana kila siku wanaumwa na kusumbuliwa na maradhi mbalimbali. Adilete kama wangelijua kwamba mimi ninavyokuwa nafanya wala wasingepata tabu maisha moyo kabisa. Alikuwa kiasema hayo baada ya kufika kwenye jalala moja hivi na kukuta mikate iliyoharibika ilikuwa imetupwa lakini yendo akaichukua na kuanza kuila. Tukirudi huko kwenye dunia yetu kajisemea yule chizi. Tunamuona kijana mmoja wa makamu mwenye umri wa miaka 28 mpaka 30 hivi akiwa mahakamani akisikiliza maamuzi ya mahakama kuhusu kesi aliyokwenda kufungua juu ya mali na kampuni alizoacha mzazi wake kuhusu nani atalisi maana mama yake wa Kambo alidai kwamba maremu zile mali aliwalisisha watoto wake yeye ndugu Kim aliongea kwa kuhitimisha kutokana na ushahidi uliokuwa umekamilika mahakama imeamuru kuanzia leo msimamizi na mmiliki halali wa hizi mali atakuwa ni ndugu Robert Daniel ambaye ndio huyo kijana aliyekwenda kufungua kesi basi mambo ilienda kama hivyo japo yule mama wa Kambo alikasirika sana kupitiliza akamwangalia kwa jicho baya sana huyo Robert baada ya kutoka mahakamani Robert aliingia kwenye gari yake na huko pembeni akiwa na binti mmoja hivi mzuri sana. Dokta ameshika na mikono huko tabasamu nzito alikuwa liko nyusoni mwao. Wakiwa hapo kwenye gari Robert akawa amesema. Rose mpenzi. Hakika sitaweza kabisa kusahau kwa hili ambalo ulifanya. Na hisi bila nisingepata kabisa ushindi. Nashukuru sana kwa kunipigania hakika nitakupenda daima kijana huyo aliendelea kuyatoa ya moyoni mwake huku wakielekea maeneo ya mikocheni walifika kwenye nyumba moja kubwa sana alipiga honi ya gari yake na ndipo geti likafunguliwa bila shaka ndo maana anapoishi Robert sawa lakini tukirudi kwa yule mama wa Kambo muda ule alipotoka pale mahakamani moja kwa moja akaenda kwa mganga wake anamtegemea sana Babu, imewezekana vipi ile mtoto mdogo ametushinda au kama vipi? Mfanye kama ulivyofanya ulivyofanya kipindi kile. Tujue tu mmoja maana tukimwacha hivi vi ataendelea kutamba tu sana nakwambia. Mama huyo aliongea kwa asila sana kwa tamaa za kugombania mali basi yule mganga akajibu. Mama Freddy, hapa kila nikiangalia kuna binti mmoja ndo ambaye anampa jeuli. Ndio ambaye anakuhamisha mambo yetu. Basi tukirudi kwa yule chizi wa kike ikiwa ni majira ya usiku.
Ilikuwa ni majira usiku wa manane akionekana yule chizu wa kike akiwa bado anazurula mitaani akiwa peke yake tu huko kimya kizito kikiwa kimetawala. Sisi wakati anazidi kusonga mbele huko akiwa anajiongelesha mwenyewe ghafla kwa mbali aliona wanaume watatu wakiwa wananyata taratibu kuelekea kwenye frame za maduka zilizokuwa ziko eneo hilo huko akiwa ameshika mapanga huko mmoja akiwa ameshika kifaa kimoja hivi cha kufungulia makufuli akiwa na mtungi wa gesi kwa ajili ya kuweza kuyeyusha chuma na kufuli zilizokuwa ni ngumu kufunguka Sasa yule chizu wa kike baada ya kuwaona wale wezi akawa anajisemea moyoni wale viume mbona sio noa na kila siku maana wanautupaga chakula kizuri alafu mimi naendaga kukota sio wale kabisa basi wale sio watu wazuri wanataka wakachukue chakula changu kinachotupaga pale pale akapata wazo na akaanza kuokota mawe na yeye akaanza kuinyata kisha akaenda kujificha kwenye kibanda kimoja hivi kilichopo eneo hilo kisha akasema hivi viumbe vya dunia hii haviwezi kabisa kunishinda kwanza ni zaifu baada ya kusemayo akaanza kuwarushia mawe wale wezi huko akiwa amejificha sasa wale wezi walishtuka wakaanza kukimbizana na kutoka eneo hilo mara moja na ndipo ile chizu wa kika kajitokeza kisha akaanza kucheka tena kwa sauti kubwa sana moyoni akawa anasema <laughs> kweli nimeamini hakuna viumbe wa dhaifu kama wa dunia hii sasa kilichowafanya wakimbie nini sasa eh? leo nalala papa wakija tena nitawapiga basi hayo ndo maisha huyo chizi wa kike ambaye anahisi amepotea kwenye dunia yao na kuja kwenye dunia hii pia waga anajiona kwamba ana akili na uwezo mkubwa wa kufikiri kuliko watu wote anaoona kwenye hii dunia Tukirudi kwa kijana Robert usiku huo wa manane akiwa melala na mpenzi wake akaanza kuota na kujikuta yuko majaralani huko huku akiwa amevaa kaptula nyuma ikiwa imechanika makari yake akiwa anaonekana huku fulana ikiwa imetoboka toboka nywele zikiwa zimevilingita huku zikiwa zimejaa vumbi bila shaka alikuwa ni mwendo wazimu basi akiwa kwenye hilo dampo alianza kuokota vyakula vilivyokuwa vimeoza akaanza kuvikusanya huku akisema kimoyo moyo Leo mwenzangu nikimpelekea hiki chakula atafurahi sana. Na hapa siwezi kabisa kula bila yeye ngoja nifanye haraka sana. Ujue machizi huaga ndio wanaoongoza kwa kuongea kimoyo moyo. Yaani muda wote ukimwona ametulia hivi ujue kabisa hapo anajiongelesha na moyo wake ambayo ni nafsi yake. Na mara nyingi nafsi yake ndio ambayo inamuendesha. Basi wakati akiendelea kuokota kile chakula ghafla wakaja watu na kumshika mikono yake kwa nguvu hapo baka shtuka kutoka usingizini na kupiga kelele kwa sauti mpaka mpenzi wake akaamka. Vipi Robert? Mpoto na nini? Mbona umepiga kelele? Mrembo huyo ilibidi aulize baada ya kumona Robert akiwa ana hema huku jasho likiwa namtiririka. Hivi kwa nini uoga hii ndoto ina nirudia rudia mara kwa mara inamaanisha nini labda? Robert kabila muulize mpenzi wake. He, ndio umeona tumekuwa chizi makubwa kumbe ndoto ambayo huaga anayota mara kwa mara na inampaga wakati mgumu sana. Uyuche tabidi nipeleke mtabiri wa nyota na ndoto ili anieleze maana ya ndoto. Tukirudi kwa yule chizi wa kike ikiwa ni asubuhi sana akiwa melala kwenye zile frame zilizokuwa ziko mtaani hapo alianza kuamshwa kwa kuchapwa fimbo na wale wenye maduka yao. Wakicha hebu tuondole nukusi za asubuhi asubuhi tena Alie kutuma huyo uje hapa mwambie kabisa ashindwe. Alionekana kama mmoja hivyo akiwa anaongea kwa jazba huko akiwa anamfukuza yule chizi kwa kumchapa bila huruma. Yule chizi maskini ya Mungu akaacha na kukimbia ila alivyo kama amefika mbele kidogo akasimama na akaisi kama nafsi yake na mwambia. Sikiliza, usio mnyonge. We ndiye shujaa uliowafukuza wale watu rudi pale pale watakupa chakula sasa hivi basi kabidi akubaliana nafsi yake na akarudi tena pale pale kisha akasimama huko akitamani amuelezee kwa yeye ni shujaa alikuwa amewafukuza alitaka kuchukua chakula lakini anashindwa jinsi ya kusema hivyo kicha leo umeamka na mimi eh yani mpaka nikumwagie maji ya moto ndo utakutakoma hmm. tukirudi kule kwa Robert na mpenzi wake walifika hadi kwa mtabili ndoto mtafsiri ndoto kabla hawajaanza kuongea simu ya Robert ikawa inaita ikabidi atoke nje kuongea na kumwacha mpenzi wake akiwa na yule mtafisi ndoto. Baba yangu mtabili, huyu kaka akija kukueleza hiyo ndoto yake. Naomba umwambie kwamba ni kawaida tu haina maana yote ile. Akawa na muomba huyo baba huko akiwa anatoa kibunda cha pesa na kumpatia ni kama rushwa hivi. 
basi Robert na mpenzi wake wakiwa kwa mtafsiri wa ndoto mara baada Robert kwenda kuongea na simu nje ndio binti huyo akaanza kuongea na yule mzee kwa kumshawishi asije akamtafsiria hiyo ndoto atakokuja kuambiwa kisha akatoa kibulunguru cha pesa na kumwambia mzee huyo Punja Robert akarudi pale ndani na kuanza kumuelezea yule mzee shida iliyomleta alianza kumhadithia yule mzee alimuelezea kila kitu kwamba mara kwa mara uwaga anaota ni kama vile amekuwa chizi tena kama kuna mtu huwa yuko naye lakini habatiki kumuona sura yake na kwenye hiyo ndoto kila kitaka kumfikia huyo mtu ambaye yuko naye watu wanakuja na kumshika na ndipo ndoto yangu inaishia hapo basi yule mzee alipokuwa amesikia vizuri hiyo ndoto kwanza aliguna kidogo kwa kitikiza kichwa kama amesikitishwa na hiyo ndoto kijana pole sana mara nyingi ndoto za kuota kuwa umekuwa chizi waga sio nzuri sana sema wewe kuna mtu ambaye anakulinda sana yani Namaanisha kwamba unanyota kali sana. Hivyo hutoweza kabisa kuathirika chochote kile. Na hiyo ndoto ili tu usiwe unaiwazia sana. Na hiyo ndoto ila tu usiwe sana. Na ndio maana inajirudia rudia. Mzee huyo aliamua kumaliza mshe namna hiyo na kutaka kuyafufua yaliyo kwa mezikwa. Basi Robert alifungua reti yake na kutoa malipo yake ya huduma walio kwa mekwenda kupewa kisha wakatoka ila wakati anaondoka yule mzee alikuwa akiwasindikiza kwa macho akisikitika kwa kumwonea huruma Robert. Na hii dunia imebeba vitu vingi sana. Kuna watu wanapitia maisha ya kutisha mno. Yule mzee alikuwa akiyasema maneno hayo baada ya kina Robert kuondoka. Tukirudi kwa mama wa Kambo akiwa nyumbani kwake na watoto wake wawili, mmoja wa kike na mwingine wa kiume. Na wote wakiwa ni vijana tu wa makamo kati ya miaka 20 mpaka 25 hivi. Mama huyo Alikuwa akiwajaza maneno ya sumu wanaye. Sikilizeni wanangu, yule ndugu yenu sio mtu mzuri. Tena msiwe mnaenda nyumbani kwake na msikubali kabisa kushirikiana naye kwa lolote lile. Kwanza inawezekana ndiye aliyemwa baba yenu ili tu alisi zile mali. Tena kile kidemchaki kile ndio kinamfundisha uchawi. Mama huyo aliongea huko akiwa anamaanisha kweli kweli kwamba anamchukia Robert. Lakini mama Robert mbona ni mtu safi sana? Sijaona kabisa eti anapokosea tena anatupenda sana ndugu zake kama ni maisha bora tunayo na chochote ambacho tunachotaka tunakipa anatupatia tu. Yule binti wa kike alikuwa akimweleza mama yake baada ya kumuona anataka kuwatenganisha na ndugu yao lakini mama hakutaka kusikia kabisa. Tena wewe wa kujitia kimbele mbele kama mwenge wa uhuru utakufa siku sio zako. Na kuona sana unavyojipendekeza tu kwa yule kikaragosi tatizo lako bado mdogo hujaona bado tena nilikuona sana ukijifanya kwamba kimbele mbele kumsaidia kwenye yale matatizo aliyokuwa ameyapata na ingekuwa sio nyie sahi mali zote zingekuwa zetu. Walianza kutupiana maneno mama na mtoto. Kwa mama ile matatizo yale mkutaka kwa Robert na wewe ulikuwa umehusika kumsababishia eh. Nilikuwa ni swali zito sana. Ameulizwa mama huyo baada ya kuropoka na kugusia matatizo ambayo yalishawahi kumkuta Robert. Na sijui matatizo gani hayo yaliyokuwa yanazungumziwa huenda tutafahamu tu uko mbeleni tunakokwenda basi mama yule ikabidi ainuke bila kujibu chochote kile na tukirudi kwa Robert mwenyewe baada ya kumpeleka mpenzi wake Rose kazini kwao ilibidi ageuze gari na kwenda kwa rafiki yake mkubwa maeneo ya Mwenge baada ya kufika kwa mekaa sebleni huko akiwa anakunywa juice Robert alianza kuzungumza Unajua ni afedhi yani kuna kitu sikuwe kabisa kukuambia lakini leo ngoja nikwambie Mdogo wa Fedhi ilibidi achukue remote na kupunguza sauti kwenye runinga ili amsikilize kwa makini rafiki yake Ujue nini afedhi? Yule mpenzi wangu Rose. Nafahamu fika kwamba ananipenda sana na yuko tayari kufanya lote ile kwa sababu yangu. Na kama ninavyojua mahusiano yetu mimi na yeye toka tukiwa shule mpaka tulikuwa tukiitana Romeo na Juliet. Lakini nachoshangaa moyo wangu sasa hivi haumfikiri kabisa elfu eti na hisi kabisa kama kuna mwanamke nishawahi kuwa naye na ndo muda wote waga nikiwa namfikiria lakini cha ajabu sijui ni mwanamke yupi na katika kumbukumbu zangu sikuwahi kabisa kuwa na mwanamke mwingine zaidi ya Rose. Wewe mwenyewe unajua hivyo. <tuh> Tukirudi kwa yule chizi wa kike. Ngoja kwanza msikilizaji. Simulizi yetu tunayoisikiliza hapa inaitwa chizi wa kike. Director ni kwa nyuma mike hapa. Na tutakuwa pamoja mpaka mwisho kabisa wa simulizi ambayo tumeianza kwa staili hapa. Mtunzi wa simulizi hii
na mwandishi wa simulizi akiwa ni Jogopoli na simulizi Mix ndo ambao ameenda simulizi hii. Unaipata kupitia YouTube channel ya simulizi Mix na simulizi Food by Simulizi Mix. Ukitaka kuipata mpaka mwisho bila kusubiri ndani ya SMX app ni Android application au kama unatumia iPhone unachukua kupitia WhatsApp nambari 0677062012. Hapo utaipata simulizi mpaka mwisho au kwa maelezo zaidi tu check it WhatsApp hapo utapata kujua ni hasa kile jili. Aya. Tunaambia kwamba tukirudi kwa yule chizi wa kike mida ya usiku akiwa yupo kwenye jumba lake akiwa ametulia usiku huo. Wakaonekana vijana ambao ni wavuta bangi wakiwa wamebeba madumu ya maji wakiwa wanakuja eneo hilo ambalo alikuwa amekaa yule chizi. Waonie. Tukisha mfunga tunamwogesha vizuri kisha tunaanza kumwingilia. Japo chizi lakini limeumbika hata ile isida. Basi wakazidi kusogea hadi nje ya dirisha lililokuwa melala yule chizi wa kike. Wakaanza kuambiana kwamba wawili waingie wengine wasubiria kwa nje ili kama atafanikiwa kutoroka basi iwe rahisi kuweza kumkamata. Wakafanya kama alivyokuwa amepanga, vijana wawili walianza kuingia kwenye ile nyumba. Lakini uwezi ameni, hakuna watu wenye hisia kali kama machizi, yani muda huo huo yule chizi wa kike alifumbua macho kisha akaanza kujiongelesha. Hii dunia hii dunia yao Pora sielewi. Nasi kabisa kama kuna viumbe vinataka kuingia kwenye himaya yangu. Wakati akiwa anaongea hayo pale pale na wale vijana wakawa wameingia huko akijua kabisa ule chizi atakuwa amelala. Sasa bana likaanzia hapo. Walipokuwa wamekataka kumshika Karusha kofi moja likamkuta kijana mmoja akaanguka chini kisha akamlukia yule mwingine na kumngata sikio kisha akaanza kukimbia kwa nje. Wakati wale kwa nje wakiwa na shangaa kusikia yale makelele ya ndani pale pale ule chizi wa kike akawakumba akaanguka naye akaanza kukimbia na kuondoka malapo usiku wa huo alianza kutembea huku akisema kupitia nafsi yake sky tena neno hili ngoja tu ni hame kabisa nielekee kwingine basi alianza kutembea na kuiacha tegeta na kuahidi hatarudi tena akiwa njiani usiku huo alipita kwenye mtaa mmoja hivi akaona kuna watu walikuwa wamevaka niki nyeusi na usoni wakiwa wamejipaka masizi huko akiwa wameshika tunguli wakiwa wameizunguka nyumba moja hivi kwenye mtaa huo. Bila shaka mtu ukiwaona uwezi kabisa kupepesa macho utajua kwamba ni wachawi tu wa usiku. Kumbe bwana, chizi huaga ni viumbe vya ajabu sana hivi. Kama hawa wanga, yeye huaga naona vizuri kabisa. Akaanza kujiongelesha. Hawa tena ni akina nani? Mbona hawafanani kabisa na wenzao? Ngoja kwanza ni waoneshe spendi kabisa ujinga mimi. Basi kama kawaida yake alianza kunyata na kujificha sehemu akaanza kuokota mawe na huyo chizi wa kike ana shabaha kweli kweli. Yaani akishika jiwe na kurusha lazima likupate. Mm. Mara huo akaanza kuwarushia mawe wale wachawi likampata mama moja hivi ambaye alikuwa ameshika tunguli. Basi bwana walisahau hata kupawa akaanza kukimbia yule chizi wa kike alicheka sana. Wao sema dunia hii bana ina viumbe vyake dhaifu sana. Basi akaanza kuondoka tena bila hata kuchoka, alishika barabara ya rami na kuongoza moja kwa moja kama anakuja mwenge. Lakini akiwa njiani kuna kitu ambacho alikumbuka, alianza kulia maskini ya Mungu. Akupenda kuwacha mji ule maana kuna kitu waga anakikumbuka anatamani nyakati hizo zijirudie tena. Kumbe tunakuja kuona chizi naye anayakumbuka maisha yake ya nyuma, lakini maisha yake hayo hayo ya uchizi, yeye pia huumia moyo pia na kutokwa na machozi tena kwa uchongo sana. Tukirudi huku mikocheni ikiwa ni asubuhi sana siku ya Jumapili huaga Rose na Robert ushinda tu nyumbani na ikifika jioni wanaenda kidogo kutumia. Sasa wakiwa wanapata kifungu kinywa Robert ilianza kuongea. Mpenzangu Rose, jeu kuna kitu ambacho mimi kichwani mwangu akipo sawa. Kuna kitu nyinyi mnanificha au kilisha kupata ajali ni Afrika kupoteza kumbukumbu maana kama kuna vitu kama nahitaji kuweza kuvikumbuka lakini ubongo wangu unashindwa kabisa isiwe kuvikumbuka na sio kawaida na, na kuna mtu kwenye akili na moyo wangu huaga namkumbuka sana lakini bado sijui ni nani huyo sijui nani huyo mtu na nishawe kabisa ukutana naye wapi yani Robert alijaribu kumuliza mpenzi wake na huenda kuna vitu anavyojua ila anamficha mimi wangu Robert unajue bado siku chache tu tuelekee kufunga pingu za maisha na sio wote wanaopenda tu wana hivyo wanajaribu tu kuweza kucheza na akili yako ili mimi na wewe tutengane hebu acha kuwaza vitu ambavyo havipo ujue kabisa kupata ajali wala huna tatizo lolote la kupoteza kumbukumbu itabidi jioni ya leo tuende mwenge kuna bampi inafungulia kuletende ukapoteze mawazo sawa mwangu 
Rozi alijaribu kumtuliza kwa kumfariji mpenzi wake huyo. Tukirudi kwa ulichizo wa kike mida ya saba mchana alifika hadi maeneo ya mwenge huko akiona shanga shanga ghafla kamaona chizo wa kiume alikuwa mbali ngambo ya pili akivuka barabara bila kuangalia kama kuna magari ili tu amwahi yule chizo wa kiume aliyekuwa amemuona magari ilikuwa yakipiga honi huku akiwa anatukanwa lakini yeye hata kujali akili yake yote ni kumwahi yule chizo wa kiume ila baada tu ya kumfika na kumwangalia kwa umakini pale alinywea na kuinamisha kichwa chini yani ni kama mtu ambaye hakutegemea kabisa alichokitegemea sicho alionekana huyu chizi wa kike labda kuna chizi mwenzie amba namtafuta maana hata yule aliyekuwa amemfuata alikuwa ni chizi lakini hakuonesha kumchangamkia wakati alitoka mbio kumfuata akaanza kujisemea mimi nijua ni huyu ila sio huyu ili sijui limetokea wapi yule chizi wa kike alijisemea mwenyewe ikiwa mida ya jioni Robert na Rose walifika mwenge wakashuka kwenye gari yao karibu na hapo kwenye ba mpya lakini wakiwa natembea kuelekea kwenye ba hiyo ghafla yule chizi wa kike alitoka mbio na kwenda kumkumbatia Robert huko akiwa na furaha iliyopitiliza Robert akiwa na mpenzi wake maeneo ya mwenge ya Chijinda Dar es Salaam baada ya kupaki gari wakashuka na kuelekea kwenye ba mpya ambayo ilikuwa inazinduliwa siku hiyo na ghafla akatokea yule chizi wa kike na kwenda kumkumbatia Robert Akiwa na furaha kabisa chizi huyo wa kike huko akiwa amechafuka vibaya mno nguo alizokuwa amevaa zitamaniki. Alimkumbatia hivyo Robert maana akili yake yeye huaga inamwambiaga yeye ndio msafi kuliko watu wote. Basi Robert akashtuka sana huko akiwa amekunja sula kwa kinyaba na kuchafuliwa nguo zake. Akamsukuma kwa pembeni chizi huyo. Ilikuwa ni kama mchezo eti wa kuigiza watu wote waliokuwa maeneo hayo walishangaa sana. Amekupenda huyo kiongozi bahati hiyo mpe hata pesa akale bana. Alitokea jamaa mmoja mwasha magali ndo alikuwa kiongea maneno hayo. Rose alishika fimbo na kutaka kumpiga yule chizi kwa kimwambia aondoke lakini Robert akamkataza mpenzi wake kwamba asimpige yule chizi maana hajui alitendaro. Lakini yule chizi ni kama alikuwa anasema jambo kumwambia Robert lakini alikuwa kishindwa kabisa kuongea. Akawa anasema kwa ishara huko akiwa anazungumza lugha ambayo hata ieleweki. Ikabidi Robert atoe noti ya shilingi 10000 na kumpatia yule chizi na kumwambia kwamba mpenzi wake kwamba warudi tu kwenye gari waelekea nyumbani maana mambo yameshavurugika nguo alizovaa zote zimechafuka baada ya kukumbatiwa wakati wanaenda kwenye gari yule chizi alienda tena kumshika mkono Robert huku akiwa analeta na machozi yalikuwa yakimtoka kwa wingi sana yule rozi baada ya kuona vile alichukua tena fimbo na kuanza kumchapa ikabidi sasa watu waingilie maana yule chizi wa kike na yeye pia hakukubali akaanza kumshika nywele mrembo huyo na kuzivuta ikawa sasa ni ugomvi na ndipo watu wakaenda kumshika ule chizi na kuamudu Robert aingie haraka na huyo mpenzi wake kwenye gari waondoke zao ilikuwa kama vituko siku hiyo baada ya gari kuondoka yule chizi wa kike alianza kulekimbiza lakini ndio hivyo tena hakuweza kushindana na gari kilichoshangaza lilia sana ule chizi siku kwa nini alikuwa akimlia Robert ni amemfananisha na nani likabaki kuwa ni fumbo kubwa sana wote waliokuwa eneo lile Walikuwa kijiuliza wengine wakawa wanasema kwamba uenda ikawa ndugu yao yule wamemroga kawa chizi waingize pesa maana iwezekani kabisa chizi amnganganie mtu kiasi kile tena mpaka analia alafu kiangalia chizi mwenyewe anaonekana alikuwa mzuri yule atakuwa kalogwa tu basi ilikuwa ni gumzo siku hiyo Robert na mpenzi wake walifika hadi mahali wanapoishi haraka alienda bafuni kuoga na kubadili zile nguo alizokuwa amevaa na Rozi akafanya hivyo hivyo baada tu ya hapo yakaanza mongezi Rozi wewe kichauli unamjua Robert alianza kumuuliza mwenzie ni kuuliza wewe aliyekukumbatia tena kwa furaha na ile Rozi na akamuuliza Robert akiwa kama likawa kama zogo hivi sasa mimi nitajua na vipi na machizi ndo kwanza na muona leo da si bala gani niliandama ila tuache shapitayo Robert aliamua kuyapotezea. Ikabidi afungue friji na kuchukua pombe ya kali huku akisema kwamba itabidi leo walewe. Wakiwa huko nyumbani, inawezekana chiza ametuepusha na mengi. Sawa mke wangu? Tukirudi nyumbani kwa mama wa Kambo, wale wadogo zake na Robert walikuwa wakibisha na kitu na kushindwa kabisa kufikia makubaliano. Sikiliza, mimi nakwenda kumwambia kaka Robert matatizo yaliyomkutaga maana wote mnaficha na ndio bana anaota ndoto za ajabu ajabu huenda tukimwambia itakuwa ni tiba kwake yule binti wa kike alikuwa akimwambia mwenzi wewe unafikiri kwamba ukimuelezea huo ujinga wako atakuelewa 
Panalipo hakumbuki chochote kilewe sasa unataka kutibua mambo ambayo alikuwa ameshaisha sio kwa kujipendekeza huko e. Ilo kiume ikabidi amkatisha tamada dake lakini ule binti hakukubali kabisa ikabidi ashike simu yake na kuanza kumpigia Robert. Aroka kashika mo. Kuna jambo mimi nataka kuongea na wewe kaka yangu. Hivyo tuonane. Ilibidi mpigie simu muda huo huo na kupanga wanane ili amueleze lakini Robert alimwambia kwamba utaonana kesho maana leo hayuko sawa. Ikawa ni mida ya usiku akiwa Robert amelala akaanza kuota yuko kanisani akiwa anafunga pingu za maisha na mpenzi wake Rose. Wakati padri ananza kuwafungisha ndoa ghafla akawa anaangalia mlangoni anamuona ule chizi wa kike akiwa analia sana ni kama hata kile ndoa ifungwe akajikuta akiwa na muonea huruma wakati sasa akiwa na ulizo umekubali kumua binti Rose pale pale akakataa akasema kwamba hajakubali na kukimbia hadi mlangoni na kumshika mkono ule chizi wa kike na kuanza kukimbia hapo hapo akashtuka kutoka kwenye ile ndoa taratibu akainuka kitandani na kumwacha mpenzi wake ambaye alikuwa amelala na kutoka sebleni akachukua maji na kuanza kunywa lakini ghafla kaanza kumkumbuka yule chizi na akatamana muone tena. Cha kushangaza kujali kama ni usiku kama amechukua funguo ya gali muda huo huo na kwenda kupanda kwa lengo la kwenda kumtafuta chizi wa kike. Sawa eh. Mwangu, unaenda wapi usiku wote? Mbona hatushirikishani kama kuna tatizo limetokea? Rozi alikuwa akiongea hayo baada ya kuamka alipokuwa amelala. Kuna kitu nimekumbuka sasa sijajua kama kipo kwenye gari au vipi ndio maana nikachukua funguo nije kutiza maumu. Robert ilibidi ajitetee baada ya kubambwa na mpenzi wake. Wewe wangu umeanzaleni sasa. Kuangalia hicho kitu chako kwenye gari ndo uvae mpaka nguo kabisa. Ebu, ebu rudi ndani. Rose ilibidi amshike mkono Robert na kumuingiza ndani. Aliona kwamba huyu ndoto zake za ajabu ajabu zimeshamrudia tena. Tukirudi kwa yule chizi wa kike usiku huo alikuwa ametulia tu kwenye mtalo hakupata usingizi kabisa. Alikuwa akitoka na machozi ya kumfikiria Robert. Kumbe machizi nao huanza kama wenye akili timamu. Alianza kujishangaa baada ya kuona kwenye upande wake wa ziwa la kushoto kuna kitu kilikuwa kinadunda tena kwa kasi sana. Hakufahamu kwamba ilikuwa nini lakini si tunafahamu kwamba ni moyo ndio ambao ulikuwa unadunda kwa kasi pindi tu unapokuwa na asila au unapokuwa umemkumbuka mtu muhimu sana kwa upande wako na kadhalika basi akaanza kujipiga eneo hilo la moyo palipokuwa panadunda hiki ni tena ambacho kinataka kutoka mwanadamu wangu au yule kiumbe mwenye minywele mibaya mibaya ndo ambaye amenilisha mdudu akaona jiongelesha kimoyo moyo kwa kiwa anajipiga ikiwa ni majira ya asubuhi Robert ndo alikuwa ni wa kwanza kuamka kajiandaa kama kawaida siku hiyo alikitaka kutoka mapema wakati sio kawaida yake Rose alipoamka alimshangaa mpenzi wake huyo hima hima kama kuna kitu cha muhimu alikuwa anakitafuta. We. Una nini lakini mbona anitisha hivyo? Rose alianza kupata wasiwasi maana sio kawaida ikabidi aingie ndani na akachukua simu yake na kuanza kumpigia rafiki yake na mumewe. Roshe mkwema, bwana rafiki yako toka jana usiku simuelewe. Ile usijui ndo mambo yale yale yamerudi tena. Hivyo hebu naomba leo umchunguze kwa makini tusije kabisa tukampoteza tena huyo. Rose aliomba atazamiwe Robert wake maana hamuelewi kimetokea nini. Basi akawasha gari yake Mr. Robert siku hiyo badala ya kwenda kazini alikwenda moja kwa moja mpaka Mwenge akafika hadi eneo lile la jana alipokutana ule chizi akashuka kwenye gari na kumfuata ule jamaa mwasha magari. Habari yako ndugu? Naomba nikuulize hujamuona ule chizi wa jana hapa alianzisha fujo hapa? Ilibidi anze kumuuliza huyo mwasha magari. Aha, kumbe wewe ndio yule jamaa ambaye ulikuwa umekumbatiwa na chizi? Eh bwana eh. <laughs> Kwanza pole sana, ndio mitiani ya Mungu. Mwanamke mzuri kama yule anakuwa chizi sema, sema nini? Uh, msimrusu atembea hovi wa huni watambaka it. Jamaa huyo akaulizwa swali jingine yeye analeta mada zingine tofauti kabisa. Ila sema nini? Nilimuona maeneo ya kiwanda cha magodoro kule mida ya jana jioni hivi. Robert aliposikia hivyo haraka sana kaingia kwenye gari yake na kuelekea kwenye kiwanda cha magodoro alipofika akashuka kwenye gari na kuanza kumtafuta chizi huyo. Akaanza kuuliza wafanyakazi wanaokuja kazini hapo ghafla simu yake ikawa inaita alipokea akasikia anaambiwa "Oye, kwa maeneo gani ni kufuata essay na ishu ya muhimu sana na wewe?" Alikuwa na rafiki yake Hafidhi na ndo akaanamwambia hayo. Baada muda Hafidhi alifika mpaka Mwenge alikutana na Robert. "Sasa rafiki yangu, kinachokufanya uhangaike hivyo ni nini? Hivi kweli?" ni wewe au naota unamtafuta mtu ambaye hafai kabisa kutafuta Hafidhi akajaribu kumuelezea Robert kwamba anachokifanya sio sahihi lakini 
Unakumbuka nisha kukuambia huko nyuma kwamba kuna mtu kama yupo kwenye akili yangu na uwaga na muwaza sana. Lakini simjui mtu mwenye ni nani. Lakini sabada kumono ule chizi akili na kabisa ndo yeye ndiye kwa na muwazia. Afidhi bada kusikia manu nayo alicheka sana. Ujua robati ananifraisha sana. Ebu, ludi kwenye ufamu wako akili. Yani unamfikilia mtu ambaye humjui tena chizi sasa kwa hiyo unampenda chizi. Au? Ebu wacha mamba wako. Ujua kamba yoye ni banalusi mtajua sa hivi. Hivi tuko na vafanya akija kusikia mpenzi wako inaleta pichakana labda. Haingia kwenye gali patunde kazi. Ilibidi ya kubali kuingia huku akio na jiuliza. Inuwezekana kweli. Minakosea mana. Na mfikireje chizi stoshe hata simjui. Ilibidi ya pigi moyo konde na kupotezea ilo swala. Waligeuza gari na kuwanzi safari ya kuelekea kazini lakini. Kabla awajatoka maeneo hayo. Ya mwenge wakio barabalani na gali yao. Kwa mbali lobat alimona chizi wa kike. Aki maji wa majina mamantili. If afedhi, simumisha gali raka sana. Baada ya gari kusimama Robert alifungua mlango wa raka sana. Robert moja kwa moja alifika hadi kwa yule chizi wa kike. Alipomsukile baada ya kushuka na kumungali lijikuta amepua kama maji ya mtungini baada tuya kugundua kwa mba. Sio yule chizi kabidi ya rudi mdogo mdogo na kupanda kwenye gari na kuondoka. Lafiki yangu. Minakomba uchina kabisa na ya mambo kumbuka umebakisha mwezi moja tu funge ndoa hivyo. Unamweka kwenye wakati mgumu sana mpenzo wako kumbuka. Anakupenda sana. Na yupo na yuko nyakati zote hizi sasa malipo yake ndo haya kweli. Afidhi alijaribu kumsira rafiki yake achane kabisa na yo mambo. Tukirudi kwa yule chizi wa kike alizidi kusonga mbele kila siku yeye ni safari hakuwa na makazi maalum tena. Ilikuwa ni shida sana barabarani. Alianza kuwashika kila mwanaume alikuwa amevaa nguo inafanana na ile ilikuwa amevaa robati siku ile. Akawa anaenda kukagua gari moja hadi jingine. Yakiwa yanasimama kwenye fole ni chizi huyo alijipatia umaarufu mkubwa sana maeneo hayo kwa uzuri aliyokuwa nao na vijana wengi wa mtaani walikuwa wamepata neno la kusema kwa wadada wanaoringa we nini naombwa namba ya simu na linka utafikiri unaombwa hati ya nyumba bwana kwanza humfikia hata robo yule yule mischizi yule yani ungelikuwa na uzuri kama yule chizi na hisi kabisa kwamba usinge kanyaka kabisa hata chini wewe alisikika kijana mmoja akiwa anamwambia msichana mmoja ambaye alikuwa anapita kwenye mtaa huo Ilifikia stage watu walikuwa kimkamata yule chizi wa kike na kumwogesha na kumvisha nguo nzuri aise. Ukimwona akiwa amevaa vizuri huku akiwa msafi unaweza ukalia kwa uchungu huku kusema kwamba kwani ni sasa amekuwa chizi kwa ulembo kama ujamani. Ama kweli Mungu hawezi kukupa vyote. Tukirudi kwa yule mdogo wake na Robert wa kike alikwenda hadi kazini kwa kaka yake mida ya kupata chakula cha mchana. Ndio ilikuwa muda sahihi walipanga ukutani waonge. E mdogo wangu vipi? Kwanza mama anileaje maana nikimcheki kwenye simu apokee kabisa. Robert alikuwa akimuulizia mdogo wake hali ya bimkubwa kubwa. Ah mama jambo ila ana mambo mengi sana siku hizi simu yenyewe huaga na isahau nyumbani mara kwa mara. Basi waliongea mengi sana na muda huo mpaka wakafika kwenye mada ambayo ilikuwa imewaleta hapo. Kakasamani kwa nitaka kueleza maana nimejaribu kuweza kuvumilia nimeshindwa kabisa ni bora tu ukaujua ukweli wote. Msichana huyo alikuwa akiongea kwa kiwana sita sita. Usiri mdogo wangu, wewe ongea tu lewe baya au zoli mimi. Nitalipokea na nakuahidi kwamba hakutokuwa na baya lote kati yetu. Kati yetu wewe utabaki kuwa tu ndugu yangu wa damu. Bwana, kaka, pindi marehemu baba yetu alipofaliki ile baada tu ya kumzika tu. Huyo binti alijikuta akiwa naishia hapo kuzungumza baada ya kumona Rose akiwa amefika eneo hilo. Oh, wifi yangu huyo inuka basi unikumbatie maana siku nyingi hatujaonana. Tunaishia tu kuongea kwenye simu jamani. Rosie ndo ambaye alikuwa akiongea maneno hayo alijikuta akiwa nakatisha mazungumzo ya muhimu sana na ye alikaa hapo hapo na kuikuta mada ambayo alikuwa anaongea ikiwa imeishia njiani. Maungu zilikadi za michango ya Lucy nimeshazipata ni za muundo huu hapa. Ilibidi atoke kwenye mkoba wake na kumuonesha Robert muundo wa kadi ambayo alikuwa amepanga kutengenezwa. Basi sawa, ngoja mimi ni um, kwenye gari. Basi sawa, ngoja mimi nimpakie kwenye gari dogo hapa, nimrudishie nyumbani, tutaona jioni. Baada ya Robert na mdogo wake kupanda kwenye gari na kuelekea maeneo ya Kinondoni alipokuwa na kama mdogo wake huyo alipofika akamwacha na kugeuza gari kuelekea kwake maeneo ya mikocheni. Tukirudi kwa yule chizi alikuwa amekaa chini na kuanza kuchola kama picha ya watu wawili wakiwa kwa pamoja kisha akaanza kucheka sana tena kwa sauti. Alafu hapo hapo akabadili na kuanza kulia tena kwa nguvu kwa machozi yake na mwagika kwa kasi mpaka watu waliokuwa wanapita sehemu hiyo walikuwa kimshanga ama kweli chizi mwache na ito chizi sasa pale kinachomchekesha na kumuliza ni kitu gani 
Alisikia mtu mmoja ambaye alikuwa maeneo hayo ambaye ni muuza mahindi ya kuchoma lakini kumbe waga tunakoseaga sana. Nilikuwa sijui kuwa chizi anapocheka au kulia kumbe na yeye waga kuna vitu anakuwa nakumbuka kama sisi na waga tukikumbuka kitu waga tunalia au kucheka inategemea na kitu tunachokumbuka pia. Wakati akiwa ameinama chini huku machozi yakimtoka ghafla kuna mtu tunamuona akiwa amesimama mbele yake huku akinukia marashi ya bekhali sana. Huku akiwa amevalia nguo zikiwa safi kabisa ni mtana shati wa hali ya juu mtu ukimuona moja kwa moja uitajua tu kwamba ni wakishua. Yule chizi akiwa taratibu anainua kichwa chake kumwangalia mtu alisimama mbele yake akuamini alichokiona. Alijikuta moyo ukidunda kwa kasi ya ajabu huku sura yake ikianza kubadilika na kuwa na shangwe akiwa mchafu kabisa huku ananuka maji machafu ya mtaloni alinuka hivyo hivyo na kumkumbatia aliyekuwa mbele yake na kujikuta wanakumbatiana tukio hilo likawachanganya wengi sana kila mtu alishangaa kwa jinsi yule jamaa alivyo tena huku gari yake ikiwa imepaki pembeni na amekumbatiana na chizi tena waligandana kwa muda mrefu na alikuwa si mwingine ni Robert ndo alisimama hapo ilikuwa ni kama bahati tu alipokuwa ametoka kumrudisha mdogo wake njiani wakati anarudi ndo akamwona huyo chizi wa kike. Kikweli miguu ilimwisha nguvu. Alishindwa kuendesha gari baada ya kumwona yule chizi mwenyewe. Alijishangaa ni upendo wa aina gani unamtokea kwa huyo chizi au atakuwa ni jini yote alijiuliza kabla hajashuka kwenye gari. Ndipo akashuka na kumfuata chizi huyo na kujikuta wanakumbatiana. Sio sili. Baada ya kukumbatiana chizi huyo alijihisi amani sana moyoni. Mauli kumetulia mara pake na hakutamani hata amwachie chizi huyo japo alikuwa ananuka lakini hakuweza kabisa kusikia rufu yoyote mbaya ama kweli kama kuna tuzo ya mapenzi basi ujamaa roho kitu robert apewe sawa <laughs> basi bwana ilibidi amshike mkono na kumuingiza kwenye gari yule chizi wa kike siku hiyo alikuwa na fraili opiteliza akawa anaruka ruka huku akiwa na cheka cheka Watu waliokuwa eneo hilo walijikuta wakiwa wameganda kuangalia lile tukio la kushangaza na kuvutia kule kweli. Mm. Yule hivi ni chizi kweli au alikuwa ni askari mpelelezi maana haiwezekani kabisa akafanya mambo kama yale. Mzee mmoja alikuwa kiongea na muuza mahindi baada ya kushuhudia lile tukio na lile gari kuondoka eneo lile. Wakiwa kwenye gari yule chizi wa kike akaanza kufanya mambo yake asiyoeleweka maana aende nyuma ya gari mara anakuja mbele akimwona Robert amebonyeza sehemu ya honi basi ile sauti iliposikika alifurahi kweli kweli basi naye akaanza kubonyeza ile sehemu ya usukani wa gari basi bwana muda wote lile gari lilikuwa likipigwa honi mpaka likawa linawakela watu wewe tushajua una gari la gharama hebu acha basi kutupigia kelele mzee magazeti mmoja alikuwa akiongea hayo baada ya gari kusimama kwenye foleni alafu gari la Robert muda wote honi ilikuwa ikilia Robert alijikuta anaanza kulia tena kwa uchungu kwa akiwa anamwangalia yule chizi. Kwa nini sasa inakuwa hivi? Na huyo ni nani sasa mbona moyo wangu pia unakuwa unampenda sana uchizi? Alikuwa akijisemea huko akiwa amegeuza gari haraka na kuelekea hospitali ya Mwembili. Baada muda kidogo alifika hadi hospitali ya Mwembili akashuka na yule chizi akaenda naye hadi kwenye jengo linalohusika na watu wasiokuwa na akili Manesi walimpokea. Asa babangu inatakiwa huyu tukamuogeshe kwanza kisha tumbadilishe nguo alafu mambo mengine atafata. Sasa shughuli ilikuwa hapo alikuwa hataki kwenda kokote bila Robert. Alileta fujo mara hapo hataki hata kuvuliwa nguo na mtu yoyote ilibidi sasa wamwambie Robert mwenyewe ndo afanye shughuli hiyo. Haikuwa na jinsi kabidi aanze kumvua nguo wakiwa hapo kwenye choo cha wanawake. Robert kila akijizuia asimwangalie maumbile yake alijikuta akiwa anashindwa kama unavyojua macho yalivyokuwa na kiherehere. Aise, moyo wa Robert ulianza kwenda kasi baada ya kushuhudia umbo la chizi wa kike. Aise, mtoto ameombeka kweli kweli mpaka nisi mmoja akasema, "Kwa mara ya kwanza, acha nimsifie mwanamke mwenzangu." Aise, "We kaka, wewe kama ni mkeo nakupa pole sana. Maana kwa uzuri aliyokuwa nao alafu anakuwa chizi ama kwa dunia haina huruma jamani." Baada ya kumaliza kuogeshwa alipelekwa kwenye chumba cha vipimo ikabidi kwanza wampige sindano ya usingizi maana alikuwa hataki kabisa kukamba na Robert. Daktari, I say, naomba uniangalizie huyu mtu ni kwamba ni chizi wa kuzaliwa au amepata tu chizi kubwani. Robert ilibidi amuelezee yule daktari kitu ambacho anataka kukijua kutoka kwa yule chizi. Tukirudi huko mikocheni siku hiyo Rose alikiwa na shemeji yake afidhi wakawa wanazungumza mengi sana. 
Chemejua nampenda sana rafiki yako wewe mwenyewe shahidi kabisa sijui kama kuna mwanamke ambaye angeweza kufanya mambo niliyofanya mimi kwa ajili yake nimepoteza kila kitu nimetengwa hadi na ndugu zangu tu yote kwa ajili yake lakini kweli malipo ya kupendwa ni maumivu jamani Rosie alijikuta anatoka na machozi kwa akiwa anatoa ya moyoni Hapana shemeji bora Robert na kupenda kumbuka kwamba mm? Mebakiza mwezi mmoja tu muweze kuona sasa piga moyo konde tu yule ni wako na atabaki kuwa wako milele niamini kabisa mimi Hafidhi alijaribu kumtuliza Rosie baada ya kuona anafika mbali Ona sasa hadi muda huu ajarudi nyumbani na mpigia simu apokee kwani sasa amebadilika siku hizi na juta kabisa kumpenda mtu asiyekuwa na shukurani Rosie akaendelea kulalamika juu ya mambo anayofanya Robert Tukirudi hospitali majibu yalikuja kama ifuatavyo Huyu mgonjwa wako baada ya kumpima kitaalamu zaidi tumegundua kwamba ana uchizi wa asili yani wa kuzaliwa nao kabisa yani hata iweje hawezi kabisa kupona. Hayo ndio majibu aliyokuwa amekuja nayo daktari yakamkatisha tamaa kabisa alijikuta akiwa anaishiwa nguvu kuchozi la kuyuto uzima likiwa linadondoka. Ikabidi amchukue chizi wake na kupanda naye kwenye gari na kuondoka ila akiwa yuko njiani ikabidi achukue simu na kumpigia fi. Oi kaka e, usikuna muda huu na kuja kwako tena na ugeni. Alikuwa akimjulisha rafiki yake basi sawa maana muda sio mrefu nilikuwa niko kwako. Akichukua muda ndio bali alishuka na yule chizi akiwa ameogeshwa vizuri na kuvaa nguo safi ukimwona uwezi kabisa kujua kama chizi. Mm, Mzee baba. Wewe mwanamke umemtoa habi maana sio mchezo. Afidhi akamwita rafiki yake jikoni na kuanza kumwambia maneno haya. Ah ndugu yangu. Na mtiani mkubwa sana. Hebu tunisebleni tumemwacha mgeni peke yake. Walifika sebleni alichokiwa na Hafidhi kuamini hadi kabisa ni ndoto baada ya kumshuhudia yule mwanamke. Akiwa ameshika mdoli na kuanza kumnyosha juisi ambayo alikuwa amewekewa yeye sasa ile juisi ya embe ikawa inamwagikia kwenye nguo yake lakini hakujali wala nini. Eh ndugu yangu, kumbe yule chizi ndo huyo. Da. Bwana Rusi, unaanza kuniangusha tena ntia hibu. Askiliza fedhi. Mimi sijawahi kwenda kwa waganga ila safari nataka kwenda. Nakumbuka uliwahi kuniambia kwamba kuna ndugu yako alishawahi kuwa chizi kuna mtaalamu akamshughulikia akapona sasa nipeleke huko tena sasa hivi yani usiku huu huna kwambia. I say Robert alichanganyikiwa na wewe mwanamke na kwambia akutaka kusikia ushauri wowote ule. Alikuwa akipigiwa simu na mpenzi wake Rose lakini alikuwa akikata kabisa. Bas ulianza safari usiku huo kuelekea Bagamoyo. <laughs> uh, Naambiwa msikilizaji mashemeji sio kuamini hata kidogo. Si huyu alikuwa ametoa kumpa moyo Rose kule kwamba Ujamaa kuitwa Robert ni wakati wa maisha na milele lakini huko anajua kumsaidia mchizi aweze kumtibu mwanamke mwingine. Ndio mashemeji hao. Sijua kwa mimi mashemeji hata siku moja. Bas wale safari usiku huo kuelekea Bagamoyo kwa huyo mganga bingwa wa kutibu machizi. Ilikuwa ni mida ya saa nne usiku ndo walikuwa wameanza safari. Afidhi kiukweli sikufichi ndugu yangu. Mimi nimetokea kumpenda sana uchizi. Haijalishi kitatokea nini lakini moyo wangu na huona kabisa unatulia nikimwona huyu binti mpaka naelekea kuchanganyikiwa sijui hata itakuwaaje ndugu yangu jamii sijitanielewa kweli lakini na imani kwamba huyu binti atapona tu usimwendea kwamba mganga ni bingwa hebu kuja basi nikanyage mafuta wakati akiongea hayo hafidhi alikuwa akimwangalia kwenye kio cha juu pale mbele na kumshuhudia yule chizi aliyekuwa amekaa kwenye kiti cha nyuma ya galio akiwa anafanya vitu vya kichizi lakini ghafla wakati gari ipo kwenye mwendo ile chizi akajikuta akiwa anafungua mlango wa gari kile kitendo kumbe hadi Robert alikiona ikabidi haraka sana azungushe usukani kwa kukata kwenda kulia maana alikuwa amekaa upande wa kushoto na mlango hapo hapo ukajifunga kwa nguvu huku mataili akiwa ananuka kwa break alizokuwa amezipiga papo kwa papo Ukawa kimya muda huo baada ya gari kusimama mioyo yao yote ilikuwa inaenda biombio kujasho jembamba likiwa linawatoka lakini upande wa chizi wa kike yeye ha, alikuwa kicheka sana baada ya kurushwa rushwa kwenye gari hivi viumbe unanipa ras bi ni nini ile ambalo inatembea lenyewe tu alafu limetubeba wote natamani na mimi pia ningelikuwa kama ili dudeli niwe na mbeba huyo hapo mwenzangu huyo Alikuwa anjisema yake moyo moyo baada ya kuacha kucheka. Sikiliza fedhi. Njoo uendeshe wewe mimi ngoja nikakae naye kule nyuma. Baada ya masaa kadhaa walifika hadi kwa yule mganga. Ilikuwa ni mida ya saa nane usiku hivi. Mpaka mgeunya kashanga kuona au wateja wanakuja mida ile. Aliwapokea na kuingiza kwenye kilinge chake. 
Alafu sasa kama Robert akimshika mkono ile chizi wa Kikoga na tulia kabisa ukimuona uwezi kabisa kujua kama chizi mpaka yule mganga akajiuliza kimama. Hmm? Mimi shughuli zangu ni kutibu vichwa. Sasa mbona hawa waliokuja hakuna chizi au ni majambazi hawa? Mganga alianza kupata na wasiwasi ukizingatia usiku mnene. Habari yako mzee apatae. Sijui kama unanikumbuka vizuri nilishawe kukuletea mgonjwa wangu hapa kipindi kile cha masika kile. Hafidhi alikuwa akimsalimia mzee huyo anayetambulika kwa atakachoambia. Ah kumbe ni wewe kijana. Karibu sana. Karibu 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 nikae ni tu hapo kwenye eh, kaniki nyeusi hapo. Kisha ule mzee akatoka na kwenda kuchukua vifaa vyake. I say, ndio mwanangu wa kwanza kuingia kwa waganga na ndo kuna tisha hivi ese na hii alufu ese na isikia ni nini labda Robert akana muuliza rafiki yake ah ukisikia tunguli sasa hii ndo harufu yake tatizo wewe mtoto wa mama ulidekezwa sana kwenye mapambano kama haya ukupitia kabisa wewe Wakaanza kuchokozana mara mganga kwa ameingia pale Eh wajuku zangu mmekuja kunitembelea au mna shida imewaleta Ilibidi kwanza aulize kabla ajaanza kazi yake na akajibiwa kwamba wamekuja kwa tatizo Ah sawa sawa sasa hapa nitapandisha mashetani mtakuwa mnaongea na jini langu atakachowaambia mtanijulisha. Basi alianza kuvusha udi pale wake na kuchukua usinga wake na kuanza kuzungusha. Wakuru wakuru wanu wezano waronda kusaidiwa. Alikuwa akiongea lugha ya kizalamu. Ghafra akaanza kubadilika na kuongea sauti ya kipemba. Bila shaka hilo jini lilikuwa lishamuingia mganga likaanza kuwasalimia wageni na kuanza kuongea nao kama unavyojua wapemba rafuzi ya eh Naona mmekuja karibuni sana na bila shaka mmekuja na chizi hapo eh, eh Weke jana naona mpenda sana mwanamke na lengo lako apone ili uwe naye milele <laughs> Ile jina licheka sana mpaka chizi wa kike naye akaanza kucheka wakajikuta wote mle ndani wakaanza kucheka yule jini aliendelea kuongea. Kijana, nakupa pole sana. Huyo chizi si wa kulogwa. Ni chizi wa asili kabisa amezaliwa nao. Ni kudra za Mwenyezi tu. Hivyo hivyo tu hawezi kupona ila kuna vitu kijana sitokuambia inabidi ufuatilie mwenyewe. Basi alimaliza kuongea huyo jini wa kipemba na kuondoka. Yule mzee akarudi kwenye hali yake ya kawaida. Kikweli Robert aliumia sana kusikia hivyo. Alijikuta akiwa anamwachia mkono ile chizi na kuanza kujiuliza kwa nini sasa awe huyu chizi tena chizi wa kuzaliwa yeye alijua labda amelogwa tu huenda huko nyuma walikuwaga wote halafu akapotezaka tu kumbukumbu na ndio maana alivyomuona moyo ukamwenda lakini kumbe ni tofauti basi wakatoka mle kwa mganga na kwenda kupanda gari ilikuwa ni rafajili afidhi ah, mimi muacha huko kutu huyo mchezi tai kabisa kwenda naye tena atanjanganya kichu changu mimi robert alipata roho kigaidi hapo hapo na kupata wazo hilo hmm? Ndio umefikia huko ndugu yangu. Sikiliza. Tena naye kama kumwacha basi ukamwache ulipokuwa umemchukua. Basi wakapanda naye kwenye gari na kurudi Dar es Salaam. Tukirudi kwa mdogo wake Robert siku hiyo asubuhi aliitwa na wifi yake kuna mambo alikuwa anataka kuongea. Wifi yangu joka kako siku hizi simuelewi kabisa ese mapenzi yamepungua. Anantisha ujue kumbuka wifi yangu nilivyomwangaikia kaka yako. Je, haya ndio malipo yake kweli? Rose alianza kulalamika kwa mwenendo aliyokuwa nao Robert. Poro ifi yango. Najua unavyomsaidia kaka yangu na ndio maana mimi nataka kumwambia ukweli ili tu ajue thamani yako. Ila juzi tu ulikatisha mazungumzo ambayo ulifuko umekuja pale. Ndogo mtu naye alikuwa kiaona yanayoendelea jua kaka yake. Hapana ifi yango simwambie itakuja kuleta matatizo mimi sihitaji kabisa shukrani mimi nahitaji penzi la kweli kutoka kwake. Tukirudi kwa Robert walifika hadi eneo lile alikuwa amemkuta na kumchukua ile chizi. Sasa hapa wakimwacha si atakukimbilia huyu utafanyaje sasa? Hafidhi alimuuliza rafiki wake atumie njia gani lakini Robert akapata wazo. Sikiliza, acha mlango wazi. Mimi nitasema naye pale nitaupa mgongo gari. Na kujifanya na mkumbatia hivi kama dakika mbili hivi. Atajisahau. Nitamwacha haraka na kuingia kwenye gari utakanyaga mafuta tunasepa. Basi alikubaliana wazo hilo akafanya kama alivyo kwa mepanga yani huyo chizi alivyokuwa anampenda na Robert akimwambia chochote kile anafanya kama ana akili timamu vile maskini Alisimama naye baada ya dakika kupita akaingia kwenye gari haraka na kutimua akiwa huko kwenye gari alicheka sana bila kujua kwamba huko nyuma ile chizi aliumia sana lia kwa sauti kila mmoja akawa anamshangaa maana siku hiyo 
alikuwa hajachafuka watu hawakujua kama chizi na mlaumu sana Robert sijui hakuona kama endo dawa ya yule chizi maana akiwa naye huaga na tulia ilisikitisha sana na jinsi ambavyo walivyokuwa wamemwacha kwenye mataba si yule chizi alianza kulikimbilia ile gari ghafla akajikuta akiwa anaingia barabarani tena njia panda za taa za kijani zilikuwa zimewashwa gari zikaanza kutoka kwa kasi yeye hapo hapo akaingia katikati ya barabara Magari yalikuwa tayari yalisharusiwa bila kujali yule chizi wa kike alikuwa akikimbia huko machozi akimtoka kwa uchungu hapo hapo likaja gari dogo kwa kasi baada ya kuruhusiwa yule dereva aliyekuwa yupo kwenye gari hilo baada ya kuona kwamba kuna mtu mbele kabidi akunje kona kwa haraka zaidi kukumkwepa chizi wa kike lakini alichelewa kidogo ikapelekea site mila ya upande wa kushoto ikampiga kwenye bega na kumrusha i say tukio hilo watu wa eneo hilo Awata lisau kabisa maana ilitokea ajali kubwa sana. Gari kalibia sita zikajikuta zikiwa zinagongana. Ilikuwa ni vilio tu siku hiyo. Pale pale gari za huduma ya kwanza zikawa zimefika na kuanza kuwapakia majeruhi akiwemo yule chizi wa kike wakati huo akiwa ajitambua amezimia. Tukirudi kwa Robert na rafiki yake hawana habari yoyote ile. Walikuwa kicheka tu kwa kiona jisifu jinsi ambavyo walikuwa wametoroka yule chizi basi wakafika hadi mikocheni kwenye maji kwenye mjengo anaoishi Robert walipoingia siku hiyo alimkuta Rose akiwa na wife yake. Najua mke wangu nimekukosea. Sikukuaga na kukutaarifu chote kile kama siturudi nyumbani naomba tunisamee sana. Kwa mara kwanza Rose anashuhudia anaumbwa msamaha na Robert. Akajikuta machozi akiwa anamtoka kainuka na kumkumba mpenzi wake. Siku hiyo alikula walikunywa na kuongea kwa furaha sana wakiwa wote wanne. Baada ya muda kama kawaida Robert akamchukua mdogo wake na kumrudisha nyumbani kwao. Akiwa njiani ule binti akamwambia kaka yake aweke gari pembeni ili wazungumze jambo la muhimu sana. Basi Robert hakuwa na hiana, alifanya kama alivyokuwa ameambiwa na mdogo wake. Wakiwa humo huko kwenye gari Lisa ambaye ndo mdogo wake huyo akaanza kuongea. Kaka nataka niendeleze pale nilipokuwa nimeishia ile siku. Lisa siku hiyo aliamua kufunguka yote. Siku ambayo tulikuwa tumemzika marehemu baba baada ya kurudi nyumbani ulionekanika kushikwa na uchungu sana. Na kulia chakula lakini ukutaka kabisa kula. Ila cha kushangaza ghafla ukaanza kucheka sana. Si tukajua labda ni cheko tu la uzuni lakini ikawa ni tofauti kabisa baada ya kuanza kuongea vitu vya ajabu. Ukao unasema hao hao wanakuja mbona amwazuii jamani wanakuja kunichukua. Basi ulikuwa unasema maneno hayo ghafla ukao umeanza kuvua shati na kuanza kuzunguka sebule sebule nzima. Unanifuata na kuanza kusema dada nataka kunya mama alafu unipeleke kwa baba ni kale bahali alafu tukaogelea mchanga ah baada ya kuongea maneno hayo moja kwa moja tukajua kabisa umeanza kuchanganyikiwa haraka wajomba walikukamata ukaanza kulia huku ukiwa unamuita mpenzi wako Rose akusaidie basi ulikuwa umekimbizwa hospitali mara moja ili ukafanywe uchunguzi lakini muda huu mpenzi wako Rose alinifuata mimi na rafiki yako hafidhi ili twende kwa mganga wa jadi maana huenda yakawa ni mambo ya Kiswahili tu basi Tulienda hadi Bagamoyo huko kwa mzee mmoja anaitwa Apatae. Alituambia umelogwa. Lakini hakututajia aliyekufanyia hayo. Pia akatuambia kwamba itachukua muda kidogo wewe. Lazima mimi sitakuwa ndipo nitakapoja kupona, lakini na sisi kama tutakuwa na juhudi za kuweza kufata mashariti. Basi ndipo nyumbani tukaambiwa kwamba umetoroka. Ilikuwa ni kilio kwa kila mwanafamilia. Hadi baadhi ya majilani tulianza kukutafuta kila kona ya Jiji Dar es Salaam lakini bila mafanikio miezi kama mitatu hivi ilipita ndo tukapata taarifa kwamba umeonekanika tegeta huwa kuna jumba moja bovu ili unalalaga huko na muda wote huo rozi alikuwa akiangaika kuhakikisha kwamba unapona mpaka dakika ya mwisho tukafanikiwa kupata kwenye majalala huko jala moja hivi uko tegeta ukiokota vyakula vichafu huku ukiwa umebadilika kabisa nywele zako zikiwa hazitamaniki nguli zova zilikuwa zitamaniki ukweli ni kwamba hakuna aliyeweza kujikaza hadi rafiki yako afidhi chozi likamtoka basi tukakurudisha nyumbani Rose akafanya vile alivyokuwa ameambiwa na yule mganga baada ya wiki mbili ukao umepona kabisa na tuli hapa tusije kabisa kukuambia jali uko amekukuta maana utajisikia vibaya sana Lisa aliongea mengi sana siku hiyo mpaka Robert chozi likawa linamtoka kuamini kabisa alichoka ameambiwa kabidi awashe gari na kugeuza kuelekea tegeta huko alikuambiwa ndiko alikuwa kama kazi yake 
Baada ya alifika na mdogo wake eneo hilo uh, bahati nzuri Lisa alimuona baba mmoja hivi ambaye hata siku ile aliwasaidia kuweza kumtafuta bwana Robert alikuwa anataka kujua maisha aliyokuwa ameishi wakati akiwa chizi. Wakamsalimia mzee huyo Lisa akamkumbusha yule mzee na kumwambia kwamba yule chizi ndio huyo hapa lakini anaomba amueleze mambo ambayo alikuwa anayafanya pindi alipokuwa yuko hapa. Na Robert alitaka kujua ili kuthibitisha ndoto yake aliyokuwa na hiyo taga basi yule mzee akaanza kuongea. Mara kwanza na kuona ukiwa upo kwenye hali ya uchizi ulikuja hadi pale kwenye kile kibanda cha mantilie pale. Katika kuomba kwako usaidio kupewa ukoko. Ukajikuta ukiwa umemwaga mboga basi walianza kukupiga lakini cha ajabu akatokea chizi mmoja wa kika amekuja hapo na kuanza kuwarushia mawe wale akina mama. Kisha akakushika mkono mkaanza kukimbia basi tokea siku hiyo mkaanza kuwa wote na ule chizi wa kike. Inaonyesha kabisa kwamba mlikuwa mmetokea kupendana sana. Hakuna sili jua hilo hapa. Mlijizolea umaarufu mkubwa sana ni weli. Maana ni ajabu chizi kupendana wenyewe kwa wenyewe. Ilikuwa ukimgusa mmoja basi mwenzako anakuja kukutetea. Mlikuwa mkumbetiana mbele za watu huko mkiwa mnapiga mapusu. Yaani ilikuwa ni vituko sana. Tukiwaona maana mlikuwa mnaonyesha mapenzi aliyo ya kweli kabisa. Basi mzee huyo aliongea mengi sana. Ndipo Robert akapata wazo kwamba huenda chizi mwenyewe ni yule yule aliyemwacha kule. Unaweza kaniambia uchizi wa kike jinsi alivyo? Basi yule mzee akaanza kumuelezea jinsi alivyo moja kwa moja alikuwa ndo yeye kabisa. Robert aligeuza gari haraka sana na kwenda moja kwa moja mahali pale alipomwacha yule chizi wa kike. Akiwa na mdogo wake Lisa akashuka kwenye gari baada ya kufika eneo hilo alimfuata yule muzamaindi na kumuuliza maana kama atakuwa anajua yule chizi ameelekea ame wapi. Ah. Unafuniambia kuhusu ile chizi sio nikukumbusha mambo mazito sana yaliyotokea leo asubuhi. Yaani ah. Una nikukumbusha tukio lolote tokea asubuhi leo mpaka kwenye taarifa ya bali wameliweka. Yaani huyo chizi unaemuliza ndo chanzo cha hiyo ajali. Aliingia katikati ya barabara huko magali akiwa ameruhusiwa. Eh bwana eh. Yaani alikula mshindo mmoja hivi mpaka watu walikuwa tuko huko tukao tumesikia akarushwa juu kama mpila. Ajali haikuishi hapo. Ndipo gari zilikuwa zimefuata nyuma zikaanza kugongana. Yaani leo askari walikuja kukusanya maiti tu hapa. Basi yeye muuza mahindi kabla hajamalizia kuongea ilibidi Robert arudi kwenye gari haraka haraka kisha kampa mdogo wake pesa na kumwambia kwamba chukue pikipiki arudi nyumbani yeye kuna mahali ambako anaenda bana moja. Akaendesha gari haraka mpaka hospitali ya Mwimbili akafika hadi mapokezi na kuanza kumuulizia. Samani dada. Katika majeruhi walioletwa hapa kuna mwanamke mmoja mweupe ana nywele ndefu hivi pia ana dimples lakini kuongea hawezi. Najua mtakuwa amemuuliza jina lakini asingeweza kabisa kuwatajia. Akaendelea kumuelezea chizi wa kike jinsi alivyokuwa pengine atafanikiwa kumuona. Ah, yule mdada mzuri lakini mchafu mchafu hivi. Yupo jengo la Kibasira kule Loshen ya pili chumba namba 32. Ni sio kumuelekeza Robert maana alipo chizi wa kike basi haraka sana kama ametoka kuelekea kwenye jengo hilo huku moyo wake ukienda kazi sana. Haikuchukua muda kama amefika hadi mahali hapo. Alipokuwa amelekezwa. Alikutana na wagonjwa wengi tena wakiwa wametembelewa na ndugu zao wakoletea chakula maana ilikuwa ni mida ya ndugu kuruhusiwa kuingia kuwaona wagonjwa wao lakini kila kiangalia hamoni ile chizi akaanza kupata wasiwasi mwao ilizidi kumwenda mbio akapita na simu moja eneo hilo ilibidi amshike na kumuliza dada kuna mgonjwa wangu nilikuwa nimeelekezwa kwamba yuko humu ni mdada mmoja hivi ana nywele ndefu yupo kama mwarabu hivi pia kuongea hajui anapenda sana kucheka cheka na akicheka ana dimples na ana macho fulani hivi ya kusinzia Robert alikuwa akimuelezea yule nesi huenda atakuwa anajua marali. Ah yule dada anaongea mambo yasioeleka, anapenda sana kucheka hivi. Kwanza yule ni chize au maana hatujamuelewa na hivi unavyoniona hapa mimi pia namtafuta maana hatumuoni sijui atakuwa ametorokea wapi. Kumbe Dinesi huyo alikuwa akimtafuta chizi wa kike. Lakini kabla ya yote vipi hali yake ameumia sana huu. Robert akamuuliza yule nesi, "Hapana, yule hakuumia sana." Amechubuka chubuka tu kidogo tu miguuni vina mikononi. Uh, mwili wake una nguvu sana yule dada. Basi walianza kumtafuta wote kila kona, kila wodi, kila mjengo uliokuwemo mumu mbili kabidi watangaze kwa yeyote yule atakayemuona. Atage wafungu nono la pesa lakini wapi? Haikuzama matunda. Robert ilibidi akate tamaa, akaingia kwenye gari yake na akutaka kuonesha kama alikuwa ameumia kiasi gani kumkosa yule chizi. 
Alipokuwa ndani ya gari ndo alianza kulia tena kwa sauti huko matamasi yake na mtoka alianza kujilaumu na kujiona kwamba yeye ndio chanzo cha yote hayo. Ni kwa nini aliamua kumwacha? Aliwasha gari yake na kuanza kuzunguka maeneo ya nje ya hospitali hiyo huko. Wakakuulizia watu kama watakao muona chizu huyo lakini Yehudi zilegonga mwamba. Tukirudi kwa mama wa Kambo siku hiyo alikuwa kwa mganga wake na kilichomleta ni kile kile alichokuwa amekifanya miaka nyuma. Babu leo nimekuja kikazi kabisa vifaa vyote nimevileta na nataka yule mtoto mdogo Robert. Nilia mchamba mwenyewe leo hii anajifanya kwamba ni kidume tu mfanye awe chizi kama kipindi kile. Mama huyo alionesha dhahili kumchukia Robert kumbe hata alivyopataga uchizi mama huyo ndo ambaye alikuwa amesababisha. Basi wakasubiri giza liingie wakachukuana na mganga huyo mpaka makabulini kukiwa kuna kiza kinene mganga baada ya kufanya mganga yake hapo akaanza kusema da kazi leo imekuwa nzito sana maana mtu, mtu ambaye tulishamfanya kuwa chizi alafu akapona kumloga tena hey inatakiwa mambo mengi sana yafanyike jambo hili nitakalo kuambia utaweza kulifanya kweli mganga huyo akamuuliza yule mama wa kamba wewe usijali wewe chochote tule mimi nitafanya ili tu yule mwenda wazimu tumrudishe na kwenye ukicha Mama Lisa alikuwa yuko tayari kufanya lolote. Basi mganga huyo alianza kumwambia mama huyo kwamba avue nguo zake zote na mama huyo akavua ila sasa mganga naye akavua akajikuta watu hapo uchwa mnyama. Sikiliza Malisa, kinachofuata hapa inatakiwa tufanye mapenzi juu ya kabuli ili hapa la mumeo ili tumpe laana yule kijana. Hapo kidogo mama huyo alianza kusita lakini mwisho akakubali maana shida yake ni zile mali. Basi walianza m- chezo huo lakini mganga alionekanika akiwa yupo kwenye hisia kabisa sasa sijui kama ilikuwa ni dawa au lengo lake ni kumpata hiyo mama maana walijikuta wanaingia kwenye penzi zito walivyomaliza mara ya kwanza wanarudia tena pia haikutosha walivyomaliza mara ya pili wakajikuta wanarudia tena inaonekana kila mmoja alikuwa amekosa vitu vyao kwa muda mrefu baada ya kumaliza shughuli hiyo ikabidi warudi kilingeni na kuendea hatua nyingine haya nitakupa dawa hii hapa kisha kwamba kwa gharama yoyote ile unapata unywele wake wa kichwani utachanganya na dawa hii hapa kisha utamwekea kwenye maji au juisi pia utafuatilia kugana na ipenda sana alafu kwenye hiyo nguo tupate hata kanyuzi ukisha maliza tu hatua hiyo urudi kwanza twende tena kule makabulini tuingie kwenye hatua ya pili tukirudi kwa Robert alirudi mpaka kwake alimkuta Rose akiwa amemwandalia chakula kizuri siku hiyo na akiwa amejilemba kweli kweli lengo ni kumliwaza tu mpenzi wake akaanza kumfungua vifungo vya shati huko akiwa anasema mimi wangu leo nataka nikuogeshe tukitoka hapo nikakulishe kisha twende chumbani eh Robert ya kuongea chochote kilionekana ni mtu ambaye alikuwa amechoka sana basi wakawa ingia hadi bafuni msichana huyo alimuogesha mpenzi wake baada ya hapo akampeleka sebleni akawa anamlisha yani Robert siku hiyo alikuwa ni kama mtoto sasa ila kwenye chakula Robert alikula matonge mawili tu akasema kwamba ameshiba basi Waliingia chumbani siku hiyo, Rose akajiandaa kumlisha mpenzi wake kadri ya wezavi. Wakiwa kitandani, alianza uchokozi wake wa kimahaba lakini Robert alionekana kama yupo tayari kabisa. Kitendo hicho kilimuumiza sana Rose. Lakini mimi wangu nimekufanyia nini mimi? Mbona unanitesa hivi? Tuna muda gani ambao hatujakutana kimwili? Lakini mwenzangu, hata ujali au ushapata mwanamke mwingine ndo ambaye anakulizisha. Naambia tu ukweli, mimi sitafanya chochote kile. Siku zote wanawake wanapenda waambie ukweli huku akiahidi hawatofanya chochote kile na wapo tayari kupokea ukweli lakini sasa ukishaambia ukweli wewe <laughs> usizubutu usiwe tayari kudanganyika mambo yanabadilika ataanza kusema kwa nimeniambia wewe upuuzi ni heli kabisa ungeficha kuliko kuniambia dhahili eh yani uwaga hata sijajua wanataka ukweli upi labda ni kinyume cha ukweli ndicho ambacho waga wanataka wa. <laughs> kwa hiyo unataka kujua ukweli Robert akamuuliza Rose, "Ndio, nataka ukweli wote kama umepata malaya huko nje, nijue kabisa siko peke yangu." Ukweli ni hapa. Asante sana kwa mambo ambayo ulionifanyia bila wewe. Mimi ningeendelea kula majalalani ama kweli. Una mapenzi ya zati kabisa kwangu. Kwa hiyo, naomba uniache nilale. Kichwa changu hakiko sawa kabisa baada tu ya kujua kwamba ya pili nitokea. Robert alimaliza makelele yote baada ya kusema hayo ilibidi tu alale. Tukirudi kwa yule chizi wa kike alionekana akiwa na zurula mtaani huku akiwa amevaa nguo za hospitali. Sikwazi mecharika chanika huku baadhi ya sehemu zake za mwili zikionekana haswa upande mmoja wa ziwa ulikuwa uko nje. Wajana barabarani walivyomuona walianza kumpiga picha huku akiwa anapiga meluzi ule chizi akajikuta akiwa nakimbia 
na kuingia kwenye jengo moja la gorofa ambalo liko limetengenezwa akapanda hadi juu kabisa kule akasogea hadi mwisho na kuangalia chini ilikuwa ni mbali sana kisha akasema kimoyo moyo ah bora jilishe hapa uenda mtarudi kwenye dunia yangu maana dunia hii wote siwapendi kabisa maana wanipendi Siku zilikwenda Robert alikuwa akimtafuta yule chizi kila kona lakini hakufanikiwa kabisa kumuona. Vikao vya mwisho vya harusi vilifanyika sasa ikabaki wiki tu zoezi la kufunga ndoa litimie. Siku hiyo akiwa kazini kwake ghafla simu yake ikaita akawa amechukua na kuipokea. Halo kiongozi yule chizi tumemwona huku maeneo ya Kimara fanya uje lakini sito kuonesha mpaka unipe mshiko wangu kama ulivyokumeahidi atakaye muona anapata mshiko. Jamaa huyo alimpigia Robert na kumweleza maneno ambayo atakuta na Robert hakupoteza muda alienda kupanda kwenye gari moja kwa moja mpaka Kimara kisha akakutana na yule jamaa aliyokuwa amempigia simu lakini mtu mwenyewe kumbe alimpa kazi ya kumtafuta chizi wa kike ni ule muza mahindi Alimpeleka hadi aliko chizi wa kike aise alikuwa tamaniki ngozi ilikuwa ni chafu kupitiliza huku nywele zake zikiwa zimejaa tope huku Yaani ukimsogelea tu karibu harufu uwezi kabisa kukaa kuvumilia Chizi huyo akiwa jelani nitafuna chakula Robert Machozi alikuwa anamtoka akirajiuliza kwenye nafsi yake. Kwa nini sasa nampenda uchizi jamani? Jamii tanichukulia je mimi nikimwacha Rose mwanamke aliyenipambania kwa kila hatua. Lakini kila nikijaribu kuweza kukusaa wewe chizi na shindwa. Akawa anajiuliza kimoyo moyo huku akiwa amesimama akimwangalia yule chizi lakini kumbe chizi naye alikuwa amefanikiwa kugeuka na kufanikiwa kumuona Robert hapo hapo. Tabasamu likamjia akatoka mkuku mkuku na kwenda kumkupatia Robert wake. Ilichokisha hapo mjana uchizi wake akimona Robert anamkumbuka alishangaa sana. Ilibidi amchukue na kuingia naye kwenye gari na kuondoka na eneo hilo. Haraisi mshikaji wangu. Mimi niko nje natokea kimara huku. Hebu fanye nikukute kwa muda uwe. Robert alimpigia simu rafiki yake Afidhi baada ya muda alifika hadi kwa rafiki yake huyo huku akamshika mkono uchizi huyo na kuingia na oho Robert ushaanza tena kufanya makosa hebu achana na hizi mambo ndugu yangu Afidha aliongea maneno hayo baada ya kumuona tena ule chizi Sikiliza ndugu yangu wendo mtu pekee ambaye naye kuamini na utakayenisaidia kwa hili kwa sasa hivi sitaki kabisa kumpoteza huyu binti Lisa alishaniambia yote kama mimi nilishawahi kuwa chizi na mtu pekee ambaye alikuwa yupo karibu na mimi wakati nikiwa ni chizi huyu mwanamke Sasa kwa nini mtupe Afidhi alimshangaa sana baada ya kuambiwa hivyo maana alikuwa hajui kama kipindi alipokuwa chizi ndo ali, ulikuwa mwanzo wa kujiona na huyo chizi. Sasa inakuwaje anakukumbuka tu ingali huyu bado ni chizi mbona maajabu sana he? Afidhi alishikwa na wasiwasi kweli kweli. Tukirudi kwa mama wa Kambo alikuwa tayari mazoea baina yake na yule mganga yeye kila siku walikuwa kikutana na kufanya mchezo wao. Sikiliza Malisa inabidi kwa hali na mali tufanikiwe kuweza kuchukua mali za marehemu meo ili tuishi kwa, kwa amani. Tena tutafunga ndoa kubwa sana ila sasa ili tuweze kufanikisha ili inabidi ni kufundishe uchawi ili tushirikiane kwa pamoja kuweza kumtokomeza. Malisa baada ya kusikia maneno hayo hakupinga maana alishazama kwenye penzi la huyo mganga bila kujua alichanganywa na dawa kabisa ili tu chochote atakachokisema mganga huyo basi asiweze kupinga. Basi siku hiyo ikiwa ni majili ya usiku mganga huyo aliwaita wacha wenzie na kuambia kwamba kuna mshirika mpya anataka kujiunga. Walianza zoezi la simu la kuweza kumuunga kwenye chama chao cha uchawi. Walimpeleka hadi makabulini huko akiwa yuko uchi wa mnyama mwanamke mmoja kama amechukua wembe na kuanza kumnyoa kwenye sehemu zake za asili kisha akahamia kichwani na kuchukua nywele za katikati ya utosi. Na ndipo mwanamke mwingine Alikuwa mshika tunguli akachukua zile nywele na kuziweka juu ya kabuli na kumiminia dawa ambayo ilikuwa ipo kwenye ile tunguli akaanza kuichanganya na zile nywele kisha akamwambia wanahitaji atoe haja kubwa kidogo aisee watu sijui ni hitaje ndio maana wana roho mbaya na hawataki kabisa yani kumuona mtu atafanikiwe Walichukua kinyesi cha mamalisa wakachanganya na ile dawa pamoja na e, zile nywele kisha wakamwambia ale yani yule anamfanya kuwa jasiri na kumpandikiza chuki moyoni mwake kama ameweza kula kinyesi chake kwa nini sasa ashindwe kumua mwanae 
baada ya kumaliza zoezi hilo yule mganga akachukua wembe kisha akaanza kumchanja chale tatu kila baadhi ya sehemu za mwili wake akaanza kwenye utosi kisha akafuatia kwenye katikati ya ulimi akaja kwenye kifua sehemu ya chembe kisha akamalizia na ukeni kisha akaanza kumpaka dawa moja nyeusi ambayo ilikuwa ipo kwenye tunguli ilikuwa zimezungushwa shanga huku mganga huyo akiwa anasema maneno ya kichawi mbanike na mizibu mbanike ngorero emaliza chenye ihanda na zengo na zengo basi alikuwa akiongea maneno hayo huku akiwa anampaka hiyo dawa baada ya kumaliza walimpa zile nywele zilizokuwa zimebakia pamoja na ile dawa walikuwa wamechanganya na kumwambia kwamba afukie sehemu yoyote ile ya njia panda mida ya saa sita mchana Tukirudi kwa Robert akiwa yuko wake siku hiyo alionesha mapenzi ya dhati kabisa kwa Rose alimpa alichokuwa nakitaka na kukilia siku zote hizi Usiku huo ulikuwa ni mzuri sana kwa Rose tabasamu likali limejaa moyo wake. Lipofika asubuhi baada ya kujiandaa akiwa anakunywa chai Robert akaanza kusema mpenzi. Najua bado wiki na siku kadhaa tuweze kufunga ndoa ila kuna safari kidogo ambayo imejitokeza ya kikazi. Sitoka sana nitahakikisha kwamba natumia siku chache tu niweze kurudi kujiandaa na Rose. Rose kwa kuwa alikuwa amefurahishwa usiku hakupinga akakubali kabisa na ndipo Robert akachuka begi lake la nguo akapakia kwenye gari moja kwa moja kaenda kwa Afidhi. Da, se Bora mkuja ndugu yangu. Yaani mimi simwezi kabisa usiku lala usiku na kwambia. Hafidha alishukuru kumuona Robert maana ilikuwa ni shida mule ndani yule chizi alivunja vunja vitu akamletea chakula anakimwaga ikabidi sasa amfungie ndani. Ndugu yangu. Mende hivyo namchukua yule mwanamke tunaondoka. Namba hii nitaizima kwa muda. Utanitafuta kwenye namba hii hapa ila usimpe mti yote ule. Hata iwe na kutegemea sana rafiki yangu. Baada kwa gana Robert akawa mvarisha chizi huyo nguo nzuri baada ya kumwogesha kisha wakatoka na kupanda kwenye gari huku akiwa na mwaga afidhi. Maana Robert alipokuwa anampungia mkono rafiki yake na ule chizi naye akawa anapunga mkono wake pia. Maana maana. Safari ilikuwa ndefu kidogo mpaka wakatoka nje ya Dar es Salaam walifika maeneo ya Kibaha huko na kuingia barabara moja ya vumbi dakika chache alifika mahala alipokusudia kwenda. Ilikuwa ni nyumba kubwa sana na nzuri kuliko zote eneo hilo ikiwa iko eneo kubwa sana huku ikiwa imezungushiwa uzio mkubwa na mrefu kiasi kwamba mtu hawezi kabisa kupanda kirahisi. Basi akapiga hodi geti kubwa likali mifunguka kisha kwa ameingia. Aise humo ndani ni pazuri sana. Bustani za kisasa zilikuwa zimeshamili ndani ya eneo hilo huku ukiwa kuna miti ya kivuli. Da, hakuna mtu anayejua nyumba yangu hapa ya mafichoni. Na nilipanga siku nitakapokuwa nimefunga ndoa. Nijie na mke wangu nimfanyie surprise lakini sasa bahati ni ya kwa kwa mwanamke. Akawa anamwambia yule chizi wa kike japo yule mwanamke hawezi kabisa kuongea na wala hajui lugha ambayo tunazozungumza. Labda umfanyie kwa vitendo ila sio bubu. Wakaingia ndani ya jengo hilo zuri na la kisasa kulikuwa kuna mfanyakazi mmoja tu wa kiume ndiye ambaye alikuwa amembakisha wengine wote amewaondoa baada ya kuja na chizi wa kike. Nimekubakisha wewe tu kwa sababu na kuamini na tumetoka mbali pia kama ndivyo kueleza huyu ni chizi kwa hiyo tumzoe tu kwa road ile atalofanya sio kosa lake na usije kabisa kumwambia mtu yote habari Robert alijaribu kuweza kumsihi kijana wake wa kazi tukirudi kwa Rose siku hiyo alienda kwa shangazi yake maeneo ya mbezi kimara kwa ajili ya kumpelekea mjeshi wa Lucy alikamipanga namna vile ifanyike eh mwanangu bora ulipokuja nilikuwa na kufikiria wewe maana kuna jambo la muhimu sana tunataka tuweze kulifanya shoga yangu sio unakaa tu kama unasubiri treni urudi kwenu Kigoma ndio ina mambo mengi sana mama. Tena ukizingatia unaenda kuolewa na kibopa, utakuwa na maadui wengi sana. Wasiopenda hii ndio haifanyiki. Tutakuja kutia aibu ndugu yangu. Shangazi huyo alikuwa akimpa maneno mwanaye na kuwa na wasiwasi uenda watu wakajaribu ndoa. Asa shogangu, unataka tufanyaje maana? Mimi naona Robert ananipenda na wezi kabisa eh, kuishia njiani kuhusu swala hili maana ni ahadi yetu toka tukiwa wadogo. Rose alionekana hana shaka aliamini lazima tunndo aifungike. Mwanangu, kuna mtaalamu yupo kibaha kule. Huyo ni hatari. Atamfunga yule mwanaume hata iweje akili itakuwa kwako tena atatamani tu kukuoa hata leo. Eh. Atafungua fungo vyote kama kutakuwa kuna watu ambao wamejaribu kuweza kumfunga ili tu asikuone. Wewe ujulizi kwa nani ameondoka kati ndoa bado siku chache. Shauri yako ni sana tunajikuta tunafunga ndoa na mgomba. 
I say huyo shangazi alikuwa ni mswahili kweli kweli. Ah basi leo nitaenda hapa hapa kesho tutaenda huko kibaha. Basi tukirudi kama wakambo akiwa na wanga wenzie majira ya usiku katika makabuli ambayo wanapenda sana kwenda. Usiku kwa mara ya kwanza walikuwa wamepanga kwenda kumfundisha jinsi wanavyowanga tena wamepanga leo waende kibaha kwa kutumia njia ya kuyayuka tu ndo akatokea mwanga mmoja hivi na kumpa unga mweusi wa Malisa na kumwambia kwamba apake utosini pake na kumwambia asema na haya mashariki na magharibi kusini na kaskazini na kuita wewe Mungu wa giza usiyeshindwa na yote chini ya jua leo tunaenda kibaha baada ya kusema maneno hayo wakajikuta wapo kibaha alafu sasa walifika kwenye nyumba hiyo hiyo hadi kwepo Robert wote walikuwa wamefumba macho baada ya kufungua wakajikuta wako humo kumbe inaonekana wa wanga kuna nguvu ndizo ambazo zinazowasaidia kuweza kuongoza kwa vitu vinavyovitaka kufanya wao walisema tu kwamba wanataka kwenda kibaha lakini hizo nguvu za giza zikawapeleka hadi kwenye nyumba ya Robert yani kama unavyoona Facebook ukijiunga wanakuletea watu wako wa karibu hata kama huko wafikiria kabisa Walianza kuizunguka ile nyumba mara saba kisha akaenda kwenye pembe ya nyumba mmoja kama ameshika usinga na kupiga pale kwenye pembe ya nyumba mara saba huko akisema Soko na sokwe ndio njia ya giza Alisema hivyo mara saba kisha wakashikana mikono na kufunga macho basi papo hapo wakajikuta wako ndani kwenye chumba alichorala Robert na chizi wa kike lakini walivyoingia mama Lisa bado hakujua yule aliyelala pale ni mwanaye maana alikuwa kajifunika na shuka muda huo yule chizi wa kike akaamka ghafla na kuwaona watu wakiwa wamesoma mbele yao alinuka na kuanza kuwachapa makofi wale wanga walishikana mikono haraka na kutoweka tukirudi kwa lozi na shangazi yake asubuhi na mapema walijiandaa kwa ajili ya kwenda kibaha kwa kuwa shangazi alikuwa na usafiri wake hawakupata shida kufika mapema kibaha walikwenda hadi eneo anoloishi mganga na sio mbali na kwenye mjengo wa Robert walifika hadi huko wakaanza kuongea yale yaliyokuwa na shida yao ndoa ifanyike hivi yule mganga akafanya mambo yake na akaona kuwa ndoa itaenda kufanyika ila kama watatimiza masharti atakayowapa ndipo akawashughulikia na kuwapa masharti Endakiwa usilalie kitanda ambacho mlicho kwa mnalala wote pia chukua nguo yake ambayo alikuwa anapenda kuivaa kachimbe shimo uifukie kisha unuie kwa kusema kwamba unazika penzi lenu na asitoke mtu akuweza kulifufua lidumu milele basi mganga huyo aliwapa dawa za kutumia kisha wakamalizana kwa malipo na kutoka zao wakiwa hapo kwenye gari shangaza kasema kuna mjengo mkubwa sana huko maeneo haya kuna mdogo wangu mmoja hivi ameajiliwa na bosi mmoja hivi analinda uh, huaga ni kijaga huku nafikiaga hapo ni hata sitamani kabisa kuondoka hivi ndio basi tukapumzike kwanza hapo cha kushangaza mjengo wenyewe wanaokwenda ndo huo huo nyumba hiyo ambayo yuko Robert na chizi wa kike basi shangazi alishuka kwenye gari na kwenda kugonga kwenye gate huko akita zamunda zamunda Zamunda. Hii. Ah, ah. Kuja tuone msikilizaji. Shangazi baada ya kugonga geti ndipo yule kijana akafungua mlango na kumuona shangazi. Ah, kumbe dada, mbona umekuja hima hima hata bila taarifa? Kijana huyo alikuwa akimuuliza shangazi. Ah, nilikuwa na mwana wa Rose hapa si unamkumbuka tena mlicheza wote mlipokuwa wadogo eh? Ah, kisha kumbuka duki tambo sana yes. sijui kama akiniona atanikumbuka jamani baada ya mazungumzo shangazi ndipo akawa amesema kwamba anataka waingie ndani kupumzika ah du sasa dada leo bosi mwenyewe wa mjengo yuko ndani tena kama ulijua vile ukupiga honi ya gari yako maana angetoka kijana huyo alimtalifu shangazi kwamba leo hawataweza kuingia ah sawa mdogo wangu basi twende tu kwenye gari hapo pale ukamuone mwanao rozi basi wakiwa njia na rudi Dar es Salaam rozi akawa anasema mm, aisho gangu ile nyumba Nimependa nitamshauri mimi wangu Robert tujenge kama ile. Right kama ngejua kama nyumba anayozungumzia ni ya mumewe mtarajiwa sijui kama ingekuwaje kwa jinsi anavyompenda angezimia kabisa. Mwanamke unatakiwa umshauri mumewe mambo kama hayo. Sasa atakuona wa maana sana. Sio kila siku tu kika unawaza muende bagani kutokubadilisha aina ya simu. 
mwanamke unatakiwa uwaze vitu vya maendeleo tu unatakiwa uone uchungu pesa anayokuwa anitafuta mumeo lakini mama tunaongea yote haya usisahau masharti aliyokupa mganga njia nzima shangazi alikuwa anaongea yeye ama kodilozi shangazi amepata na kuambia msikilizaji tukirudi kwa Robert akiwa na chezi wake walipoamka alimchukua mpenzi wake huyo na kuingia bafuni na kuanza kumfundisha baadhi ya vitu akachukua mswaki na kumweleza jinsi unavyokuwa unatumiwa uzuri wake huyo chizi akiambiwa kitu na Robert waga anafanya ila sasa chizi atabaki kuwa chizi maana huo mswaki unavofanywa mala upeleke kwenye kwapa lake huko na kuanza kujichekesha mwenyewe mpaka Robert naye akajikuta akiwa anacheka akaanza kupakana dawa ya mswaki huko bana Robert alijikuta naye kama chizi sasa kwa matendo aliyokuwa anayafanya Wakaanza kuogesha na Robert alianza kumuogesha mwanamke huyo aliyejaliwa uzuri kila itara alipomaliza eti chizi naye akaanza kumuogesha Robert akawa anafanya kama alivyokuwa anafanywa yeye kikwa Robert alishindwa kuvumilia chozi likawa linamtoka tuliumia sana alisi anajua upendo na chizi huyo ambao hajawahi kabisa kupewa akajikuta akiwa anamkumbatia na kuanza kumpiga mabusu pale pale hisia zikawa zimempeleka mbali akajikuta akiwa anafanya tendo la ndoa na chizi huyo akambeba na kwenda naye chumbani na kwenda kuendelea na mambo yayo ila nimeamini swali la tendo uwe chizi au sio chizi au uwe mnyama au mdudu utalijua tu bila kufundishwa japo ilimpa wakati mgumu sana chizi huyo maana ndo ilikuwa mara yake ya kwanza uwezi ameni mpaka Robert akashangana kwambia tukirudi kwa mama Kambo akiwa na uanga wenzie usiku mwingine wa manane walikaa kikao na kuanza kujadili ile makofi aliyopigwa hivi ndio mwanamke unaona gani na anawezaje kutuona kwa haraka vile na ukizingatia hana nembo yoyote ile ya uanga sasa yule ni nani Mamoja aliuliza baada ya kukumbuka kile kipigo walichokuwa wamekula lakini hawakupata jibu na kila wakimwangalia kwenye darubini zao hawamuoni. Aya tuachane na hayo. Leo Mama Lisa tutakuelezea jinsi ya kuweza kumfanya mtu ateseke na jinsi ya kuweza kujionea michezo mingine mizuri ukifanya utapata furaha. Mzee mmoja aliongea hayo baada ya kuona wanazidi kujadili vitu vingine. Mama Lisa hii dawa naokupa ukipaka tu kwenye uso wako na kwenye kiganja chako cha mkono ukienda kwa mtu yoyote mchana kwa upe hawezi kabisa kukuona alafu mpiga kwenye matakao kipi hatoisi kama amepigwa bali ataanza kuhisi ameshikwa na haja kubwa sana wewe mfuatilie hadi choni atakapokuwa amekwenda akichutama kutaka kujisaidia haja hatoiona bali atakuwa na jamba tu basi wanga wote wakacheka kusikia hivyo kila mmoja aliomba dawa hiyo mpya alioka mkuja nao huyo kiongozi wao ili wakafanye majaribio kingine mama mama Lisa kuna dawa hii hapa inaweza kuchukua kivuli cha mtu huku ndugu atajua kama amekufa lakini sivyo wanavyofikiria utakuwa mchukua wewe na utamtumia unavyotaka ila sasa mara nyingi unapokwenda huko mtaani ukiona watu wakiwa na gombana alafu wanatishiana maisha kwa kutambiana kwamba itakuonesha mimi nani sasa hapo pale mnapochukua nafasi ya kuweza kumfuata yule aliyekuwa ameambiwa kwamba ataonyeshwa utaita wenzio mtashirikiana kuweza kuchukua kivuli chake maana kazi hiyo ni ngumu sana mzee huyo aliongea mengi sana kuhusu mambo yao ya uanga siku zikaribia ile harusi ifungwe huko Robert na chizi wa kike mapenzi alizidi kunoga yani Ilifikia kipindi chizi wa kike akakaa na Robert karibu huwezi kabisa kujua kama ni chizi. Maana anatulia hatari. Lakini sasa Robert akiwa mbali ataanza kufanya mambo ya kichizi. Siku Robert alipigiwa simu na rafiki yake ya Fedhi. Habari ndugu yangu naona umnanenepa tu uko uliko nilikuwa nakukumbusha siku zimeisha ndugu yangu natakiwa kurudi hapa ufanye maandalizi. Yaani Robert alijisahau kabisa eti kama yeye ni bwana harusi mtarajiwa. Ah, sasa ndugu yangu, nitafanyaje na huyu mwanamke siwezi kabisa kumwacha peke yake? Robert akaomba ushauri wa rafiki yake. Sikiliza ndugu yangu. Wenjo naye pia waambie kabisa kwamba huyo ni chizi. Hawato hisi kama una mahusiano naye. Robert akabaki kwenye wakati mgumu sana. Kajiuliza aende au asiende. Kuna loi ya huruma ilikuwa na mjia akikumbuka vitu alivyokuwa amefanywa na Rose upande mwingine anampenda yule chizi kuliko mwanamke yote ule kwa muda ule hakujua hata achukue maamuzi gani wakati anawaza ghafla chizi wa kike akatoka mbio mbio kisha akafunga geti na kutoka zake nje
Roberti baada ya kuona vile akakata simu haraka haraka na kuanza kumkimbilia mpenzi wake. Lakini alipofika nje hakumuona yule chizi, akaanza kumtafuta akazunguka nyumba yote ili kuweza kumwangalia lakini wakati akiwa anazunguka kwa nyuma ghafla akakumbatiwa kwa nyuma huku akiwa nasikia mtu aliyemkumbatia kicheka cheka tu. Hapo ndipo Roberti uliacha kwenda mbio alijua kabisa ni chizi wa kike. Ikabidi ageuke na kuamini macho yake baada ya kugeuka. Alimono le chizi akameshika tawi la mti wa morobaini akifanya kwamba ndio huwa anampatia Robert. Likuwa ni jambo la kushangaza sana ndipo Robert akakumbuka walikuwa wanaangalia picha la Kihindi alafu Sharukani alikuwa akimpatia uwa kajol alafu Robert akamuelezea yule chizi kwa vitendo kwamba yule Sharukani ni yeye na yule kajol ndiye chizi wa kike. Na ndio bana akatoka mbio mbio na kuchukua uwa ili ampatie Sharukani wake. Kiongozi Robert alizidi kuzama kwenye penzi la chizio jamani. Kuna vitu nafanya hata mwenye akili timama hawezi kabisa kuvifanya. Chizi akikupenda ise anakupenda kweli maana sio mnafiki hana tamaa. Hawezi kabisa kupata kishawishi cha maana yoyote kutoka kokote kule. Chizi akikupenda anakuwa msikivu sana kwa kwa chochote kile utakachomwambia anati. Tofauti na mtu mwenye akili timamu kuna muda hawezi kusikiliza vitu ambavyo wewe huvipendi na upendo zinavyo. Pia nimekuja kuundua kuwa chizi naye pia anaweza kukaa kwenye mazingira mazuri na akara chakula kizuri kama tu ukimwelekeza na kila kitu akiwa kwenye mazingira hayo. Lakini sasa apate mtu ambaye anampenda ndo anaweza kumfanyia vitu kama hivyo ila si tofauti. Utafuta ni mmoja tu yeye huaga anafanya vitu ambavyo ni vya kitoto tena vitu vingine hata mtoto hawezi kabisa kuvifanya. Inabidi uwe mwangalifu sana wa hali ya juu maana unajikuta unakula hasara kila kukicha hata kuvunjia vyombo vya ndani zikimpanda <laughs> tukirudi kwa rozi siku hiyo alikuwa akifanya shughuli za kuchukua baadhi ya vitu vyake na kupaki kwenye gari na kuelekea kwa shangazi yake maana aishakuwa bibi harusi mtarajiwa atakiwi kabisa kuonekanika kwa vyovyo hata robert hapaswi kabisa kumuona mpaka siku ya harusi pia kabla ya kuondoka alifanya kama alichokamembea na mganga akachukua shati la Robert na kwenda kulifukia huko kinuya. Na kufukia we shati ambaye ni mfano wa Robert na kuomba unipende mimi daima na asitoke mtu akaja kutibua wala kuzuia hii harusi isifanyike. Baada ya kusema hayo akaenda kufanya majukumu mengine aliyokuwa amepewa na mganga na alipomaliza ndipo akaanza safari ya kwenda kwa shangazi yake. Akiwa njiani akaanza kukumbuka pindi walipokuwa wadogo miaka hiyo wakiwa shule ya msingi siku moja wakiwa njiani wanarudi kutoka shule Robert alitoa kijikaratasi mfuko na kumpatia rozi. kisha akakimbia na kumwacha kwenye mti ambao walikuwa wamejibanza kusubiri mvua iishe ndipo rozi akafungua na kukisoma kile karatasi kwa korozi wewe ndio mwanamke wa maisha yangu tokea siku ya kwanza nilipokuona nitokea kupenda lakini nimeshindwa kabisa kuambia tafadhali ukisoma barua hii naomba unipe jibu langu barua hiyo ilikuwa imelembwa kwa kuchorwa kopa na mishale ukipita katikati rozi alipokumbuka hiyo siku alibaki akicheka mpaka kajisahau kama yuko barabarani ghafla akajikuta akiwa anakuwaruza gari ya watu ambayo ilikuwa imepaki pembeni likaanza zogo hapa yule mwenye gari ile gari ile kwa mekaluzo alikuwa hata kabisa kulipa pesa eti anataka mpaka trafiki aje kupima ndipo baada ya muda akaja trafiki mmoja hivi akapima kisha akaanza kumbana rozi kama na vijana trafiki wengine bwana walivyokuwa na tamaa ya pesa sasa siku hiyo ndo nikajua rozi ni mtu aina gani maana nilikuwa namuona anaenda kazini lakini sijui kama alikuwa anafanya kazi gani basi ilibidi amtolee kitambulisho yule trafiki baada ya kuzuia reseni ya udeleva ya rozi basi yule trafiki pale pale akapiga saruti kisha akaanza kufunga vizuri shati lake huku akiwa anatetemeka. Rafiki huyo akaanza kumgeukia yule mwenye gari lilokuwa limekuwa ruzu. I say, "We jamaa, uone kama umepaki gari yako sehemu mbaya hapa." Eh? Unaweza kunisha sehemu palipoandikwa parking hapa sasa na kuandikia kwa kosa la kupaki sehemu ya barabara. Rafiki huyo alimbana yule jamaa baada ya kugundua kwamba Rose ni mtu aina gani. Lakini muda huo Rose hakuongea chochote kile ilibidi atoe pochi yake na kutoa kibunda cha pesa akampatia jamaa mwenye gari ili aende kufanya matengenezo kisha akaingia kwenye gari na kuondoka zake. Yule trafiki baada ya kwenda kwenye banda lao la usalama barabarani alianza kuhadithia wenzi. I say leo nimekutana na mtu mwenye kitengo nyeti sana ambacho leo hakuenda uwezi kabisa kuelewa. Wengi wanajua kwamba tu kwamba kuna wanajeshi, polisi na askari wapelelezi tu lakini mm, ukiwa kwenye serikali 
ndo utakijua kitengo hicho. Basi aliwadisia wenzie mtu aliyekutana naye wote wakaogopa sana. Wakaanza kuvaa vizuri na kila mtu alianza kufanya majukumu yake ya kazi muda huo walijua kwamba huenda atarudi tena eneo hilo. Tukirudi kwa mama wakambo na wanga wenzie leo walimpa upendeleo mshirika mpya ambaye ni huyo mama Lisa aseme anataka afanywe nini na wanga wenzie ili aone faida ya kuwa mwanga ndipo akasema jamani mimi ugomvi wangu mkubwa ni ule mtoto wangu wa kufikia na zile mali hivi mbioni anatarajia kuwa sasa kama akifanikiwa kuoa zile mali zitazidi kwenda upande wake tu maana akipata mtoto atataka kumkabidhi mali zote kisha watoto wangu mimi watakuwa hawambuli kitu sasa nataka ndoa isifungwe naomba mnisaidie kwa hilo basi wale waganga baada ya kusikia hivyo walipiga vigelegele maana wao wanapenda taarifa mbaya kama hizo ila kwa upande wao ndo taarifa nzuri wanazosipenda usteli mama Lisa yani taarifa imefika na tutahakikisha kwamba hamna yeyote ndoa itakayofungwa yani tutamfanya hata awe chizi huyo mwanamke ili asiolewe basi wanga wote walipiga vigelegele siku hiyo kulikuwa kuna shele za hao wanga huku wakiwa nakula nyama za watu huku wakiwa wanapiga ngoma na kucheza ndipo yule mzee mganga alimvuta mama Lisa pembeni na kuanza kumwambia mama Lisa mwanzo nimekumbuka tuna wiki sasa hivi hatujafanya mtu ni zetu basi mwanzo sijiweze kabisa Tukirudi kwa Robert ikiwa ni asubuhi na mapema siku hiyo walijiandaa na tayari walikuwa alikuwa amefanya maamuzi ya kurudi Dar es Salaam ili tu akafanikisha swala la ndoa kati yake na Rose lakini akiwa yupo kwenye gari hakumwacha chizi wake sasa sijui amepanga nini na amechukua uamuzi gani kuhusu hiyo chizi hapo hapo akapigiwa simu na Hafidh alo mzee unasubiriwa wewe tu kikao kianze upande wa kiumeni baba zako wakubwa wote wameshakuja hapa hmm makubwa Roberti ilibidi hapo hapo amtarifu rafiki yake. Sawa, mimi niko nje na kuja lakini si peke yangu nakuja na chizi wa kike. Hafidh alishangaa sana kusikia hivyo. Ah, ndugu yangu, nini sasa ambacho unachofanya wewe? Unafikiri kwamba watu watafiliaji unajua mwenyewe uh, jinsi ambavyo alivyokuwa msumbufu mwanamke? Hafidha akajaribu kumshauri mwenzie asichukue maamuzi ya kuja na chizi wa kike. Hafidhie. Mimi nakuja na nitajua koko. Na ukitaka ni mwache na mimi sitokuja na ndoa haitofungwa. Robert alikuwa akimaanisha kabisa huko akiwa anaongeza mwendo kwenye gari yake ili wafike haraka. Baada ya muda alifika hadi kwenye ukumbi ulioko kwenye hoteli moja hivi ya gharama hapa mjini Dar es Salaam ndiko ambako waliko kwa mipanga kufanya kikao cha mwisho kabla ya kuelekea kwenye harusi. Alivoshuka kwenye gari yake kama mkono chizi watu wote waliokuwa kwa maeneo hayo. Walikuwa wakitoa macho baada ya kumuona binti mzuri aliyeumbika kila idara. Hmm. Japo mimi mwanamke lakini aise, ngoja nimsifie mwanamke mwenzangu jamani aise ni mzuri. Yaani ningepata uzuri ule wangini koma mjini hapa. Kuna mwanamke mmoja aliyokuwa amekaa na wenzie wakipata moja baridi moja moto ndo ambaye alikuwa akiongea maneno hayo. Na wakati huo Robert alikuwa amevalisha yule chizi nguo nzuri tu alimkodi mtu kuja kumlemba kabla hawajaja huko Dar es Salaam yani ukimwona uwezi kumjua kabisa kama ni chizi. Na anavyojua kutulia akiwa na Robert sasa unaweza kabisa ukaandika namba ya simu kwenye karatasi alafu kampati. Walipanda mpaka juu sehemu ambayo waliokuwa waliokuepo ni akina Afidhi na huku akiwa na mwanamke pembeni aliyekuwa amefika dino la Tokyo. Wazee wote macho aliwatoka kwa ghadhabu baada ya kuona Robert amekuja na mwanamke kwenye kikao. Mzee mmoja akamvuta Robert pembeni kabla hajakana kuanza kumwambia, "Mwanangu, ndo umeelewa mchana wote huu sasa unafanya nini mbele ya baba zako tu? Yaani tumekuja kuongelea swala la ndoa alafu we unakuja na mwanamke mwingine tena mbele ya baba zako si ni matusi hayo?" Mzee akajaribu kumuelezea Robert kwamba jambo alilofanya sio zuri hata kidogo. Alichofanya Robert akamwambia huyo mzee kwamba asogee kwenye meza ya kikao ili tu awaeleze kwa pamoja kisha akaanza kuongea. Hakuna siyo hapa kama mimi niliugua uchizi, nikateseka na kuzalika sana mtaani. Lewe mimi hata kuuliwa ningekuwa nimeuliwa kutokana na uchizi wangu na pola vitu vya watu na mwaga vya kula vya watu lakini Binti hundi ambaye alinisaidia mimi na kunifanya niishi maisha ya uchizi kwa usalama kabisa alikuwa akinitetea pindi watu walipokuwa wanataka kunidhuru alikuwa akiniletea chakula pindi nikiwa naisi njaa japo naye ni chizi lakini Mungu 
alivyo mkubwa mimi nikaweza kupona na kurudi kwenye hali yangu ya kawaida lakini nikaja kukutana naye yeye kutana tena uchizi wa kike hakuweza kunisahau japo na uchizi wake hapa alipo bado ni chizi kabisa lakini hutulia akiwa yupo karibu na mimi na ili kulipa fadhila siwezi kabisa kumwacha aenda kuteseka tu atakapo yangu mimi maisha wale wazee walishtuka sana kusikia maneno ya Robert mzee mmoja alinuka na kusema sasa harusi itafanyika au haitafanyika maana inabidi kwenye harusi asiwepo karibu yako kabisa na je ukisha wa utaenda kuishi nyumba moja na mke wako pamoja na uchizi mzee akauliza maswali mazito kuli kweli harusi itafanyika na huyu mwanamke nitaingia nayo kumbini na pia nitaishi naye nyumba moja na mke wangu na kama mtapinga hilo swala basi na ndoa pia haitafanyika kikao kiligeuka kuwa kizito kweli kweli ese walijikuta akiwa na sauka kabisa kilichowaleta na kuzungumzia jambo hilo baada ya kutoka kwenye kawicho afidhi alimfuata rafiki yake ili kuna ushauli wa busala ampatie maana anamuona kabisa anapoelekea sio kuzuri ndugu yangu mimi na kushauri mfuate rozi na umweleze kila kitu kuhusu mwanamke pia umweleze kwamba kama atakuwa naye kwenye maisha yenu ili kama kukubali au kukataa iwe hapo hapo kabla siku yenyewe haijafika Ushauri wa Robert alikubali kabisa aliona kwamba ni heli amwambia kabisa Rose kama ita, atakuwa tayari afunge ndoa. Siku hiyo alipanda gari akiwa na chizi wa kike mpaka mbezi alipokulipo kwa mafichoni kwa Rose akampigia honi ya gari geti pale alikuwa limefunguliwa na kuingia kwenye nyumba hiyo na alivyokuwa ameshuka tu mtu wa kwanza kukutana nani alikuwa ni shangazi yake na Rose. Ah baba kuliko ni umekuja huku wewe ujui kabisa kama ni mko ukutana naye mwali wetu. Avumilia tu baba chombo ni chako tu hichi bado tu siku tatu tu tutakukabidhi. Oh, huyo naye mdada mzuri. Nani tena kumbe mna ndugu wazuri hivyo isen na si mtu wazeshe huyo jamani. Robert alisha mzee ushangazi kwa kuongea mpaka uoga anachapia gari mambo mengine. Asikiliza shangazi, mimi nina jambo la muhimu sana na lisipofanyika leo hii ndo haitofungwa. Mwanamume huyo akutaka hata maneno mengi aliongea hayo tu mwenyewe shangazi akamkaribisha hadi chumbani alikuwa bibi harusi mtarajiwa. Robert akaingia na ule chizi wa kike. Na kisha akamwambia shangazi kwamba wapishe ili wazungumzie aise mama wa watu alichanganyikiwa pressure ile kimeanza kumpanda sebleni kulikuwa kukalika akajua kwamba leo mwanae anaenda kuachika akachukua simu na kumpiga shoga yake shogangu mambo yashakuwa mambo kama ni pilau leo hali kutiwa chumvi aise huyu bwana harusi leo kaja na binti mzuri huyo he sijawai alafu binti mwenyewe mkavu huyo kama kashata ni mpaka unywe na kahawa ndo zilainike kwanza ajui kusalimia anakodoa tu macho kama bundi sijui yani kisa ndo kabalikiwa macho mazuri sasa aise na isi mwanangu leo anaenda kuachwa nitakufa kwa pressure mimi <laughs> yani shangaza naongea huyo sijapata kuona mtu hajui kinachoenda kuongelewa na kasha ya dunga yake huko tayari Wakiwa chumbani Robert alikuwa ameanza kuongea na Rose. Huku jiza yake kwa pembeni yake. Bibi harusi alianza kutetemeka baada ya kuona Robert kaja na mwanamke tena mzuri kuliko yeye. <laughs> Baya hiyo. Baya sana. Haya, Rose, natambua sana mmoko juu yangu. Bado sijalipa fadhila zako na ndio maana niko tayari kabisa kufunga ndoa na wewe lakini kuna jambo moja ambalo limeingia katikati. Katikati yetu na mtu pekee wa kuweza kumaliza ile ni wewe. Robert alisita kwanza kidogo kuendelea na mazungumzo alichukua glasi ya maji iliyokuwa pembeni na kuanza kunywa kisha kaendelea kuongea. Huda dunia muona hapa ni chizi kabisa kwa kuzaliwa. Hata tufanye nini aweze kabisa kupona. Na ndio mwanamke alinisaidia kuishi kwenye mazingira ya uchizi. Niliokuwa ganayo hivyo aliponiona akanikumbuka na hata kabisa ukambali na mimi. Na cha kushangaza akiwa karibu na mimi anatulia uwezi kabisa jua kama ni chizi. Hivyo basi ombi langu nataka huyu mwanamke tuishi naye milele kukulipa fadhila zote kwa mionyesha. Rose alianza kumwaga machozi alijua tayari ameshapokunywa tonge mdomoni alijua kwamba ni uongo aliopanga Robert aje kuongea naye maana akimwona yule mwanamke alivotulia isi hakuta kabisa kuamini kama ni chizi. Kwa Robert umeamua kuja kuniumiza hata kama ulikuwa unipendi lakini usinge kuja na mwanamke wako alafu istoshe umekuja na uongo wa kitoto kabisa hivi mimi nimelala au sina ufahamu wa kuweza kujua mtu chizi na mwenye akili timamu hivi mtu chizi anakuwaka hivyo wewe niambie tu niambie tu mazima tu usizunguke zunguke tu kama unipende sema tu Rose akaongea kwa jaziba sana huku machozi yake yanamtoka ikabidi Robert achukue simu na kumuonyesha picha za huyo chizi wa kike pindi alivyokuwa kwenye hali ya uchizi 
pia aka msikilizisha ujumbe wa sauti aliyokuwa anaongea na yule mzee kule Tegeta alivyokuwa anampa historia ya, ya, ya yule chizu wa kike hapo kidogo ndo akaanza kuamini Robert akaendelea kumwaminisha mpaka akaamini baada ya kumuona yule chizi amefanya ambacho mtu wa kawaida aweze kabisa kufanya sawa so, Robert mimi nimekubali kuishi na chizi wako lakini kila kitu na kuachia wewe msiwezi kabisa kulea mtu kama huyo na majukumu mengi Rozi ilibidi akubali kufunga ndoa pia waishi wote na huyo chizi Tukirudi kwa yule mama wa Kambo na wanga wenzie wakaendelea tu kuhaha ili waweze kuisimamisha ile ndoa isije kafungwa. Unaohakika mama Lisa huu mchanga alikanyaga Robert na kuacha unyoe wake. Mzee mmoja akamuuliza mama Lisa, "Mbona kitu kingine kwa jadalubini hapa tunaona kabisa ndoa haitofungi maana inaonyesha kabisa mwanaume kuna mwanamke mwingine ambaye anayempenda na sio Rozi kwa hiyo hii vita tumeishinda kabla hata tujaianza." Hivyo haina haja kuweza kuangaika sana e, shughuli kasha imaliza mwenyewe mwanaume basi watu wote wakapiga vigelegele baada ya kusikia hivyo leo nimekuja na jambo jingine kabisa naona siku hizi tumekuwa wavivu sana mpaka tunazalaulika tunaacha wafanyabiashara wadogo wadogo wakitamba mtaani na kuuza biashara vyao raha mustale sasa nataka tukawe biashara zao tusiruhusu kabisa biashara zao ziuzike kiraisi tuende tukaikiza kwenye biashara zao ili wapate tabu ya maisha na kama wakiuza basi hela isionekanike maana huu ni utawala wetu haihusii mtu mwingine yote afurahie maisha zaidi yetu basi bwana siku zilipita hatimaye siku ya rusi ilifika robert akiwa na mpambe wake hafidhi walipiga suti za bei kali hatari walipendeza kupitiliza na jinsi walivyofanana na maumbo yao na sura kwa mbali unaweza kusema kabisa ni mapacha lakini sasa chizi wa kike akiwa pembeni yao akiwa amevaa gauni zuri kama ya rozi wa titanic Jinsi alivyopendeza na uzuri aliyokuwa nao mwanaume unaweza ukabadili giangane sana na kutaka kufunga ndoa na chizi wa kike. Robert akajaribu kumuelezea yule chizi wa kike siku ya leo awe karibu na Hafidhi na kwa kuwa pia alisha mzoe Hafidhi hata akishikwa mkono naye hakatai kabisa alishajua kabisa kwamba wili hawa ni damu moja. Maana muda wote wanakuwa kwa pamoja basi Hafidhi ali, alipomshika yule chizi wa kike moyo ulienda kasi ya tali ikabidi amwangalie usoni mlembo huyo asiyekuwa na akili timamu. Ikweli mwanamke ameumbika jamaa. Natamani Robert aniachie tu mimi kwa kuwa sina mwanamke kwa sasa hivi hata kama nikiambiwa kwamba ni muoe nitafanya hivyo tu nishaanza kukupagawa naye jamani. Afidhi aliongea hayo kimoyo moyo baada ya kumshika mkono chizi wa kike huku wakiwa tayari walishaanza kuingia kanisani kwa ajili ya ibada ya harusi. Kila mtu aliyekuwa humo alianza kumsifia Hafidhi na kusema aisee ana mwanamke mzuri. Watu baada ya kuwajadili bwana harusi na bibi harusi wakaanza kumjadili afidhi na chizu wa kike. Robert alikuwa kishuhudia yote mpaka wivu ulianza kumshika katamani pale pale ampokoje afidhi na kumshika yeye chizu wa kike. <laughs> Mdaote alikuwa kiwatizama tu na kuacha kumtizama mkewe. Padri alisimama na kuwaita wote wawili wasimame na kutizamana na ibada ya ndoa ianze lakini kwa akili ya Robert aise ilianza kumfikirisha vitu vingi sana. Alisi kama anamkosea chizi wa kike kwa kufunga ndoa mbele yake, alitamani akiulizwa na padri akatae na kumvuta chizi wa kike na kukimbia naye. Lakini muda huo kiongozi huyo wa dini aliendelea na ibada mpaka wakamefika sehemu ya kila mmoja kukubali kwamba ataishi na mwenzie katika shida na raha. Robert ndo alikuwa ni wa kwanza kuulizwa. Kwanza kamwangalia chizi wa kike huko upande wa lozi moyo ulikuwa ukimwenda mbio haamini kama Robert atakubali lakini mambo ilienda tofauti. Mwanamume alikubali kufunga ndoa na lozi. Watu wote waliokuwa momo walipigwa shangu kwa kuona jambo hilo limefanyika bila kipingamizi. Baada ndoa kufungwa moja kwa moja wakaenda hadi uwanja wa ndege kwa ajili ya safari ya kwenda Zanzibar kula saba zao za kwanza kwenye hoteli ya kifali iliyoko maeneo ya baharini lakini walienda wote wanne akiwa mchizi wa kike na hafidhi pia. Haikuchukua muda mwingi walifika hadi kwenye hiyo hoteli na na kukodi eneo la VIP yenye vyumba vitatu. Na sehemu ya kupumzikia yani vyumba hivyo ni maalumu kabisa kama una familia lakini muda wote ilibidi wabadilishane. Hafidhi alikuwa na Rose na Robert alikuwa na chizi wa kike kwa upande wa Rose. Hakushangaa sana maana alijua yule chizi akiachwa anaweza kufanya vitu vya ajabu na kuatia aibu lakini alianza kuona wivu baada ya Robert kumlisha mwanamke huyo 
Mda mwingine walipokuwa baharini alikuwa kimbeba na kukimbizana na kumuacha ye akiwa mekaa tu na hafidhi. Sasa hii ndoa nimefunga mimi au yule chizi maana mume wangu naona kabisa kama amesha sawa kabisa kama anamke. Mda wote yupo na chizi. Rose alikuwa kimuuliza hafidhi baada ya kumuona mume wake akiwa muda wote yupo na chizi. Hapana Rose, unajua Robert anajaribu kumfanya chizi au kujitahidi tu kumbadilisha uenda. Akaweza kupona kwenye uchizi alafu shemi mimi nimetokea kumpenda sana uchizi kiu kuelese. Panapoelekea mimi nitamwoa kwa hali yoyote ile yani. Hafizi ilibidi aoneshe hisia zake kwa chizi wa kike. Ikawa ni majila usiku wakati wa kulala vyumba vilikuwa vitatu. Kimoja kilikuwa cha Robert na Rose, kingine kilikuwa analala Hafizi na kingine alitakiwa alale chizi. Mkao ngoja basi nikamfanye yule chizi alale. Apate kulala afu kisha nitakuje. Basi Robert akaenda chumbani kwa yule chizi, alipoingia akaanza kumvua nguo na yeye akavua nguo zake. Aha, upande wa pili Hafizi naye aliamua kuinuka na kwenda chumbani kwa chizi. <laughs> Tatizo hilo. Robert akiwa chumbani alitekwa na penzi la chiza akajikuta na ingia tena kwenye mahaba na chizi huyo na kusahau kabisa kwamba alikuwa anatakiwa leo jambo hilo akafanye na mke wake wa halali kabisa wakati wakiendelea na mambo yao hafidhi naye alikuwa akinyemelea chumba hicho alichoka alipofika mlangoni kabla hajataka kufungua mlango alianza kujisemea kimoma Robert rafiki yangu utanisamee mimi nisha tokea kumpenda uchizi ni heri kabisa uanze maisha yako na mkeo mimi nitahakikisha kwamba namtunza uchizi Hafidhi alijikuta akiwa na ongea peke yake kama vile anafikisha ujumbe kwa Robert. Kisha kama kufungua kitasa lakini cha kushangaza mlango ulikuwa umefungwa ikabidi ategeshe sikio kwenye huo mlango kwa mbali kama vile akawa nasikia sauti ya Robert huku chizi wa kike akiwa anacheka cheka. I say mapenzi yanaumiza nyie. Na anaweza kumbadilisha mtu akawa na rota tofauti kabisa. Vile vile mapenzi yanaweza kugombanisha marafiki. Ndugu na hata familia kwa ujumla ni, ni kama bahari ilivyochukua nafasi kubwa sana kwenye dunia kuliko nchi kavu. Ndivyo ilivyo hivyo mapenzi nayo pia ise amechukua nafasi kubwa sana kwenye maisha yetu haya ya kila siku. Hafidhi alishikwa na wivu kujazi baziki mpanda katamani akachukue bastola yake amripue rafiki yake wakati anajua fika chizi wa kike sio mari yake ni kimada wa rafiki yake. Alichofanya akagonga mlango kwa nguvu sana upande wa pili Robert aliposikia mlango na gongo akashtuka kisha harakaraka kavango zake na kumvalisha yule chizi vazi lake la kulalia night dress kisha akaenda kufungua mlango. Ah, unishtua rafiki yangu. Mimi nikajua kwamba Rose ndiye ambaye anagonga mlango kumbe ni wewe mnyama wazi. Uh, usha nikata utamu wote ise. Mimi nilikuwa nataka nifanye yangu mzee baba. Robert alikuwa akiongea haya baada ya kumuona rafiki yake ndiye alikuwa anagonga mlango lakini maneno aliyokuwa anaongea hajui kama alikuwa anamuuliza rafiki yake kupitia kupita maelezo. Lakini ndugu yangu kumbuka leo ndo saba yako ese naanza mambo ndio kufanya mtasejelewa ni heri kabisa ungeenda kumfanyia mkeo huko ili mpate baraka za ndoa. Hafizi Eroy Limuma alijifanya na mshauli ili aachane na huyo chizi wa kiki. Bwana eh. Saba bongo. Debi nimeka naye miaka nenda miaka rudi eh. Najua mpaka kuche za kidole cha mwisho kabisa imekaaje. Alafu kuna lipi la kulizindua leo? Robert akaendelea kumkata maili rafiki yake maana alionekanika usiku wa leo anataka kujiburudisha na chizi wa kike. Lakini wakati wakiwa anaendelea kuongea pale mlangoni chizi wa kike naye akaja huku akiwa ameshika chupa ya maji ya baridi na kuanza kuamwagia wote wawili wakajikuta akiwa ametoka Seblen na kuanza kukimbizana wote watatu. Unaambiwa siku zote ukikaa na mtoto na wewe unatakiwa kuwa mtoto vile vile ukikaa na chizi na wewe pia unajikuta una, unafanya vitu kama vya anavyofanya yeye chizi. Basi zile kelele zikamwamsha Rose kitandani. Ikabidi afungue mlango taratibu na kutoka kisha akasimama ukutani na kushuhudia ujinga uliko nafanywa na kina Robert huku akiwa na furaha iliyopitiliza. Kwa hiyo huyu chizi ndo anayo kupa furaha mume wangu. Mbona ukiwa na mimi sijui kabisa kuona hilo tabasamu lako? Kumbe ukicheka cheko la mwisho na wewe unakuwaga na vidimpo mashavuni mwako. Basi ngoja nitajaribu kuweza kutenganisha na huyo chizi wako. Alafu tuone. Rose alikuwa akijisemea kimoyo moyo huku akiwa anatizama wanavyocheza kama watoto wadogo wakati ni watu wanaogopeka sana kwenye jamii. Unaambiwa kule kazini kwa Robert waga akiingia wafanyakazi wote kimya hakuna anayekohoa wanamuogopa kama simba. Sasa right kama ongemuona mambo aliyokuwa anafanya ingelikuwa ni shida. Au oh, mke wangu kumbe umekuja njoo basi njoo karibu yangu njoo. Robert aliacha kucheza baada ya kumuona Rose ikabidi watulie kwenye viti sasa 
yule chizi alivyokuwa hajali akaenda kumkalia Robert juu ya miguu yake aise kile kitendo lozi kile muuma akasogea haraka na kwenda kumshika mkono ule chizi akamtoa pale kwa Robert lakini ule chizi alikuwa hataki kabisa na kiukweli alikuwa na nguvu balaa yani lozi kila akijaribu kumvuta na vutwa yeye aise mke wangu hebu acha hizo mambo huyu chizi ajui lolote lile ni kama mtoto tu hebu muache tu au ngoja mimi nitamtoa lakini sio kama unavyokuwa unafanya kutumia nguvu Afidhi alikuwa anaangalia tu yeye aliumia kweli aise kuona ule chizi ameenda kumkatia Robert na zile nguo nyepesi alizo kama mevaa na lile umbo alilokuwa nalo aise yataka moyo sana kuvumilia. Na Robert mimi wangu kesho nataka turudi Dar es Salaam tu taenda kumaliza saba nyumbani. We unavyo kuna haribu vitu vya watu ndani kila siku tunakuwa watu wa kuweza kulipa gharama tusizokuwa tunatarajia. Siku moja hivi jetu kikao hiki zima basi patakuwa patosho ndani. Rose aliona bora warudi tu maana hakuna maana yote ya saba wakati mume wake anashughulika na chizi wakati wote yani. Sawa utakavyo mke wangu tutaondoka hiyo kesho. Walikubaliana wote kwamba wataondoka hiyo kesho. Sasa inabidi mkalale bibi na bwana mini acheni na huyu chizi nitamtuliza tu alale maana usiku umekuwa ni mkubwa sana. Afidhi akatoa wazo lake kabidi wafanye hivyo japo Robert alikuwa kishinga upande. Wale wawili walipoenda kulala huku Afizi akajaribu kufanya kila anachoweza ili yule chizi aweze kumsikiliza kama alivyokuwa anafanywa Robert. We akajaribu kumvua nguo lakini yule chizi alikuwa akikataa maana anajua kabisa wakivuliwa nguo kinachofuata wanachofanyaga anachofanyaga Robert tu sasa iweje leo avuliwe na Afizi hivyo uh, akagoma. Ikabidi Afizi achukue koni kwenye friji waga anazipenda sana huyo chizi alivompatia akafurahi sana hapo hapo hafizi ikabidi amshike mkono ule chizi na kutoka naye nje usiku akaenda kwenye hoteli nyingine iliyoko karibu na hiyo akachukua chumba na kuingia na chizi wa kike akampeleka hadi kwenye kitanda muda wote chizi wa kike akili ilikuwa ipo kwenye koni tu wala hata akufikiria kingine hafizi alianza kumbusu ule chizi mashavuni ule chizi aka, alijua kawaida tu akawa na cheka cheka tu kwa nini nimejikuta nikiwa nakupenda wewe mwanamke Hmm? Naomba basi upendo wako uhamishie kwangu Robert tayari ameshaoa sio wako tena yule hata dini pia hailusu kabisa mimi nipo tayari kukuoa Afidhi alijikuta akiwa anamwambia ule chizi wakati anajua kabisa elewi lugha hii basi ilibidi ainuke na kumwacha ule chizi kitandani akatoka na kumfungia kwa nje kisha akarudi kwenye hoteli alikofikia na kuingia kwenye chumba chake kisha akalala Ilipofika asubuhi wote waliamka kwa ajili ya maandalizi ya kuondoka. Ila bana ilianza baada ya Robert kuingia chumba alichokuwa yule chizi wa kike na kukuta hayupo. Akamtafuta kila kona kumuona ikabidi amuulize vizuri afidhi. Imekuwaaje chizi haonekani kichumbani? Ah mimi usiku ule mlifokuwa mmeingia ndani na mimi nikampeleka chumbani kwake akalala na mimi nikaa nimekuja chumbani kwangu sasa sijui imekuwaaje. Afidhi ikabidi ajitetee kivyo na kuanza kumtafuta kwenye hiyo hoteli wakamuuliza kila mtu kama atakuwa amefanikiwa kumuona lakini bila matumaini Robert alizidi kuchanganyikiwa na hakuamini kama eti amempoteza kipenzi chake kirahisi namna hii na tiketi za ndege zilikuwa zimesha katwa tayari na muda wa kuondoka ulikuwa umeshafika sasa kwa kuwa muda umefika nyie nendeni tungoje mimi nibaki kumtafuta na kuhakikisha kwamba nitampata tuchizi wako rafiki yangu Hafidhi ndo alikuwa akiongea hayo Robert akukubaliana na huo ushauri. Kwa kweli msiwezi kabisa kuondoka hapa mpaka nimpate chizi wa kike. Alianza tena kumtafuta eneo lote la bahari bila mafanikio huko ifadhili na akijifanya kumtafuta. Lakini mwangu si umwache tu rafiki yako atamtafuta kipenzi chako maana bila yeye naona kabisa uwezi kuishi. Wakajeroza akiwa anaongea maneno hayo ghafla simu ya Hafidhi ikao inaita akachukua na kupokea. Bila shaka ni Hafidhi tunaongea naye huku mgeni wako anafanya fujo chumba ulichokuwa umemwacha anavunja vunja vitu vyetu vya thamani haraka sana tunakuomba kabla hatujambeleke kituo cha polisi simu hiyo ilitoka kwenye hoteli aliyo kama mfungia ule chizi wa kike ikabidi hafidhi awatoroke haraka sana na kwenda kwenye hiyo hoteli kiongozi mwanamke ulituletea ni nani mbona kama ametumwa kutufanyia hivi ametufanya tuvunje mnao kulipata tabu sana kuweza kumkamata ame ameshaumiza watu wangu kiukweli lazima tu nimpeleke polisi. Mzee huyo aliongea kwa uchungu sana. Sawa kiongozi, nimekuelewa ila 
Nitakuliza samani huyu mwanamke bwana kuna muda anapandisha mashetani anamfanya awe kama chizi na akipandisha anafanya fujo kama ulivyo na hivyo. Hebu naomba msamaha kwa niaba yake. Pia naomba unitajika lama zote za vitu vilivyoharibika. Ile kiongozi wa ile hoteli alikuwa ameanza kuhesabu gharama za vitu vyake vilivyoharibika kamtajia. Kijana inatakiwa utoe milioni sita ndio tukupe mtu wako. Hafidhi akubisha akatoa simu yake na kufanya huduma ya simu bank. Akawatolea pesa yao walikuwa wanahitaji na wao wakaenda kumchukua huyo chizi wa kike ambaye alikuwa amefungwa kamba mikononi na miguuni. Hafidhi alipona vile haraka sana kaondoka na alimbeba mpaka walipo kila robati. Nilikwambia ndugu yangu lazima tu nitampata huyu mwanamke. Nishukuru tu sana mimi bila hivyo tungemkosa eti. Ama kweli binadamu wanafiki sana. Ukizingatia ni mtu wa karibu ndo ambaye alikuwa anageuka sasa kwenye haya maisha. Tutamwamini nani eti? Ama kweli ndugu yangu Adamu, sina kushukuru sana kwa kuweza kunifanikishia ili sijakosea kuona ndugu kama wewe. Unayejali shida zangu, sina cha kukulipa bari Mungu tu mwenyewe ndiye atakaye tenda miujiza yake. Robert alikuwa akimshukuru rafiki yake bila hata kujua kwamba amezungukwa. Bas wakaanza safari ya kurudi jijini Dar es Salaam kwa kutumia usafiri wa ndege. Upande wa chizi wake alikuwa kishangaa sana jinsi ambavyo alikuwa napa. Akiwa kwenye kiti cha dilishani alikuwa kitazama anga lilivyokuwa limependeza kwa nakshi nakshi. Za mawingu muda wote akawa anacheka tu mpaka watu waliokuepo kwenye ndege hiyo akawa anamshangaa. Aruzi kabidi jifanya kama anasoma gazeti hivyo maana ilikuwa ni aibu watu wote walikuwa akiwaangalia wao. Tukirudi kwa Marisa alizidi kujifunza mambo mengi sana ya kichawi. Alishaanza kuzoea ile hali na alikuwa akijisi raha sana pinde na wanavyokuwa na pana ungo. Alivutiwa na kitendo cha kuingia chumbani kwa mtu na kumchukua mtu waloka na melala na kuanza kumtesa kwa kumfanya kama mdoli mara wamfanye kama kistuli mara wakamgeuza kama punda wanakuwa misha kisha wanakupanda mgongoni kwako huku wakikushika masikio yani unakuwa unatembelea magoti ndo maana kuna siku mtu unaamka umechoka ikaraa tu za wanga hizo yani kuna muda wanafanya vitu vya ajabu sana na wala hata vina maana ili mradi tueni kwamba wakusumbue yani. Leo siku ya Jumamosi ni siku ya kuharibu vizazi vilivyo kuepo tumboni mwa wanawake waliopata ujauzito hivi karibuni. Yaani mimba changa. Cha kufanya mchana wa leo kila mmoja anijie na mchanga uliochanganyika na mate ya mwanamke mwenye ujauzito. Najua wapo wengi sana huko mtaani wanaote matema mate ovyo ovyo pindi wakiwa na mimba sasa endapo kama mtu atakosa kuja nao adhabu ya kutoa sadaka itamhusu. Mwanamke akambo robot alipokuwa amerudi nyumbani aliwaza sana atapata wapi mate ya mwanamke mjamzito maana yeye kwa hadhi aliyokuwa nayo hawezi kabisa kuzuru la hovyo. Wakati akiwa na tafakali mara Lisa akawa ametoka chumbani na kumkuta mama yake akiwa ametulia tu alimfata na kumbusu. Ashikamu mambona kama vile una mawazo nini shida? Lisa alikuwa amemuuliza mama yake baada ya kumuona yupo tu kwenye mawazo. Hamna kitu nipo tu nawaza maisha yanavyokwenda. Wakati wanalea kuongea mtu mama yake ghafla tu Lisa aka badilika na kuanza kuongea kwa uoga sana. Mama, naomba unisame najua kwamba nimekuficha kwa kipindi kirefu lakini heri ni kuambie tu maana sina kimbilio jingine zaidi ya kwa wewe ndo mama yangu. Ndo shoga yangu na ndo kila kitu kwangu. Akaanza kusita kuongea wakati huo mama mtu alikuwa makini sana kusikia kinachoongeleka. Mbona sita sasa si uendelee tu kuongea eh? Kuna nini tena? Mama huyo alipata shauku ya kutaka kujua. Mama, mimi mwanzio nina ujauzito tena hadi dakika hii hapa kuna miezi miwili mama kashtuka kusikia hivyo alisimama kwanza na kumwangalia mwanae mama alishtuka kusikia hivyo akasimama kwanza na kumwangalia mwanae ah ah sasa nimeelewa na ndo bana siku hizi unavaa madela kuficha tumbo lako si ndio na kujifanya kwamba unayapenda mimi nilikuwa nataka kushangaa sana. Tangu lini ukiyapenda Madela wewe sasa kwa nini umenificha wakati miki yangu ni kupata mjiku? Hapo Lisa moyo kaacha kudunda kwa kasi maana alijua kwamba patakuwa patoshi jinsi anavyomjua mama yake. Sasa mbona sijawahi kabisa kukuona ukiwa na tema tema mate ovyo ovyo? Nikiwa hmm? natembea na wewe au hata wewe uonee kichefuchefu? Mama huyo alijikuta akiwa anauliza vitu ambavyo wala hata havina maana. Mama, mama bwana sasa 
Maswali gani yao ndani waga nina kikopa ambacho nimeweka mchanga waga na tema mate huko. Malisa bado kusikia hivyo alianza kukitamani hicho kikopo. Aliwaza afanye ili kukipata. Sasa chukua hii fungo ya gali. Peleka pale unaposhaga pale magari muda huu. Ikapigwe povu ili tutoke mwanangu leo. Umejua kabisa kunifurahisha. Balalisa kutoka mama huyo akaingia chumbani kwa mwana akatafuta kile kikopo anachotemea mate Lisa akafunika kukiona. Akachukua mchanga kidogo uliokuepo muda ule ndani ya kikopo ambao ulikuwa umechanganyikana na mate akahifadhi kwenye kitambaa cheusi. Wachawi jamani. <laughs> mama huyo alipokuwa amefanikiwa kuiba mchanga huo akatoka haraka sana huko akiwa ana tabasamu baada ya kufanikisha zoezi aloka amepewa na mkuu wao wakichawi kwa kuleta mate ya mzazi bila kufikiri kitu anachokifanya siwe chema kwa mwanae. Siku ile amo kutoka ndani kwa mwanae akiwa na furaha lakini Lisa alijua mama yake anafurahia kuletwa kuletwa mjukula hasha mama huyo alikuwa akifurahia kuyapata mate. Siku ile ufukweni kupunga upepo na si kawaida mama huyo kutoka na mwanae. Mwanangu nimekumbuka sana kakako halisi I say Anatimiza miezi sita sasa hivi toka aende chuo India sijui atakuwa amesha zoea mazingira huko. Mama huyo alimkumbuka yule mwanae wa kiume. Ah, mimi mwenyewe nimemkumbuka cha ugomvi wangu aise kidogo na pumua maana kaka mgomvi kama nini yani. Wakaendelea kuongea tu mtu na mwanae huku akiwa na kula nyama ya kuku ya kuchoma. Tukirudi maeneo ya mikocheni Robert na wenzie walikuwa wamefika salama huku kukiwa kuna mizozano ya hapa na pale. Lakini mimi wangu huyu chizi si angeenda kukaa na hafidhi kule utakuwa unaenda kumwangalia mimi sitokuwa na shida. Rose akaendelea kumpa ushauri mme wake. Kwanza kuanzia leo huyu msimuite chizi. Jina lake itakuwa ni malaika. Alafu kuhusu aende kwa hafidhi mimi hilo na kata kabisa huyu atakuwa na mimi kokote kule nitakapokuwa nakwenda hadi kazini nitaenda naye. Maana nikimwacha tu atapotea. Robert hakutaka kuelewa kabisa. Umwambie chochote kile kwa malaika wake anakwambia. Yule chizi ambaye sasa hivi jina lake ni malaika alipo kwa amefika huko ndani. Akamshika mkono Robert na kumvuta kwenye chumba ambacho alishawahi kulala na Robert ambacho ndio chumba hicho cha Rose na Robert. Wakati kivutwa na kupelekwa chumbani Rose na Afidhi walijua kashaanza uchizi wake na michezo yake ya kitoto. Lakini wale pokuwa ameingia chumbani malaika kuna kitu alikuwa amekikumbuka kaanza kumvua shati Robert kisha akamvua nguo zake mpaka Robert akashangaa kwa mara ya kwanza kumuona maraika akianza kuingia kwenye hisia za mapenzi ilibidi mwanaume aendeleze mchezo akamvuta kifuani kwake wakaanza kubusiana midomo yao na kubadilisha na mate na wakajikuta wakiwa naanguka kitandani na kuanza kupapasa na Robert akaendelea kushangaa tu kuona maraika siku hiyo amejawa na hisia mpaka anafanya vitu ambavyo anatakiwa afanye mtu mwenye akili timamu walizidi kugandana pale Robert siku hiyo Aliamua kuonesha maujuzi yake yote kwa mwanamke huyo mpaka chizi ambaye ni malaika alikuwa akitokwa na machozi kwa radi kwa naipata. Robert akajisahau kabisa kama kuna watu walikuwa alikuwa amewacha sebleni akili yake ili hisi kwamba yupo sehemu nyingine kabisa kwenye ulimwengu wa mpenzi. Upande wa pili Lozi alianza kupata wasiwasi baada ya kuona kimya kikitawala mle ndani, ikabidi anuke na kutaka kwenda mle ndani lakini afidhi machale akamcheza ikabidi amshike mkono Rose. Shemwe, na kushauri usiende huko. Mimi namjua vizuri le chizi. Yaani hapo anataka kubembeleza tu alale, eh? Atakuwa kachoka na huaga hataki kabisa pindi anapokuwa anapotaka kulala awepo mtu mwingine zaidi ya Robert. Na endapo kama utasema kwamba uende huaga napata hasira na kuanza kuvunja vunja tu vitu. Ngoja mimi ni kuchukulie kinywaji unywe shemu wangu alafu. Hii ni movie mpya hivi, yani ya World War. Eh? Ngoja hiyo na ngoja basi mimi nikuweke hapa. Afisa kajitahidi kumpotezea Rose asao kabisa kwenda chumbani alishajua huenda kuna mambo ambayo yanaendelea huko ndani japo ye mwenyewe alikuwa kiumia sana. Kupe mchizi ni mchizi bana. Tukirudi kwa mama Lisa akiwa na wachawi wenzio walikuwa hapo kwenye kikao chao kila mtu akiwasilisha jambo alilokuwa ametumwa kulifanya kila mmoja akaleta jambo lake ikafika kwa mama Lisa naye pia akampa yule mzee mchanga uliochanganyikana na mate ya mwanae vizuri sana mama Lisa. Unaendelea kuimalika kwenye chama chetu. Tegemea mazuri sana kutoka kwetu sasa. Haya mate ulioleta tutamfanya huyu mwenye haya mate mimba yalibike tena kwa upendeleo kwa ajili ya mama Lisa. Tutamfunga kizazi kabisa huyu mwenye haya mate. 
Wanga wote walipiga makelele lakini Mama Lisa alishangaa sana akaanza kujutia maamuzi aliyoyafanya. Hakujua kama atajili na ndoo hayo, akatamana waambia wasifanye hilo jambo maana ni mwanae mzazi mwenye matayo lakini aliogopa kusema. Tukirudi mikocheni Rozi alikuwa akiangalia movie lakini akili ilikuwa haikai sawa. Kabisa wasiwasi ulimjia kwa kwalisi mume wake amnaweza um, kufanya mambo mengine na yule chizi. Afidhi, hebu naomba usinisuie. Ngoja basi tu niende nikaone kinaendelea nini huko ndani maana muda mrefu sana ushapita mpaka wewe mwenyewe unasinzia hapa. Ilibidi Rozi ainuke taratibu na akaenda kwenye chumba chake ambacho ndani yake walikuwa Robert na malaika. Basi alifika hadi mlangoni akasita kidogo kufungua mlango maana moyo wake ulikuwa unadunda kwa kasi kweli kweli. Akahisi kuzimia lakini akajikaza tu akiwa amefumba macho na kufungua mlango kwa nguvu na kuingia lakini bahati nzuri au mbaya. Akamkuta Robert amevaa nguo zake vizuri kabisa na chizi akiwa kitotema la fofofo. Mke wangu, leo tutakalale kwenye chumba kingine tu muache tu maana tukisema tumtoe hapa tutakuwa tulale leo. Robert alikuwa akimwambia Rose baada ya kumuona akiwa ameingia ilikuwa ni kama miujiza tu alikuwa ameshamaliza mambo yake na alikuwa amejiandaa tu ili aje sebleni alipoacha wenzie ndipo Rose akawa ameingia. Mimi mm, wangu mbona sasa mtiwe muda mwingi sana huko ndani eh? Alafu moyo wangu unanienda kasi sana sio kawaida. Kutakuwa kuna kitu ambacho umefanya na huyu mwanamke na nikija kujua hilo swala sitavumilia kabisa nitamuu huyu mwanamke. Nadhani kabisa unanijua vizuri. Mimi nimekupa uhuru lakini sijamaanisha kwamba mvuke mipaka kumbuka mimi ndo mke wako halali kabisa na ndo naepaswa kujua mwili wako. Rose ilibidi atoe ya moyoni mwake baada ya kuona baadhi ya tofauti kwa kwa mume wake. Mke wangu, ushaanza kuleta mawivu yako hapa. Wakijingajinga, hebu acha hizo mambo. Mimi nitawezaje kutembea na chezi? Ikabidi Robert aanze kumpotezea Rose asije akaanza kukagua baadhi ya mambo ilibidi amvute karibu yake na kuanza kumchezea na kumuingiza kwenye hisia za kimapenzi. Siku hiyo Robert alijaribu kuwa ndege wawili kwa kutumia jiwe moja, maana ilikuwa haina jinsi tokea juzi wa funge ndoa hawajafanya tendo la ndoa na ili kumlisha mke wake ilibidi azame naye kwenye bahari ya mahaba mm robert hebu tukia kwanza umeona pale mrembo wetu amelala pale hebu tuende kwenye chumba cha pili kwa sije kabisa akatuanibia shughuli wakati wa hafidhi akiwa sebleni aliendelea kukata pombe huko akiwa yupo kwenye dimbu la mawazo alikuwa akimwazia yule chizi jinsi gani alivyokuwa akimpenda maana hafidhi stori yake alikuwaaga na msichana ambaye alimpendaga sana Eh, alikuwa yupo tayari kwa chochote kile kwa ajili ya mwanamke huyo. Wa, kwa hakika Fizo akipenda na penda kupeteleza. Huaga ana mapenzi ya dhati kiasi cha kwamba anashindwa kabisa kuzuia hisia zake lakini moyo wake ulipasuka na aliapa hatopenda tena baada ya msichana wake huyo kipenzi kupoteza maisha kwenye ajali ya meli iliyotokea Nungwi baada ya meli hiyo mashine moja hivi kuharibika na kusababisha kuzama kwenye kina kirefu eno hilo na hakuna abili aliyepona. Tokea siku hiyo Afidhi hakuwa hakuweza kupenda tena. Lisa akipenda atakuja kutokea kama aliyokuwa ametokea kwa mpenzi wake. Lakini cha ajabu ameshindwa kujiziwa kwa huyo chizi. Ni kama moyo wake umeanza kuchanua tena baada ya kunyauka kwa kipende kirefu. Pale pale akawaona Robert na Rose wakiwa wameingia kwenye chumba kingine akajua kabisa kwamba atokoa wamempisha ule chizi ya rali peke yake sasa kutokana na pombe zikwazo ya mjaki chwani kabidi aende kwenye chumba cha rafiki yake alipokuwa amelala chizi akaingia mle ndani kitu cha kwanza akazima ta kukawana giza mle ndani tukirudi kwa lisa usikuo akiwa melala akaota ndoto analishwa ubwabwa na babu mmoja hivi ukupembeni akimona mama yake mwona bana Lisa akaendelea kuota na lishwa kile chakula huku akiwa na mshuhudia mama yake akiwa analia huku akimsi ale tu ili kumwokoa yeye. Hivyo binti huyo akaendelea kula kwa sababu ya mama yake. Lakini ghafla alizinduka kutoka usingizi jasho likawa linamtoka japo feni ilikuwa inazunguka. Hapo hapo akaanza kuhisi tumbo likawa linamuuma na kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda maumivu yalizidi kuongezeka. Maumivu aliyokuwa kiasikia mithili ya mwanamke anayetaka kujifungua nguvu zikamwisha kila akijaribu kutoa sauti amuite mama yake ilikuwa itoki. Alianza kubimbilika chini kama nyoka huku akiwa na shika tumbo lake na kusogea hadi kwenye mlango akajitahidi kuweza kuinuka. Akafungua kitasa cha mlango akafanikiwa na kuanza kusota kuelekea chumba alicho kama mama yake. Alisi roi na acha mwili 
machozi yalikuwa kimtelika kama bomba lilo kwa limekatika ghafla kaanza kuhisi kama vile anaunguzwa na maji ya uvuguvugu kwenye mapaja yake ikabidi apitishe mkono wake na kuangalia nini ambacho kilikuwa kinatelika ndipo alipozidi kuchanganyikiwa baada ya kujua kumbe ni damu nzito zilikuwa zikitelika kutoka kwenye sehemu zake za siri Jepokuwa alikuwa na maumivu makali lakini alijitahidi kusota mpaka kufika kwenye mlango wa chumba alicho kama mama yake. Tukirudi huko kwa Fidhi alipokuwa ameingia ndani na kuzima taa. Alianza kuvunga zake huku akiwa pombe kichwani akapanda kitandani akaanza kutoa shuku ambalo alikuwa amefunikwa yule chizi na kuanza kumcheza kule dakika kama melala. Alianza kupeleka mkono wake kila sehemu ya mwili wa malaika taratibu mlembu huyo aliamka lakini kutokana na giza alijua mtu anayempapasa alikuwa ni Robati basi yule malaika naye akaanza kufanya kama alivyokuwa anafanywa akaanza kupapasana huku akiwa anagusana midomo yao na kubadilishana na mtu huyu hmm? ni chizi kweli mbona anajua kila kitu kuhusu mapenzi Hafidhi alikuwa akijiuliza kimoyomoyo baada ya kupagawishwa na huyo chizi sasa wakati mambo yake yamekolea Hafidhi akataka kuanza shughuli rasmi Elo mleta huku chizi naye akijitahalisha kupokea mashambulio ghafla akasikia mlio wa lisasi ukilia huko nje akashtuka sana hapo hapo hisia zote zikakata ilibidi ainuke haraka sana na kutoka maana alijua Robert pia lazima atoke na akimkuta humo itakuwa ni shughuli nyingine pale pale Rose na Robert nao pia wakawa wametoka kwenye chumba walichokuwa wamelala haraka wakawa wameingia kwenye chumba chao alichokuwa amelala yule chizi kila mmoja akafungua droa ya kabati na kutoa bastola kisha haraka akasogea pale sebleni wakiwa wote watatu wakaanza kuchukulia dilishani lakini waliona mlinzi akiwa amesimama ndani ya geti huko akiwa ameshika sila yake ina maana na ye alikuwa amesikia ule mlio lakini hakuwa kwenye nyumba yao ghafla wakaanza kusikia kile nyumba jirani yao hawashenzi watu kwa wamefika robert alikuwa akiwaambia wenzake lakini Mda huo chizi naye baada ya kusubiri labda yule ambaye alikuwa amelala naye akizani kwamba ni Robert waanze kuingia kwenye shughuli ya kiutuzima na kuona harudi naye pia akatoka akiwa vile vile uchu wa mnyama maana hafidhi alimvua nguo zote na walishafanya maandalizi yote ilikuwa bado tu kuingia tu kwenye shughuli yenyewe basi akaja hadi sebleni walipokuwa akina Rose wakijadili kuhusu hilo tukio mda huo huo oh huyu mwanamke naye vipi tena Rose ebu mchukua mwanamke mwenzio kule umpeleke chumbani Hafizi aliongea hayo baada ya kumuona malaika na yeye akiwa amekuja hapo lakini sasa alikuwa hataki ushikwa na Rose alisogea hadi alipo Robert na kuanza kumvuta waelekea ndani. Huyu mm. mwanamke sendaka kuniumbua mbele za watu. Robert alikuwa akinena kwenye moyo wake baada ya yule chizi kutaka kuingia ndani na yeye alikuwa hataki mtu mwingine yote ule. Muda huo sasa Hafizi naye ndipo alipata kushuhudia yule chizi vizuri maana mwanzo ilikuwa digiza we Tamani alizidi kumjia, alizidi kuumia kuona yule chizi akimpenda Robert. Akatamani muda huo huo amchukue na kutoloka naye kiukweli. Mwanaume yote ule akifanikiwa kumuona huyo malaika jamani, lazima mwili umsisimuke, lazima ameze mate. Basi ilibidi Rose achukue tauro haraka haraka na kumpa Robert ili amfunike malaika. Tukirudi huko aliko binti Lisa alizidi kuteseka na maumivu na alipokuwa amefika hapo mlangoni kwa mama yake wakati akiwa anajitumua ili aweze kugonga mlango pale pale akaanza kuona mwili wote umekufa ganzi. Maumivu akawa kama hayasiki tena pia macho yake aliona yanaanza kupoteza kukosa nuru. Pale pale akajikuta akiwa anapoteza fahamu. Ilikuwa ni majira ya saa kumi hivi alfajili ambapo mama Lisa naye alikuwa mshirudi kwenye mambo yao ya kichawi lakini mama huyo alianza kupata wasiwasi juu ya kitendo alichomfanyia mwanae. Alisema na kuanza kutembea tembea mle mle chumbani kwake huku akitafakali afanyaje kumnusuru mwanae chozi lilikuwa likimtoka na kuanza kujuta kwa nini amechukua mate ya mwanae wakati angeweza kutafuta mate ya binti mwingine yote huko mtaani. Basi kabidi afungue mlango ili aende chumbani kwa mwanae lakini nguvu zikawa zimemwishia baada ya kumuona mwanae akiwa amezimia huko damu zikiwa zimetapaka mle ndani. Pressure zianza kumpanda, nguvu zikaanza kumuishia haraka ikabidi aanze kuchukua simu na kwa mara ya kwanza alimpigia Robert. "Haru mwanangu, hebu jua hapo utusaidie haraka sana tunakufa jamani." Pale pale kaangusha simu, nguvu zikazi zimemwishia, "Oh mwanangu, naomba unisamehe, sio kusudio langu yote haya, ni makosa yangu mwanangu." Malisa alikuwa akiongea hayo huko akiwa na yeye ameanguka chini hajiwezi pressure alikuwa amepanda kupitiliza. Haikuchukua muda Robert akawa amefika akiwa na Rose kwenye gari na haraka sana akawa ameingia ndani na kukuta ile hali. 
Araka kwa mingi ndani na kukuta ile hali. Alako aliwabeba na kuwapakia kwenye gari na safari ilianza mpaka hospitali kwa kuwa walikuwa ni watu wenye pesa zao hawakwenda hospitali ya serikali. Moja kwa moja walifika kwenye hospitali ya kulipia yenye madaktari bingwa kabisa. Haraka waliufanyiwa huduma ya kwanza kisha kila mmoja alipelekwa kwenye chumba chake cha matibabu. Sasa hawa watakuwa wamepata wa na nini tena? Mbona inashangaza sana? Elozi alikuwa akimuuliza mume wake. Poje tusubiri majibu ya daktari tutajua tu kila kitu ila mdogo wangu ndo yupo kwenye hali mbaya sana. Tukirudi huko mikocheni Hafidhi aliachwa akabaki na malaika ni sawa sawa na mbuzi afie kwenye muuza supu lazima iwe shangwe siku hiyo. Alichofanya kama kawaida yake akampa koni maana ndo kitu alichokuwa nakipenda sana chizi huyo. Yaani ukimpatia koni anakuwa rafiki yako kwa wakati huo. Tukirudi hospitali tena baada ya kukaa muda mrefu daktari alikuja kutoa majibu ya yanayoendelea. Nyendo ndugu wa ugonjwa sasa iko hivi yule binti mdogo tumejitahidi kadri tuwezavyo lakini imeshindikana ujauzito aliokuwa nao umeharibika na pia kwa masikitiko hatuweza kabisa kupata tena ujauzito. Rose aliposikia hivyo alishindwa kuvumilia alianza kuangusha kilio kwa kumhurumia wifi yake. Asa daktari ni chanzo mpaka mimi na vipi hali ya mama? Robert akaendelea kumuuliza maswali ya daktari. Tulipojaribu kuangalia chanzo cha mimba na mfuko wa uzazi kuharibika, hatukuona tatizo lililosababisha ni hali tu ya ambayo imetokea ghafla. Wala ni mipango ya Mungu na kuhusu mama ilikuwa ni mshtuko tu kwa umeusababishwa kupelekea mpaka pressure kupanda. Baada hapo alipewa galama iliyotumika mpaka muda huo wakalipia. Na kuwaruhusu kwenda kuwaona wagonjwa chumba cha kwanza waliingia kwa mama walimkuta alisharudi kwenye hali yake lakini mama huyo alipoona kina Robert alianza kulia. Robert mwanangu kabla ya yote niambie kuhusu mwanangu anaendeleaje? Walisita kidogo kumwambia walisi wanaweza tena kumpandisha pressure. Mwanao yuko salama kabisa ila bahati mbaya kiumbe kilichokuwa tumboni hakipo tena. Ni mipango ya Mungu. Mamalisa aliposikia hivyo alianza kulia huko akiona jila. Oh mwanangu, yote ni makosa yangu. Mimi sikuwa mwangalifu juu yako. Naomba tu nisamee mwanangu. Lakini wakati anaongea hayo akina Rose hawakuelewa kwa nini mama huyo alikuwa na jila huko. Baada ya muda walifanya taratibu wa kurudi nyumbani. Lakini walishauliwa baada ya wiki wamlete Lisa aje kusafishwa lakini Upande wa Lisa alipozinduka hakujua kinachoendelea na alishangaa amefikaje pale hospitali lakini hakutaka kwanza kumweleza hali iliyoko amemkuta waliona kwamba ni heri kwanza afike na nyumbani Tukirudi kwa Hafidhi alizidi kuchanganyikiwa kwa ajili ya malaika pamoja na utanashati aliyokuwa nao na usumbufu aliyokuwa anaupata kutoka kwa mabinti wa kike kutokana na uzuri aliyokuwa nao amejikuta menasa kwa chizi tena kipenda roho cha rafiki yake Kiukweli wasichana wengi huaga wanalia kwa ajili ya Hafidhi. Kwa kawaida tunajua mwanaume ndo ambaye humtongoza mwanamke lakini imekuwa ni tofauti kwa Hafidhi. Haipiti wiki hajatokea mwanamke wa kulia kwa ajili tu ampate mwanaume huyo kiukweli nyota yake ilikuwa ni kare sana kupendwa na wanawake. Lakini waswahili huaga wanasema muosha huoshwa. Ndicho kilichomkuta Hafidhi. Alijikuta akiwa anacheza michezo ya kitoto pamoja na malaika na kila anachokifanya chizi huyo na yeye pia anaingia walijikuta wanaanza kukimbizana mle ndani huku akicheza amini usiamini afidhi alianza kukata mauno baada ya chizi na yeye kukata ya kwake walipokuwa wanasikia wimbo wa singeli inalia kwenye kipindi kimoja cha redio walijikuta wakipeana koni na kwa nguo walizovaa maskini hafidhi alijisahau kabisa kama mambo anayoyafanya sio ya kawaida malaika alipoona sio hiyo tu amepata chizi mwenzie basi kama alikuwa amefunguliwa kutoka gerezani akazidisha kuleta michezo yake akaanza kulia bila sababu eti na hafizi naye akaanza kulia <laughs> malaika <laughs> akaendelea kulia tena akakimbilia chini hafizi naye akafanya hivyo sasa siku zote chizi naye muda mwingine anakuaga na akili kama mtu wa kawaida maana malaika alipoona siku hiyo amekumbushwa mambo ya dunia ya kwao ilibidi sasa amshike mkono wa Hafizi na kumuinua kisha akambusu shavuni huko akicheka cheka. Aisee Hafizi alizidi kuchanganyikiwa. Akili kazidi kumuhama basi malaika ikabidi amshike rafiki yake wakawa wanatoka nje. Hafizi alijikuta anafungua geti huko akiwa amechafuka na zile koni ulizo kwa amejipaka. Mlinzi alitaka kuwazuia maana aliambiwa na Robert kwamba asiruhusu malaika akatoka nje lakini mlinzi huyo alishindwa kuzuia maana Hafidhi anamjua pia ni kama bosi wake basi walijikuta wanatoka nje huku Hafidhi akiwa ameshikwa mkono akaanza kuondoka eneo hilo 
kwa kuwa kulikuwa sio uswahilini kila nyumba ilikuwa imezungushwa na mageti watu walikuwa kishuleni kuniwapita njia tu tena wakiwa na magari yao do happy birthday za siku hizi bwana <laughs> kila mtu anafanya anavyojua yeye sasa wale wapenzi wawili wameamua kutembea tu mtaani huku wakiwa wamepakazana mikeki lakini wakati jamaa huyo akiongea maneno hayo baada ya kuwashuhudia kina Hafidhi Robati naye akiwa anarudi peke yake maana ilibidi Rose amwache ukweni kuangalia na kuhudumia wagonjwa. Upande wa pili nako mlinzi alishindwa kuvumilia kabidi awakimbilie na kumuita Hafidhi. Bosi, bosi. Bosi. Ndipo Hafidhi alipogeuka nyuma na kushtuka kwamba alikuwa anaitwa na ndipo fahamu zake zikarudi akaanza kujiangalia alivyokuwa amechafuka alafu tena yupo nje ya nyumba ikabidi sasa amshike mkono malaika na kurudi ndani. Robert akikuuliza usimwambie kichochote kile. Afidhi alimpa onyo yule mlinzi basi haikuchukua muda Robert naye akawa ameingia na gari yake. Akashuka haraka sana kaingia ndani maana alimkumbuka sana mpenzi wake. Muda wote yuko kule lakini akili ilikuwa iko huku. Yule chizi naye baada ya kumona Robert aliinuka na kumkimbilia akakumbatiana. Kiukweli Afidhi ilimuuma sana mpaka machozi yakawa namlenga. Robert kwa kumekuja, acha basi mimi niende maana nina muda sana sijaenda kwangu hivyo tutawasiliana. Hafidhi akutaka maelezo mengine pale pale akatoka huku nguo zikiwa zimechafuka kaenda kupanda gari yake na wakati anashika funguo na ku, uh, kutaka kuwasha gari hapo hapo alishindwa kuendelea kujikaza machozi yake yanamtoka marehemu mpenzi wangu salama kwa nini mama kurudi tena na kwa nini umerudi ukiwa chizi tena upendo wako umehamishia kwa rafiki yangu eh ndo adhabu ambayo ulionipa kweli kwa hiyo haya ndio malipo yangu ya upendo wangu kwako au nataka nikufuate uliko. Afidhali alikuwa kwa uchungu huku akiongea maneno hayo kisha akajikaza tuna kuwasha gari lake akaondoka lakini njiani mawazo ya kijinga yalimjali. Tamani ajiingize kwenye loli afi kuliko kuumizwa na mapenzi. Akaendesha gari kwa kasi kupita maelezo mpaka tafika leo akaanza kumfukuzia akiwa hana ili wala lile akaanza kusikia kingora cha gari la polisi kikilia huku wakimsia simumisha gari lakini kwa kuwa alikuwa ameshavurugwa hakutaka kabisa kuwasikiliza wakaanza kumkimbiza barabarani lakini akafunga breki kwa haraka sana mpaka mataili akachubuka na kutoa harufu baada ya kumuona mzee mmoja kipofu akiwa nakatiza mbele yake yani ah angechelewa kidogo tu alikuwa na mgonga na kwa mwendo ule mzee wa watu tungesema kwa tulikuwa tunasema mengine pale pale polisi walifika na kumwambia Hafidhi afungue mlango tayari walikuwa na mashaka naye huenda atakuwa ni jambazi. Hakubisha ilibidi ilibidi ashuke. Aise uko chini ya ulinzi kwa kosa la kutoheshimu sheria za usalama barabarani. Nyosha mikono yako tukupige pingu. Afande moja alianza kumwamuru Hafidhi. Aise, kwa maisha yangu sijawahi kabisa kuvaa hiyo bangili yenu hiyo. Na sitovaa mpaka naenda kabulini. Maisha sema kwamba nina makosa na nishakubali. Nipakizeni kwenye gari tuendeni kituoni. Afiza alikataa kabisa kuvishwa zile pingu. Afande Tony, huyu jamaa anajiamini nini mpaka eti hataki kabisa kutisha lia. Nimesema nyosha mikono yako ni kuvishe. Yule Afande alizidi kusisitiza lakini akaenda mbali zaidi na kuanza kumpiga makofi ya Afiza. Hapo sasa ndipo ikatokea purukushani maana Hafizi naye hakukubali. Akarudisha mapigo na kuanza kukunjana pale baina ya mapolisi wawili na raia mmoja ambaye ni Hafizi. Lakini kama mnavyojua wananchi wanavyopenda matokeo watu walianza kujia hilo eneo la tukio kushuhudia ngumi. Kiukweli zilichapwa sikuamini kama eti Hafidhi ana ubavu kiasi kile. Alijikuta akiwadondosha wote wawili chini alafu sasa akachukua zile pingu na kuwafunga wao na kuwapakiza kwenye gari yake huku watu wakiwa wanashangilia baada ya kuona lile tukio. Oyo, safi sana leo wamekutana na mtu asiyejulikana. <laughs> Laia walikuwa kiongea hayo. Hafizi naye cha kushangaza alienda hadi kituoni na wale polisi kisha akajisalimisha. Mimi ni mwalifu nimekuja kujisalimisha kwa kosa la kuendesha gari kinyume cha sheria za barabarani. <laughs> Bangi kweli kweli. Pale kituoni baada ya kuona mtumiwa amejileta mwenyewe, alafu na kushuhudia askari wenzao wakiwa wamefungwa pingu walianza kumtilia shaka Hafizi maana amejiamini nini kuja mwenyewe kituoni tena amewapiga na askari. Aise, we ni nani na unafanya kazi gani? Askari moja kamuliza Hafizi kabla hata hawajamtupa rumande chumba cha watumiwa. Mimi naitwa Hafizi Mubarak Hafizi ni mfanyabiashara. Hivyo ndivyo alivyomjibu askari. Basi walimwamuru avue mkanda na akabizi kila kitu na kuingia mabusu. Na kwambia hivi, nitahakikisha kwamba unaenda jela wewe si unajifanya kwamba ni bondia na kutuzalilisha sisi sasa utakiona cha, cha moto. 
yule askari mmoja aliyekuwa amepigwa na afizi alikuwa akiongea hayo huko akiwa na hasira sana. Ila askari aliyekuwa zamu ilibidi ampelekee simu ya afizi na kumwambia kwamba awasiliane na ndugu zake ili wajue yuko wapi. Aroshe Mlozi. Mimi nipo kituo kikubwa cha polisi hapa. Wameniweka rumande. Alipogewa simu na mtu wa kwanza kumpigia alikuwa ni Rose kisha akamrudishia simu ile ya Fandi. Haikuchukua muda gari moja kali sana tena ya gharama. Na vyo vyake huwezi kabisa kumuona aliyekuwa ndani aliingia hapo kituoni na mlango wa gari ulipofunguliwa kila mtu aliyekuwa eneo hilo alikuwa kitamani kuona anayeshuka kwenye hilo gari ambalo zipo chache sana hapa nchini. Ndipo dada mmoja mrefu akiwa na umbo la kukata sio mnene wala sio mwembamba kiukweli ana umbo la kuvutia ni mlembo wa swa. Mm, duniani kuna watu aisa wameumbika yani kama atakuwa sio mke wa kigogo hapa nchini basi atakuwa sio mtanzania. Jamaa mmoja ambaye alikuwa hapo kituoni kumtoa ndugu yake ndo alikuwa akiongea maneno hayo lakini msichana mwenyewe walikuwa namshangaa hapo alikuwa simu mwingine bado ni Rose wa Robert. Aliposhuka kwenye gari moja kwa moja alienda hadi mapokezi na kuanza kujitambulisha jina lake kisha akasema kwamba amekuja kumtoa ndugu yake huyo anaitwa Hafiz Mabarak. Asikiliza dada, wewe jamaa hapa hatoki. Yesi kajifanya kwamba ni bondia, anajua sana kupigana sasa, ataenda kupigana gerezani. Yule askari alikuwa amepigwa na Hafizi alijitokeza na kuongea maneno hayo. Mimi najua hawezi kupigana ovyo. Kutakuwa na sababu iliyomfanya mpaka apigane. Namuelewa sana ndugu yangu. Rosa kajaribu kumjibu ile afande mwenye hasira na Hafizi lak, lakini baada ya kuona kwamba ni ngumu kuelewa Rosa akifungua mkoba wake na kutoa kitambulisho chake cha kazi na ukabidhi pale mapokezi. Kilichotokea yule askari aliyeona kitambulisho cha Rosa haraka sana alinuka na kutoa saluti kwa dada huyo na kuamuru wenzie watoe heshima. Haikuishia hapo Alichukua funguo haraka sana na kwenda kumtoa Hafizi kisha akamrudishia kitambulisho Rose huku akiomba msama. Tusamee sana ise hatukujua tulitendaro. Lakini Rose hakuongea chochote kila kamchukua Hafizi kila mmoja akaingia kwenye gari lake. Sasa shem, mimi naenda ukweni. Si unajua tena niko na wagonjwa kule. Bikao ni mida ya usiku wa manane Rose akiwa amelala chumba kimoja na wifi yake. Upande wa pili mama Lisa alinuka na kuinama uvunguni na kutoa begi kubwa na kuanza kulifungua uwezi amini ilo begi lijaa vitu vya kichawi akaanza kuvua nguo zake na kuchukua kaniki nyeusi ambayo ilikuwa ipo kwenye hilo begi na kuivaa kisha kuna tunguli moja hivi likawa limevalishwa shanga nyingi sana akalichukua na kutoa dawa ambayo ilikuwa iko ndani yake na kuanza kujipaka usoni kisha akajipaka na utosini baada ya hapo akaenda kwenye pembe ya ukuta huku akiwa ameshika tunguli na kuanza kusema Mashariki Magharibi Kusini Kaskazini Tunakuabudu we Mungu wa giza usiyeshindwa na kitu muda wetu umefika muda muhimu wa kazi zetu muda ambao watu zaifu wamelala Naomba ulete miujiza yako ni kutana na wenzangu. Alikuwa akisema hayo huko akiwa amefumba macho lakini alipofungua tu akajikuta yupo na wenzie makabulini kama kawaida yao. Vikao vyao hufanyika hapo siku hiyo mama Lisa alikuja na hasila baada ya kusawisha mwana apate matatizo akasimama mbele ya kikao na kusema, "Kuanzia leo kiongozi nipe kibali niwe na haribu mimba za mama wajawazito na hata kuwa vichanga vinavyozaliwa." Wanga wote walipiga vigelegele Mlisa kaendea kusema mkuu naomba niondoke muda huu kuna mdudu kaja kwangu nataka nikamshughulikie. Mdudu mzunguzi hapa ni Rose mkuu wake eti. Basi walimruhusu aende akamshughulikie mdudu wake. Muda wake umezidi kwenda kukiwa kimya kabisa watu walikuwa melala wakikoroma wengine wakiota ndoto mbalimbali. Alionekanika mama Lisa akiwa ameshika tunguli lake huku uso wake ukiwa umepakwa masizi. Ukimwona mtu unaweza ukazimia jinsi alivyokuwa na t-shirt na hapo mama Lisa alikuwa na asila anataka kulipa kisasi kwa kuwafanya mabinti wengine wapate madhara kama alikuwa ameyapata binti yake na leo aliamua akamfanyie vitendo vya ajabu mkwe wake na lengo lake amtoe kizazi ili asiweze kupata ujauzito basi alifanya miujiza yake ya nguvu za giza na akajikuta akiwa ameingia hadi kwenye chumba alichonala binti yake na mkwewe Alianza kuwasotea wote wawili kisha akawapiga na usinga kwenye vichwa vyao ili wasiweze kuamka wakati akiendelea kufanya vitu vyake kisha akapanda kitandani na kuanza kumgeuza Rose ili analie chali kisha akamkalia kwenye tumbo na kuanza kumsotea huku akisema maneno ya kichawi 
chovya chovya nyauleke nyauleke zongo zonga eh akifunika tunafunua akifunga tunafungua baada ya kusema maneno hayo alitakiwa amalizie hatua ya mwisho ili aharibu kizazi cha Rose hatua hiyo ilikuwa ni kumchanja chale chini ya kitovu na sehemu zake za sili na kumpa kadawa ambayo ilikuwa kwenye tunguli lakini wakati akiwa na jisachi kuchukua wembe muda huo Rose ambaye alikuwa na ota mama yake mzazi amemfuata chumbani akawa amevaa kaniki nyekundu akiwa na usinga kichwani alianza kutoa sauti ikao haitoki akajaribu kuinuka akawa na shindwa yani hata kutekesa kidole alikuwa hawezi lakini wakati huo huo anaota huku naye mama Lisa alikuwa akitafuta kiwembe ili amalize zile lakini akajikuta kiwembe hakuja nacho ikabidi inuke na kutoka kichawi na kwenda chumbani kwake akachukua kiwembe lakini wakati akiwa ametoka huku naye Rose anazinduka kutoka kwenye ile ndoto na mwili uliko kama umeshikiliwa hivi ukaachia ilibidi ainuke kitandani na kuanza kuitafakari ile ndoto alikuwa kihota na wakati huo mama Lisa bila kujua kama Rose ameamka muda huo akatokea mle mle ndani kimiujiza na kushtuka baada ya kumona Rose akiwa yuko macho Mwana bana mama Lisa macho alimtoka kijua leo ameumbuka maana alikuwa yuko mbele yake kabisa lakini cha kushangaza Rose hakuna chochote mama Lisa alianza kutabasamu kwa kesema akumbe uchawi mzuri ya sehatimai na mimi <laughs> nimekuwa moto cheki eti alinioni eh hey, alinioni akaendelea kujitamba pale ila kwa kuwa Rose ameamka alishindwa kufanya vitu vyake ilibidi atoke humo ndani huku akiwa amechukia kwa kuwa jambo lake alijatimia alipofika asubuhi Rose aliamka na kwenda kuandaa kifungua kinywa huku akiwa amechoka sana na akiisi kama tumbo lilikuwa limejaa gesi hivi ikabidi achukue simu na kumpigia shangazi yake wa mbezi alo shangazi mwenzio nimeota ndoto mbaya sana eti mama amekuja ku niwangia alafu sasa nimeamka mwili ukiwa umechoka na tumbo langu sielewelewi akawa namuelezea shangazi yake yaliyomkuta usiku sikiliza mwanangu usilaze damu fanya leo ile kwa mtaalamu washaanza kukuchezea itakuwa wameumia wewe kuolewa sasa na wao si wangejisitiri waolewe kama kawaida shangazi huaga akiongea haachi nukta basi alipo mwaliza kuandalia jiandaa ili aende kwa shangazi yake kisha akaenda kumwaga mkwe wake kwamba anatoka kidogo atarudi jioni lakini alipomaliza kuaga tu na kumgeuza mgongo mke wake alilitoka fonyo hilo hii ah kutoka kwa mama Lisa mpaka nzi wameshtuka wote ilibidi wamwangalie mama yao kulikoni lakini alivomjanja alijifanya kwamba anamfyonza mtu kwenye simu alikuwa ameshika huku kimoyo moyo mama huyo akawa anasema yani mijitu mingine sijui koje nyuso zao tu zinaonekana kwamba ni kichawi chawi ama kweli nyani haoni kundule maana anamuita mwenzie mchawi wakati yeye ndo mchawi. Lisa aliingia kwenye gari yake ya kifali baada ya muda kidogo alikuwa amefika kwa shangazi yake maeneo ya mbezi. Na wakupoteza muda walienda kwa mganga moja kwa moja huko maeneo ya mbezi makabe ni bingwa wa kuwakomesha wanga na kutibu ndoa za watu. Walipofika kwa mganga huyo walikuta foleni ya hatari yani kama maji yalikuwa yamekatika mwezi alafu yakaja kurudi utaona jinsi gani wa mama wanavyokuwa napanga ndoa zao ili wakinge mpaka ngumi zinapigwa kabisa ese ndo kwa mganga huyo walikuta kuna wamama wawili walikuwa wanagombania foleni hiyo kila mmoja anasema zamu yake ilikuwa inafuata ni ya kwake mm, shogango hapa tutaingia leo kweli kwa hali yenyewe kama ile nyendo hii Rose kabidi ahoji kwanza baada ya kukuta msururu wa watu ngoja mimi najuana na yule msaidizi wa mganga nikitoa F50 tu hapa tunaingia sasa hivi basi akamuita yule msaidizi kisha kampoza na F50 haikuchukua muda waliambia kwamba ndo aingie aise wewe ndo Rose sasa unakaje fuleni wakati ulishakuja na ukaambia kwamba ukanunue dawa hebu ingeni haraka sana watu wanachoka hapa kwenye foreni zao jamani eh yule msaidizi ilibidi atumie ujanja kuwaingiza akina Rose baada ya kuingia ndani kwa mganga wakaanza kujielezea mganga mimi bwana na wiki mbili tu toka niolewe lakini sasa hivi naanza kuota ndoto za ajabu ajabu mpaka inafikia na muota mamangu mzazi akiwa anakuja kuniwangia wakati kabla sijaolewa nilikuwa na sioti ndoto za ajabu ajabu Rose alielezea matatizo yake yote na ndipo mganga naye akapiga na mli zake pale kisha akatoa akaliona tatizo ah tatizo lako nishalijua we kwanza ulitakiwa usiolewe lakini nyota yako kali sana wakashindwa kabisa kuizuia na sasa wanajaribu kuweza kukuchezea huku wakikutengenezea mazingira 
uone mama wako ndoa ambaye ni adui yako na mtu anayefanya yote ni kimada mumeo inavyoonyesha kuna mwanamke ambaye anampenda sana mumeo na ndoa ambaye anafanya michezo yote hii hapa na usipojikinga atakupoteza na ataweza kumfanya mume wako akusahau kabisa baada ya kuongea hivyo shangazi naye akadakia umeona mwanangu nilikwambia kabisa mimi kuna kijuso ambaye ameumia kuachwa yeye na kuolewa wewe bila kujua mganga maneno aliyoyasema kama yana ukweli ndani yake au amewasoma tu jinsi walivyokuwa wamekuja yani hawa wanaojiita waganga sio wote ni wa kuamini maana ndo hawa hawa ambao wanaosababisha ndoa zinavunjika undugu unakufa kutokana na uongo wao ili tu waweze kujipatia kipato basi aliendelea kusema ile mganga na hili tatizo lako ni kubwa sana inahitajika zindiko kubwa sana nitakutajia vitu vya kununua inatakiwa kukuwa wili mmoja awe mweusi na asiwe na dola lolote lile na mwingine mwekundu mwenye madoa meupe pia utaniletea kipande cha sanda ubani wa mafuta ya karafu nazi saba na uchafu kidogo wa jalalani walipokuwa na tajiwa walikuwa kiandika kisha akawambia kama watashindwa kuvipata waache tu hela yeye atavinunua na kazi taanza kesho <laughs> ganga wa huni sana Tukirudi mikocheni Robert alibaki na malaika wake wakiwa nafurahia maisha lakini yule chizi alishaanza kuvutiwa na mchezo wa kimapenzi maana muda wote yeye anataka tu Robert amvue nguo ili waingie kwenye maaba. Basi akawa anamlazimisha Robert aingie ndani wakafanye mambo yao lakini siku hiyo Robert hakuwa na hisia kabisa maana kuna kazi ya kiofisi ilikuwa akizifanya lakini malaika alikuwa ni mbishi alianza kulia. Kwa mara ya kwanza siku hiyo Robert aliona kero kwa chizi wa ese. Da ajuta kuwa na machizi wasioelewa nyakati angelikuwa ni mke wangu hapa angenielewa kabisa ni Robert alichukizwa na malaika siku hiyo alijikuta tu akiwa anamshika mkono na kumtoa nje kabisa ya nyumba na kumwambia kwamba aondoke anampa kero kisha kamwambia mlinzi asifungue mlango kumruhusu huyo mwanamke kuingia Sijui kilimkuta nini Robert siku ile ise lakini mwanadamu ndivyo tulivyo siku ukiwa haupo sawa unaweza kabisa kutoa maamuzi ambayo hukutegemea kama utayatoa Masikini malaika akawa anaondoka kwa kiwana lia aliumia sana. Atamani kuongea lakini hawezi kabisa kusema lakini wakati huo Hafidhi akiwa kwake kwenye nyumba ya gorofa Roshin moja. Akiwa juu kabisa kwenye kibalaza akawa anamwaza marehemu mpenzi wake Salma. Umondoa kimindi bado nikiwa na kuhitaji lakini <laughs> mpenzi naomba urudi japo dakika moja tu. Narudishe moyo wangu maana Umekosea kumkabidhi ule chizi aniletee. Mwanzi amekosea kabisa sasa hivi badala ya kuniletea mimi, kampelekea rafiki yangu. Wakati anawaza huko akiwa anazungumza maneno hayo kwa mbali akamwona yule malaika akiwa anakatiza barabarani maana anapokaa roba na anapokaa yeye sio mbali, wametenganishwa mitatu. Basi hakuamini macho kalisi kwamba ni wenge tu lakini alipoangalia vizuri akaona kabisa ile nguo ndio ambayo alikuwa amemwacha nayo. Alikuwa amevaa ilibidi sasa ashuke haraka haraka ili kumwahi kabla hajatokomea kama unavyojua bwana machizi kwa kutembea tu amebarikiwa na kwambia alishuka haraka sana wakati akiwa anakaribia kufungua geti akajikuwa na kuanguka lakini hakujali akainuka haraka haraka na kwenda kufungua geti akatoka nje na kuanza kukimbia kuelekea mtambo kali muone ulichizi wa kike alijitahidi kukimbia ili amwahi kama anavyojua machizi bwana wanavyojua kutembea yani muda huu unaweza kumuona semu muda huo huo unaweza kumkuta ameshaondoka na yuko mbali kabisa na eneo hilo lakini bahati nzuri kwa mbali akafanikiwa kumuona maraika ikabidi apunguze mwendo kwa kitabasamu lakini wakati akiwa namkaribia kumfikia ghafla akatokea Robert ametoka upande wa pili na kuwa wa kwanza kumfikia malaika kisha akamkumbatia kwa nguvu kwa kisema nisame mpenzi wangu nilifanya maamuzi bila kuweza kutambua hakika story ya tena wakati huo hafidhi ilibidi ajifiche kwenye ukuta wa nyumba moja mtaani hapo baada ya kuona rafiki yake ameshafika ikabidi kijana wa watu machozi akamdondoka aliumia sana eti. Kwani mimi nimekosea nini kwenye hii dunia? Mbona sipati ninachokuwa nakihitaji? Kwani sasa wengine wanafurahia mahusiano yao? Eh, eh Mungu mimi eh, eh, nifanye nifanye basi niwe kwenye furaha eti. Hafidhi alikuwa akiongea maneno hayo huko akiwasindikiza kwa macho wenzie. Hakutaka kumshtua rafiki yake huyo ikabidi tu ageuze mdogo mdogo tu mpaka nyumbani kwake alipofika alianza kuchukua pombe na kuanza kunywa katika siku aliyokunywa sana pombe basi ilikuwa ni hiyo siku 
Ikiwa majira ya usiku Hafidhi hakukubali ilibidi atoke nyumbani kwake moja kwa moja akaenda kwa rafiki yake Robert akamgongea mlinzi amfungulia kaingia hadi ndani na muda huo Robert alikuwa ndani anamliwaza malaika ili apate usingizi ghafla akasikia kuitwa ikabidi ainuke kitandani akatoka hadi sebleni Vipi Hafidhi kuna tatizo gani usiku usiku mimi niliosha lala Robert ikabidi ashangae kuona rafiki yake huyo akiwa amekuja usiku tena muda ulikuwa umeshaenda sana Sikiliza Robert Mimi ujue mtu mwema sana ni mtu mwenye huruma mpaka na yeogopa kabisa ise ila waswahili waga wanasema kwamba mwenye huruma waga ana bahati basi wewe useme nimeuelewa kabisa ise hafidhi alikuwa amelewa na alikuwa anaongea maneno yani kipombe pombe tu sikiliza rafiki yangu wewe ushalewa ujue hebu twende basi nikupeleke chumba kile pale ukalale tongea kesho saa wakati Anamuinua na mkono wa Hafizi ukiwa unaelekea begani ili ainuliwe ule mkono wa Hafizi kwenye kidole ukawa umevaa pete alafu kwa mbele ilikuwa kama ina kisindano hivi sasa alichokifanya Hafizi ni kukipitisha kwenye shingo ya rafiki yake na kumchoma kidogo tu haisai kuchukua muda pale pale Robert aliishiwa nguvu akaanza kuhisi usingizi mzito sana nguvu zikawa zimemwishia aliunga chini na kupoteza fahamu pole sana rafiki yangu. Ni mapenzi tu ambayo ananifanya mimi nikufanye kitu kama hiki. Hapo hapo hakulaza damu ilibidi aingie chumba alicholala malaika. Bahati nzuri ta ilikuwa imezimwa. Ilikuwa sio rahisi kuweza kutambulika na chizi huyo maana pia yeye na Robert wanafanana sana maumbile yao. Basi jamaa alipanda kitandani akaanza kufanya mchezo wake kwa chizi huyo kwa kuwa malaika naye ndio kitu anachokipenda basi. Bala lilianza Ukichanganya na mzuka wa pombe shughuli ilikuwa nzito siku hiyo mpaka Hafizi alikuwa akitoa machozi kwa utamu aliyokuwa akiusikia. Kwa mara ya kwanza Hafizi alimgeuka mwenzie kisa mapenzi. Siku hiyo aliona liwalo na liwe lakini sio kila siku aishie kula kwa macho tu baada ya kumaliza mzuka wa kwanza alichokifanya Hafizi. Ilibidi apeleke mkono ukutani na kuwasha taa ili malaika ajue aliyokuwa anafanya naye sio Robert kisha akaanza kumwambia kwa vitendo kwamba yeye na Robert na kitu kimoja watu wanampenda yeye. Kwa kwa malaika naye akili hazimtoshi aliona kwa kuwa hawa ndio wanaume anao kwa nao muda wote. Alifikiria pia afisa anavyompaga ukoni wala hata kubisha wakaendelea na mahaba kwa mara nyingine tena. Tukirudi kwa mama Lisa na huanga wenzie usiku walienda hospitali asanane ni hospitali kubwa sana ya serikali walipofika huko moja kwa moja waliingia kwenye jengo la wodi ya wazazi. Yaani siku zote wanga kunaga kitu chenye thamani kwao kama maiti za watoto wachanga kwao ni dili sana maana mm, wakisha chukua miili ya watoto wachanga bila huruma watawatumbukiza kwenye makalai makubwa na kuanza kuwakaanga na kuchukua mafuta yanayokuwa yametoka kwenye miili ya watoto wachanga alafu yale mafuta ndio hutumia kupaka kwenye ungu wa kupetea mchele au fagio wengine hutumia hadi mwiko wa kusongea ugali na kupaa Yaani kama unavyoona gali hutumia petroli ili uweze kutembea ndivyo wao hawawezi kupaa na usafiri wao bila kuweza kupaka hayo mafuta ya watoto wachanga. Basi walipofika hapo hospitali walianza kugawana wengine waliingia chumba ambacho tayari kuna watoto wachanga waliokuwa wametoka kuzaliwa na wengine wakawa wameingia kwenye chumba cha wamama ambao muda wao umefika wa kujifungua kuna mwanga mmoja akasema Ngoja nimkomeshe ujirani yangu kumbe na yeye pia yupo hospitali hii hapa. Wanajifanyagiwa na hela sana sasa tutaona. Basi alimfuata mama huyo aliyekuwa melala akachukua tunguli lake na kumimina dawa ambayo ilikuwa iko ndani ya kisha akasimamisha tunguli kwenye kitovu cha mama huyo kisha akachukua ile dawa na kuanza kumlisha bila hata mwenyewe kujitambua. Aka ile ile dawa wakati wa mama wa watu alikuwa anaota anakula mikate basi akajikuta mwenyewe akiwa anaitafuna ile dawa. Mama Lisa yeye akaingia kwenye chumba walichokuwa wamelala watoto wachanga. Kazi hiyo ilikuwa ni kuua vile viumbe. Walikuwa wamekuja na mikoba yao. Kumbe mule kwenye hiyo mikoba walikuwa wamekuja na migomba. Basi akachukua mgomba mmoja kisha akasimama mbele kwa kichanga kimoja hivi. Ule mgomba mdogo ulikuwa umezungushiwa ilizi nyeusi. Akaushika kwa kiwa anasema, "Mungu agiza. Usie shindo na kitu chochote kile." Iwe mashariki au magharibi na iwe kusini au kaskazini tunafunga na kufungua. Baada ya kusema maneno hayo akachukua wembe akachanja kwenye ule mgomba ukaanza kutoa utomvu kisha akamchanja na ule mtoto mchanga utosini kukaanza kutoa damu kisha akaomichukua ule utomvu akapaka pale utosini 
panapotoka damu kisha akamechukua pia ile damu akapaka pia kwenye ule mgomba panapotoka ule utomvu baada ya hapo akachukua kisu ambacho kimezungushwa ile sinye kundu akaanza kuchoma ule mgomba huko akisema nyavu nyavu chomo chomo chukua chukua chuku Alisema maneno hayo ya kichawi ghafla ule mtoto akaanza kukosa pumzi alilia mara tatu tu pale pale akawa kimya kabisa sasa alichokifanya mama Lisa akachukua kipande cha sanda akakivisha kwenye ule mgomba na kufanya mabadiliko alipokuwa amelala mtoto akaweka ule mgomba na akachukua ule mtoto mchanga tukirudi huko mekocheni bwana hafidhi baada ya kumaliza mambo yake akamchukua malaika na kuingia naye bafuni akaanza kumwogesha pombe yote ili mwisho na mbio alipagawa na chizi huyo baada ya kumwogesha akamrudisha kitandani na huwa mara nyingi malaika akifunjika mapenzi tu waga nala usingizi mzito sana kuamka hiyo inakuwa imeshafika saa sita huko mchana Hafiza kaenda hadi Sebleni aka alipomwacha rafiki yake akiwa hajitambui basi akatamani amue kabisa ili aondoke na malaika sijui akili gani kamjia Nisame rafiki yangu ila huu ni wakati tu tulie na ndoa yako na malaika uniachie mimi Ilibidi na ye alale pale pale chini alipodondoka rafiki yake Ikiwa ni asubuhi kwenye hospitali ile ilikuwa ni vilio siku hiyo wa maana watoto wengi walipoteza maisha haijawahi kutokea na cha ajabu zaidi ile mama mjamzito aliyekomelishwa dawa na yule mwanga aliyekuwa na dawa kwa jirani yake alivashikwa na uchungu na kwenda kujifungua hakuwamiza kuamini kabisa kilitoka kiumbe cha ajabu tumboni mwake mtoto sio mtoto mdudu sio mdudu yani hadi waandishi wa habari walikuwa kishuhudia kiumbe kilichokuwa kimezaliwa wakarusha kwenye vyombo vya habari yule mwanga aliyesababisha hiyo ishu akiwa kwake aliona kwenye taarifa ya bali ikirusha mama mmoja kujifungua kiumbe cha ajabu eti akaanza kuwaita majirani wenzie waangalie ile habari ya jirani yao tena yeye hadi machozi alikuwa anamtoka kumuonea huruma mwenzie jinsi gani wanga walivyokuwa nafiki yani akaanza kusikitika na kusema dunia ina mambo jamani hmm? yani kuna watu wabaya yani kama kuna mtu ambaye amemfanyia vile shogangu basi Mungu amlaani anasema maneno hayo ndio huyu huyu aliyefanya vitu hivyo eti Tukirudi mikocheni Robert ndio alikuwa ni wa kwanza kuamka baada ya kupoteza fahamu mwili ukiwa umechoka sana. Akaangalia pembeni na muona hafidhi akiwa na koroma, akaanza kujiuliza ina maana kamba mimi nimelala hapa pa kweli. Akaanza kuvuta kumbukumbu ili kuaje mpaka akarara chini. Ila kutaka kupoteza muda lako ameenda chumbani kumwangalia mpenzi wake kama yupo. Bahati nzuri alimkuta lakini akamelala fofo. Robert alipata wasiwasi kidogo maana anamjua vizuri malaika waga anachelewa kuamka kama usiku wake akiwa ametoka kufanya naye mahaba lakini kama hajafanya naye waga anamka mapema sana lakini katika kumbukumbu zake hakufanya naye mapenzi jana usiku. Sasa imekuwaje melala hadi muda huu. Alikuwa anataka kumwamsha lakini akapotezea. Tukirudi kwa ya Rozi aliamka tu kule ukweni akaanda chakula cha wifi yake Lisa alipokuwa amehakikisha kama amekula kaenda zake bafuni kumsafisha na maji ya moto kama kawaida aliaga haraka sana anaenda kwa shangazi yake maana anaumwa sana ndivyo alivyokuwa anaongopea basi alitoka haraka kapanda gari na kuelekea mbezi kwa shangazi yake baada ya kufika walichukua na moja kwa moja hadi kwa yule mganga walipofika walipokelewa tiba ikaanza yule mganga akachukua ndondogo ndogo hivi na kuweka maji ndani yake kisha akachukua kichupa kimoja hivi kidogo kilikuwa na dawa moja ya maji yalikuwa na rangi nyekundu akamimina kwenye hiyo ndoo kisha kuna majani ya mti moja hivi unapatikanaga sana polini akachanganya kwenye yale maji kisha kamalizia dawa moja hivi ya unga unga mweusi na kukoroga yale maji akamwambia lozi akayaoge ili kusafisha mwili wake na kutoa uchafu wote wa watu wabaya kisha akampa kaniki nyeusi ndo aivae baada ya kuoga hayo maji. Lozi alifanya kama alivyokuwa ameambiwa alipomaliza akarudi kilingeni tiba zingine zikaanza. Yule mganga akachukua zile nazi akaanza kuzichola kwa kutumia rangi nyekundu kisha akawasha moto na kwa kwenye kifu akaanza kutia ule ubani. Na moshi ukao umeanza kutoka baada ya hapo alianza kumwambia Lozi achukue nazi moja baada ya nyingine azi Azungushe kwenye ule moshi ambao ulikuwa unatoka pale huku akiwa ananuia anayotaka kwa mume wake. Lauzi akaanza kufanya kama alivyokuwa anaambiwa na kuanza kunuia. Nazungusha nazii 
Naomba uko uliko mimi wangu. Unifikiria mimi tu na sio mtu mwingine yote ile. Pia kama kuna watu wabaya wanajaribu kuvunja ndoa yetu basi ubaya uwarudie wenyewe. Baada ya kuzivusha zile nazi mganga huyo akaendelea kutoa tiba akawambia kwamba watoke nje na zile nazi kulikuwa kuna jiwa ambalo alikuwa anatakiwa kama kawaida achukue nazi moja baada ya nyingine aanze kunua anachotaka kisha asivunje. Zoezi la mwisho wakachukuliwa wale kuku yule mganga akaanza aka moja kabla ya kumchinja akazungusha mara saba kwenye kile cha lozi huku akisema maneno yake ya kiganga na kumwambia lozi atanue miguu yake na kuanza kumchinja yule kuku katikati ya miguu ya lozi na kumwacha yule kuku akiwa na dukaluka huku damu zikiwa zinatoka kama bomba la mvua Mama hapa kazi yako imekwisha hakuna tena atakaye kuchezea wala kumchezea mumeo na mizimu kutokana na kazi hapa ilikuwa kubwa sana unatakiwa utoe shilingi la kitano kama sadaka Uwezi amini usiku alinifuata baba akitaka nisifanikishe ikaze lakini kwa kuwa niko ngangali wamenishindwa kabisa Basi Rosa kashukuru kisha kama amechukua pochi yake na kutoa kitu cha laki na kumkabidhi mganga wakaagana pale akamchukua shangazi yake na kuondoka lakini huku nyuma yule mganga akaanza kuongea na msaidizi wake na aisaya maisha bwana aswaso hawa wanawake kutoka kwa waganga wanaacha kumfanya mume akupende tu kwa matendo yako wanakimbilia kwetu sasa unafikiri kwamba unaweza kuloga moyo wa mtu eti umpende mtu fulani ni uongo mtupu <laughs> jitahidi uwe karibu na mpenzi wako mpeti peti unavyoweza atakupenda tu lakini eti sisi tutazidi kabisa kuwala hela zao na kufanya tiba za uongo pumbavu <laughs> mganga huyo alikuwa akimwambia msaidizi wake maneno hayo huku akiwa anahesabu zile pesa Tukirudi mikocheni kwa kina roba ati wote walikuwa shamka wakawapo mezani wakipata kifungwa kinywa wakaanza mazungumzo. Rafiki yangu mimi na kushauri tu kwa nini usiachane na huyu malaika maana. Kumbuka wewe umeshaoa ujue kwamba uone kama unafanya dhambi na kama una hofu ya labda eti atapata tabu basi. Niruhusu mimi niwe naye na kuhidi kabisa kama litamtunza. Hafidhi ilibidi afunguke ya moyoni amechoka kuvumilia kuumia kwa muda wote. Mm, naona Hafidhi unataka kuvuka mipaka. Wewe mwenyewe unajua kabisa jinsi gani ambavyo unavompenda huyu mwanamke. Ntazaje kabisa ukana mbali. Wakati wanaelea kuongea ghafla malaika akaanza kusikia kichefu chefu na kuanza kutapika hapo hapo. Aisee hmm? naweza kama mimba hii. Afidhi ikabidi atie mashaka pale pale simu ya Robert ikaita ikabidi aipoke. Robert kuna tatizo limetokea na kuomba ofisini mara moja hapa ile kampuni inataka kuvunja mkataba na sisi. Ikabidi Robert amwambie rafiki yake akae na malaika yeye aende kazini mara moja akashughulikia hilo swala. Baada ya kuondoka huko nyuma Hafiz aliona ndo nafasi ya kuwa na malaika kwanza akajiuliza. Hmm. Imba itakuwa ya Robert au yangu? Bana mimi nimefanya naye usiku tu kwa mkia leo. Alafu ndo aanze kuona dalili hapana itakuwa ya Robert. Akiona jiuliza mwenyewe bila hata kupata jibu lakini malaika huaga apende sana kukaa na Hafiz ila kipewa koni ndo anahukubali kukaa. Asisikia jamaa aliingia kwenye friji akatoa koni nyingi tu akaweka kwenye begi kisha akakusanya baadhi ya nguo za balaika na kwenda naye kwenye gari na kutoka naye humo ndani sijui alikuwa anampeleka wapi maana safari ilienda mpaka maeneo ya posta. Lakini tukaona akiwa ameenda na malaika hadi sehemu ya kukatia tiketi ya boti inayoelekea Zanzibar. Baada ya muda wakapanda kwenye ile boti ya kisasa kabisa haikuchukua masaa mengi walifika. Tukaona moja kwa moja Ameenda na chizi huyo kwenye nyumba moja hivi ya kifali iliyokuwepo maeneo ya mwembe mchomeke huko huko mjini Unguja. Kumbe Hafidhi bwana alikuwa na nyumba zanzi bali. Maana kuna wafanyakazi walikuwepo humo walikuwa wakiteta mmoja akisema, "Bosi juu ameoa maana amekuja na mwanamke mzuri huyo." Na alishawahi kuzemaga kwamba nyumba yake hii hapa hatokuja kukaa mpaka wewe ameoa. Tukurudi huko bwana Robert baada ya kumaliza majukumu yake ya kikazi siku hiyo aliamua aende kumuona Lisa tena alipanga akalale huko huko kule kule na mke wake Rose. Ilikuwa ni mida ya jioni aliingia kwenye hiyo nyumba Rose alipomuona mme wake alifurahi sana moja kwa moja akaanza kuhisi dawa za mganga zinafanya kazi. Mke wangu nimekumbuka sana leo usturudi nyumbani nitarana na wewe hapa hapa. Na kilichomfanya Robert aende kwa mke wake kutokana na, na swala lijitokeza kule kazini baada ile kampuni kutaka kuvunja mkataba anaweza kusaidia Rose. Hilo jambo si mwingine ni Rose na anajua ili mke wake aweze kukubali kuwasaidia kwanza ampeti peti. Tukirudi Zanzibari mida hiyo ya usiku akiwa chumbani wamelala Hafidhi aliamka hisia za kufanya mapenzi 
zikamjia ikabidi kwanza ainuke na kwenda bafuni kuoga huko kimwacha malaika akiwa amelala asa wakati akiwa bafuni huku chumbani walikuja wanawake wawili kimiujiza wakiwa wamevaa nguo nyeupe na walikuwa ni wazuri na walikuwa na ng'aa mithili ya malaika wa mbinguni na siku zote wanga hawapo hivyo sasa wale sijui ni viumbe gani hao Moja alinyosha kidole chake kumuelekezea chizi wa kike pale pale akaamka kisha akatazamana na wale wanawake wawili macho kwa macho. Yule chizi akajikuta akiwa anatoka kitandani na kuwafuata wale viumbe walipokuwa misimama. Alipowasogelea karibu yao walimshika mkono na ghafla wakatoweka wote watatu na muda wa hafizi naye akawa anatoka bafuni kama unavyojua nyumba za kisasa. Cho ndani kwa ndani. Mwanaume huyo alipagawa baada ya kukuta shuka toka kitandani alienda kuangalia mlango ulikuwa umefungwa vile vile akuamini akaenda kuangalia funguo maana alikuwa amezificha chini ya zulia akiogopa uenda yule chizi angeweza kufungua cha ajabu akazikuta pale pale hafizi alizidi kuchanganyikiwa baada ya kutoka hadi kwa mlinzi kuuliza kama yule mwanamke atakuwa ametoka e bana e msikilizaji mpaka hapo ni mwisho wa pati ya kwanza ya simulizi ya chizi wa kike usikose kuungana nami katika pati ya pili tutakuwa na pati tatu by the way pati ya kwanza ya pili na tatu nitakuwa mwisho wa simulizi unaweza kusubiri katika YouTube channel ya simulizi fupi by simulizi mix endelea kupita pita hapa na ile chat ya simulizi mix kule pia endelea kuangalia inaweza kaja sehemu uh, sem ya pili lakini pia ukitaka kuipata kwa haraka bila kusubiri Nenda pale ndani ya Android application ya SMX app utaikuta sehemu ya pili na ya tatu ambapo mwisho wa simulizi hii. Yaani part 2 na part 3 zitakuwa ziko pale katika SMX app. Na kama unatumia iPhone tuche kupitia WhatsApp nambari 0677062012 ili kuweza kupata part ya pili na ya tatu sasa hivi bila kukosa. Mimi ndirekta weni na simulizi hii imetungwa na Jogo Poli ikaandikwa na bwana Abdul. Na ikasimuliwa nami director Oweni kutoka hapa simulizi mixi ambao ndo andaji wa simulizi. Mpaka katika simu nyingine tena niseme bye bye.